。第一章，他不爱你了。立冬这天，江于氏迎来今年的第一场雪。姐姐，打点滴可不能一个人来，你刚才睡着了，药水打完了，回血了都。幸亏我妈妈看见，帮你喊了护士。简成躺在医院急诊输液室的病床上，耳边听着隔壁床小姑娘善意的提醒，脑子还是昏昏沉沉的。小姑娘还在说话，姐姐，你还有几瓶没打呢？给家里人打个电话吧。简成到了谢侯才，接他刚才的话。孤儿，小姑娘愣了下，连声道歉。简成笑笑说：“没事。”动作迟缓的从枕头下摸出手机，看了眼时间，凌晨两点，这么晚了呀？他一整天都在摄影棚。晚上叫了个外卖，吃完进暗室洗照片。四个小时没有一张让他满意的，全是垃圾。情绪快崩的时候，腹部又绞痛。回屋躺床上，以为休息一会就好了。没多久又开始恶心呕吐，最后实在熬不过去，只能打车来医院。医生说是急性肠炎，已经打完两瓶药水了。第一瓶的时候他是清醒的，第二瓶打到一半撑不住了，太困了，太久没踏踏实实睡过觉了。护士换好输液袋后，又嘱咐了几句才离开。挺好的年轻小护士，知道他没有家属陪护。说可以帮他联系护工。简成在医院住了三天，出院这天，梅女士打来电话，明天是你姐姐的生日，你别忘了。简成刚走出医院，去不了，病了。梅兰对这个女儿了解透彻，显然不信，病了，装的吧你？早不生病，晚不生病，怎么偏偏你姐的生日到了你才病？天气潮湿，简成的眼睛也潮湿了一瞬，只是一瞬，又懒懒的嗤笑，爱信不信，反正我不去，生日有什么好去的？葬礼才有意思，等他死了我再去。简成，你怎么这么恶毒？梅兰怒火高涨，再恶毒也是你生的。骂我就是骂你自己，你还知道你是我生的？你对你妈就是这个态度，你就不能学学你姐姐？你姐姐听话懂事，从来不让我们操心。你姐姐学她什么？学她不要脸，学她鸠占鹊巢，学她没品没得满嘴粪便，学她表里表气蛇蝎心肠。简成，路边停下一辆出租车，有乘客正在下车。简成抬脚走过去，这么嫌弃我，还给我打电话干什么？你也不怕被气死？要不咱俩互删吧？简成，你给我好好说话。类似这种对话每年都要发生，梅兰也早就习惯了。一通斥责警告后。开始下命令，我懒得跟你瞎扯。明天玉峰也过来，他说他去接你。简成这才冷下脸，你给他打电话了？是啊，你们吵架了，我还能指望你打吗？我这也是给你台阶下。见到他的时候，给他道个歉，认个错。提起这事，梅兰又开始恨铁不成钢地教育。过了年你们就结婚了，你不要整天待在你那个破工作室，又挣不了几个钱，你得多在玉峰身上下功夫，不要天天跟他吵架。你的脾气的改改，你要学学你姐姐，你姐的脾气就很好。你姐啰啰嗦嗦一大堆，比唐僧的紧箍咒还烦人。简成打开车门坐进去，准备挂电话。梅兰赶紧道：“明天来的人不少，姐姐生日，你这个当妹妹的不来算怎么回事？外面本来就传你们不和，你不来，你姐姐会被说闲话的。你给妈一个面子，过来吧。”简成跟师傅说了个地址，然后整个身体往后靠。哦，我出场费很贵的。梅兰无语。钱钱钱，每次跟你说点事，你最后都是谈条件要钱，掉钱眼里了。骂完又忍着气问一句：“要多少？”简成不是说给你面子吗？你的面子值多少钱？简成回到家煮了粥，吃完直接躺床上睡了，一觉睡到第二天中午。被电话吵醒，发小孟堂打来的。亲爱的，我下午三点的飞机，五点半到，来接我。简成盯着天花板，缓了缓神。你不是要出差一个月吗？这还不到半个月结束了？没啊，我请半天假，陪你吃了饭再回来。简成愣了下，拍拍额头，清醒了些。对了，今天是简文倩的生日，每年的这天，孟堂都会陪她涮火锅、喝酒、嗨整晚。你不用来回折腾了。简成从床上坐起来，端起床头柜上已经凉了的茶米一口。我今晚回老宅，梅女士给他转账了，最开始只给五位数，他没搭理。梅女士反反复复试探到七位数，她才发一个谢谢财神奶奶的表情包。梅女士气半死，唠叨半天，她的气挺顺，七位数过去喝杯酒，顺便给那些人添点赌，多划算的买卖。七位数，呵，梅姨真大方。孟堂话里带着讽刺，他是真不明白梅兰偏心的梅普。平时对简成抠搜抠搜的，现在为了给一个养女撑面子，一掷千金，把亲闺女当根草，把养女当个宝。哪个当妈的这么缺心眼？不对，骂少了，简家除了简成。全都缺心眼，脑子都被门夹了似的。孟堂每次提简家，那几个缺心眼的都气到不行，骂几句就转了话题。你跟周玉峰怎么样了？还在冷战？简成又喝了口凉掉的茶，手脚都冰冷。他今晚也去生日宴，梅女士让他来接我，没说会和解，也没说不会和解，说明这次的问题很严重。孟堂沉默了会，最终还是没忍住。宝贝，你别怪我多嘴，你和周玉峰这样吵下去不是事。简成把杯子放回去，没接话，闭着眼算了算时间，吵架确实吵了。他和周玉峰这次吵得比较凶，似乎。冷战两个月了呢，周玉峰已经不是当年的周玉峰了。孟堂想骂醒他，他变心了，他爱上蒋雅薇了。你清醒一点，他已经不干净了。你为什么非要在他这棵歪脖子树上吊死？实话真够刺耳的，如最尖锐的刀锋一般，能把人的心挖出血淋淋的窟窿。简成脑子里针扎一样的疼。确实，周玉峰爱过他，热烈的爱过。确实，周玉峰现在不爱他了。他从周玉峰的肋骨变成了吃一口都会卡嗓子的鸡肋骨，食之无味，弃之不能。蒋雅薇，简成对这个名字深恶痛绝，特别不愿意提及。但事实是，这
都订过婚了，过了年就是婚礼了，还有三个多月，请柬都发出去了，所有人都知道他要结婚了，现在放弃，他脸往哪放？行吧，他脸皮厚，他可以不要脸，但他还是不甘心，不甘心就这么放弃，不甘心便宜了蒋雅薇那只白眼狼，可是再不甘心又能怎么办？周玉峰说他变成了刺猬，他确实是刺猬，可惜马上就不是了，浑身的刺被周玉峰一根根拔掉了，盔甲没了，只剩血淋淋的窟窿。等身上的最后一根刺也没了，他焉有命活？如梅女士所言，简成接到了周玉峰的电话：“你姐生日，没让我们一起过去，你在哪？我去接你。”简成刚洗了澡出来，拿着手机往衣帽间走，不是不理我吗？所以现在是和解了。周玉峰顿了下，反问：“你想和解吗？”简成听他这高高在上、不退让的语气，就知道这个话题一旦聊起来，又得吵架。他不想在电话里吵。公寓夜幕降临，灰尘的云雾盘踞天空，垂重赶压的人喘不过气。黑色轿车停在路边，周玉峰正靠着车门抽烟。简成踩着高跟鞋走过去，腰肢款款，清冽的眸瞥一眼他脚边的几个烟头，笑问了一句：“等得不耐烦了？”周玉峰靠在车门上没过去，等着他走过来，视线不轻不重的落在他身上，敷衍回了一句：“没有。”其实是不耐烦了，他已经等了快一个小时，再迟五分钟他就直接走了。周玉峰知道自己变了，从前别说一个小时，简成就是迟到一天，他也会等他，无论多久他都会等。现在他对他不耐烦了，只能容忍一个小时。很多人说，谁能娶到简成？是福气。首先，简成漂亮，名副其实的大美女。周玉峰很认同这点，因为简成确实漂亮。单论外貌，她是很多男人都喜欢的花瓶款，身材火爆，眼波撩人，白皙双颊柔嫩似水，勾人的桃花眼卷着独特的魅。即便淡妆，也足够明艳。比如此刻，一身低调的高奢名牌，款式不张扬，旁人穿着是规矩，她穿着是魅力四射、独特又金贵的纯玉峰。身姿挺立，仪态款款似傲娇的公主。这样的大美女，带出去绝对有面子。更何况，简成家世好，地产大亨的千金，贵门名媛，娶回家有面又有钱，这福气落在了周玉峰头上。简成是他的未婚妻，可惜他并不看重钱。简家家世再好，也比不上周家。他是周家的少爷，最不缺的就是钱。简成嫁过来是高价。至于脸，简成确实在他的审美上，但盛放的红玫瑰拥有的太久，有一天也会腻的。就像山珍海味吃惯了，时间久了也会索然无味。两人共同的朋友劝他：“周玉峰，你别做，这个世界上没有人比简成更爱你，把他气跑了。”有你后悔的时候，简成爱他，他知道，他也爱过简成的最初爱的热烈，后来爱变得平淡乏味，又带着不敢承认的怨。现在他爱上了蒋雅薇，一个命如野草却顽强有毅力的女人。朋友又劝周玉峰：“你清醒一点，你都爱了简成这么多年了，不可能突然就爱上别人了，一定是错觉，你只是暂时被迷惑了。其实你心里爱的还是简成，是错觉吗？不知道有什么所谓呢？如今他心里，蒋雅薇确实比简成重要。去简家老宅的路上。”周玉峰提到两人冷战的事，把电话里的问题重复一遍。你想和解吗？和解，当然想和解。只是简成转头看他，可以啊，只要你辞退蒋雅薇，我以后再也不跟你吵架。蒋雅薇，周玉峰的秘书。简成发现周玉峰对蒋雅薇不一般的时候，就让周玉峰把人辞了。周玉峰不肯说蒋雅薇能力突出，没理由辞退。他当时更焦灼如何挽回周玉峰，觉得周玉峰只是怪他离开太久，觉得周玉峰只是气他。他始终不信，连周玉峰都要抛弃他。直到两个月前。他在周玉峰的公寓楼下看到两人，那十指相扣的手缠绵悱恻的早安吻刺痛了他。周玉峰后来的坦诚更像施舍，如同一只来自地狱的手将他五脏六腑都撕裂。他说：“简成，我不想瞒你，我爱上雅薇了。当然，周家不可能承认他，所以你放心，我还是会娶你。婚礼照常进行。”车内放着恬静舒缓的钢琴曲，坠落的音符搅着简成濒临腐朽的记忆。年少时的誓言不过如此，他想嫁给周玉峰，做梦都想周玉峰笃定了他会因为爱他妥协。偏偏他的骄傲不允许他跟蒋雅薇共存，偏偏周玉峰爱上了蒋雅薇，非逼着他成全他的第二次爱情，这是死结。意料之中的关于和解的话题又在双方不退让中谈崩。周玉峰的话很诛心，简成，如果我非要退婚，也不是不能退，你别再无理取闹了，说句你不爱听的，我们这种圈子，婚后夫妻各玩各的比比皆是。简成没回这话，胳膊支在车窗上看外面的风景，望着路两旁鳞次栉比的高楼，思绪不知道跑哪去了。快下车的时候，他拿手机发了条微信，消息是发给周玉峰的， 9 9周玉峰看了眼屏幕，又不怎么在意的把手机收进兜里。这不是简成第一次给他发数字，第一次发的是一，这是第99次发，所以是99。他问过他什么意思，他喝醉了开玩笑说：“你往我心上捅一刀的时候，我都给你记着。”周玉峰，等你捅一百刀的时候，爱你的简成就没有命了，我就不要你了。简成发一，是去年两人订婚后的第一次吵架。周玉峰分析过他的规律，确实每次发数字都是两人大吵过后，但不是每次吵架都发。好像是看他心情，周玉峰没当回事，只当他在耍性子。毕竟简成爱他如命，他笃定他最后会妥协。第二章生日别过了，今天是长盛集团董事长简红云大女儿的生日。众所周知，简家有两个女儿，出类拔萃的大女儿简文倩，刁蛮任性的小女儿简成。简家最受宠的就
、金钱、权势、利益标签的商界人士，年轻的单身新贵居多，意料之中的安排，目的不要太明显。简文倩高学历、高颜值、家世好，自身条件在天花板级别，偏偏各种光环加身的简家长公主，今年已经三十，至今单身。她不急，简红云夫妇着急。这两年的生日宴都是想方设法的聚集各路门当户对的单身新贵，与其说生日宴，不如说相亲宴。除了青年才俊，女兵也来了不少，有代表家族来的名门淑女。有随夫参宴的优雅贵妇，也有供大佬炫耀的娱乐圈美艳艺人。男人聚集的场合，谈生意、谋利益、攀交情、吹牛逼、拍马屁；女人聚集的场合，寒风冷冽的天气中，各个穿着顶奢品牌的春夏款，绣着玲珑曲线魔鬼身材；有事业心的拓展人脉、虚荣心昏头的炫耀男人；来钓鱼的物色有钱人；无聊的三五成群，躲犄角旮旯嗑瓜子聊八卦。你看看那简文倩，招蜂引蝶，鼻孔都朝天，嘚瑟什么啊？就是一养女，还真以为自己是长公主了啊！简文倩是养女，你不知道，你不是江鱼本地人，我是，但我从小在国外长大，刚回国不久。简文倩真是养女啊！简家三个孩子，大儿子简又辉和小女儿简成是亲生的，简文倩是收养的。听说简文倩的生父死于一场仓库火灾，后来他妈怎么死的不知道，反正他成了孤儿后，简家就收养他了。简家为什么收养他？这个问题知道内情的人不多。旁边刚尝了口蛋糕的某名门小千惊抢着发言：“这个我知道，简文倩亲爹是简伯伯的同学，简伯伯继承家业后，简文倩亲爹就跟着他干。”是他的左膀右臂，关系好，感情深。简伯伯觉得简文倩可怜，就收养他了。话落，有人唏嘘，那简家对这养女也太好了吧？听说简红云这些年重点培养儿子和简文倩，两人毕业就进了长盛，就简成没去。听说自己在创业，搞了个摄影工作室。简红云老婆平时出门也只带着简文倩，提到女儿都是说简文倩怎么怎么优秀，很少提到简成。谁让简文倩优秀呢？而且简文倩12岁就进了简家，养了快20年了，跟亲生的没差别。也怪简成自己不争气，刁蛮任性的小公主。除了那张脸，还有什么？有脸还不行啊！凭着那张脸，早早拿下周家少爷，马上就是周家少奶奶了，多厉害啊！就是简文倩在简家再得宠又怎么样？简成嫁进周家了呀，周家什么地位，一般人攀不上。你别看今天来的权贵多，没一个比得过周玉峰的身份。确实，简文倩想要比简成嫁得好，除非嫁给周家的那位。周家的那位没提名字，嗑瓜子的小姐妹们却默契的同时想到一个人。你是说？砰啊！大厅内突然响起一道尖锐刺耳的撞击声，伴随着一道惊恐万状的女声。众人皆下意识循声望去，这一瞧，全愣住。简成今晚没想闹的，没心思闹。车上被周玉峰的无情扎了几刀，疼得不想搞事，只想吃吃喝喝，用食物填补心里的血窟窿。而且拿人手短，他收了美女士的钱，再闹就不厚道了。七位数，今晚怎么着都得给点面子。结果呢，他不惹事，偏偏是来找他。周玉峰被一群人围着敬酒，简成被梅兰拽走当工具人，当着众人的面跟简文倩演了一出姐妹情深的戏。戏演完，他看一眼正跟人相谈甚欢的周玉峰，知道他还得一会，就转身去了二楼。准备回房间躺一会醒醒酒，刚才喝了好几杯，有点上头。拐进洗手间的时候，正好有人从里面跑出来。简成刚要躲开，肩膀就被人用力撞了下，往后踉跄两步，扶着墙才堪堪站稳。啪！白色满钻的方块手拎包掉在地上，拉链是开着的，里面的东西散落一片。简成揉着肩膀垂眸，目光落在脚边晶莹剔透的祖母绿耳环上，第一眼就觉得这耳环熟悉，正要弯腰捡起来，有一只手先一步把耳环拿走了。简成抬头看过去，愣住。蒋雅薇突然看见情敌，简成第一时间想起了周玉峰。周玉峰带他来的，这念头刚起又被他否定，不可能。周玉峰把蒋雅薇保护的非常好，外人不知道他们的关系，这种场合他不可能把蒋雅薇带过来，因为这里有他。如今他在周玉峰眼里就是恶毒的蛇蝎女人，周玉峰怕他欺负蒋雅薇，怕蒋雅薇受委屈，不会带他来。蒋雅薇在他愣神的间隙，已经把地上的东西全塞进包里，拿着包站起身，把紧握在掌心的耳环也放进去，然后才回他的话：“文倩姐邀请我来的。”简成这时候才想起，简文倩和蒋雅薇是大学校友。两人关系处的不错，简文倩的生日请蒋雅薇过来，似乎合情合理。你我还有事，先走了。简成才刚刚开口，蒋雅薇已经拿着包往外跑，脚步匆匆，似乎真有什么急事。简成瞧着他的背影，没追上去，他是要找蒋雅薇好好聊聊，但不是今天。从洗手间出来，简成回房间玩了两把游戏，第三把刚开局就有人敲门。今晚手气不好，前面连输两把，心情正郁闷，踩着拖鞋气冲冲去开门，来的是保姆张姨。见小公主脸色不悦，张姨不敢多逗留。一口气把话说完。大小姐的耳环丢了，夫人让我上来问问您，您看见了吗？耳环。简成慢慢眯起眸子，突然问了一句：“祖母绿的耳环？”张姨忙点头：“是，是祖母绿的，是夫人送给大小姐的生日礼物，说是老太太留下的，太贵重了，大小姐今晚都没舍得戴。刚才大小姐的裙子沾了酒，换了衣服，夫人说那衣服跟耳环很配，大小姐这才准备戴上，谁知道打开盒子是空的，老太太留下的。简成总算知道落在脚边的那个耳环为什么会让他有种熟悉感了，那是奶奶留下的一个耳环。”一个手镯，简家祖传下来的，称得上古董了。奶
简成跟着保姆下楼时，简文倩因为丢了耳环正伤心，梅兰揽着她的肩膀，轻声安抚着，抬头看见简成，忙开口问：“耳环呢？”略带质问的声音，像是认定简成拿了耳环。简成漫不经心的瞥一眼简文倩旁边的蒋雅薇，对上她心虚的目光，没什么表情的勾了下唇，转头先跟梅兰确认：“奶奶留下的那个。”见梅兰点头，简成朝蒋雅薇抬抬下巴：“半个小时前你在洗手间撞到我，是你自己拿出来，还是我帮你？”蒋雅薇面色一变，惊呼了声：“简小姐，你这是什么意思？你意思？”我偷了文倩姐的耳环吗？周围的人本来忙着结交攀谈，注意这边动静的人很少，但蒋雅薇这突然的一嗓子，尖锐且激动，很快惹来不少目光。被人围在中间的周玉峰也听到了，跟着看热闹的一群人走过来时，蒋雅薇正竭力自证清白，把包的拉链打开，翻过来，包里的东西落了一地，地上没有耳环。简小姐，我知道我身份地位比不上你们尊贵，但我也有自己的骨气，不是我的东西，我不会觊觎，更别说偷了。蒋雅薇是甜美长相，清瘦娇小，缀满珍珠的淡紫色晚礼服，曲线保守。衬出几分邻家女孩的素雅。此刻她眼眶通红，苍白的脸微微向上抬着，脊背挺得很直，眼角的屈辱和脆弱无声控诉着简成。简成是浓颜美女，五官精致艳丽，身姿高挑。她今晚的礼服是梅兰选的，来到简家才换上的，跟简文倩是姐妹款，恰好也是一袭紫色，与蒋雅薇的保守寡淡不同。她是设计感极强的烟灰子长裙，露肩收腰，曲线凹凸有致，妖精一样，性感妩媚。一个娇小脆弱的邻家女孩，一个冷艳高贵的富家小姐，此情此景瞧着。怎么看都像简成在欺负蒋雅薇，尤其是简成脸上那不屑一顾的嘲讽和高高在上的睥睨倨傲，衬得蒋雅薇更显楚楚可怜。两人的僵持中，蒋雅薇再次抿着唇开口：“要搜身吗？”很屈辱，但简文倩说了，这是唯一能让简成和周玉峰彻底决裂的办法，所以蒋雅薇愿意拼一次。她颤着指尖，把裙子往下一拽，左边的肩膀露出来，露出大片洁白光滑的皮肤。周玉峰就是这时候冲出来的，他脱了西装外套给蒋雅薇披上，牵着她的手往后一拽，完完全全护在身后。俊颜染上怒色，凌厉的目光扫向简成。简成，你不要太过分。简成紧盯着他，牵住蒋雅薇的那只手，眉头皱得紧，无语。我过分？我干什么了？我就说了一句实话，他就激动的自己翻包，自己脱衣服。简成指着地上的包，我看见的时候，他包里确实有个耳环，我没说谎，家里有监控。他是在洗手间门口被蒋雅薇撞到的，监控的角度看不全，但是能看到一点。简成让人去调监控。简文倩这时候站出来，说家里的监控昨天坏了，还没找人过来修。这要求？简成忽的转头看向他。犀利的目光带着审视，简文倩像是没看到他的质问，笑得温柔大度。程程，那副耳环是妈送我的生日礼物，我知道你一直很喜欢，从小到大，你喜欢的东西我都会让给你的。耳环你喜欢就拿去吧，别冤枉一个无辜的人。梅兰刚才已经开始怀疑蒋雅薇了，这会儿听到简文倩这话，想起那耳环的来历，又觉得简程拿走的可能性比较大。简程，那耳环跟你姐姐很搭，我会再给你买一个，你别胡闹了，把耳环还给你姐姐，再给雅薇道个歉。简程的目光掠过众人，直直望向周玉峰身后的蒋雅薇，瞧着她泪盈盈的模样。冷笑了声，果然会哭的孩子有糖吃。偏偏他自小就不爱哭。耳边的指责在继续，议论声此起彼伏。简成招手，从逝者手中要来一杯香槟，朝着简文倩的方向狠狠砸过去。敢算计他，行啊，生日别过了。第三章，我不嫁了。谁也没想到，简成会突然摔杯子。刺耳的声音惊到了大厅所有人，躲在犄角旮旯聊八卦的吃瓜群众也围过来了。简文倩躲闪的不及时，酒杯砸在他脚边，液体几乎全部溅在他裙摆上，狼狈至极。梅兰回过神后。急急把简文倩扯到自己身边，确定他没受伤后，才抬头瞪向简成：“你干什么？”简成对上他责备的目光，扯唇笑一声：“他丢的是奶奶留给我的那副耳环，对吧？”“是。”梅兰回答的有些心虚。那耳环是简成的奶奶留给简成的，他其实是要给简成留着的。但文倩无意间看见了，非常喜欢。文倩这孩子很少主动跟他要东西，既然文倩这么喜欢那耳环，他就给了一副耳环而已，没什么特别的，就是贵了点。知道小女儿心眼小，爱计较，他是打算第二天去拍卖会。给简成拍一副比这贵的饰品当做补偿，所以他并不觉得自己有错，甚至觉得简成有些无理取闹。我会再给你买一个更贵的，那耳环是我要送给你姐姐的，你有气冲我发，不要冲你姐姐，买一个。简成精致的眉眼冷淡不少，笑容却更讽刺。那是奶奶留给我的，你把它送给一个养女，你有资格吗？简成，梅兰气得呼吸不顺。简文谦最忌讳听到“养女”这两个字，很多年没听到了。此刻听到四周响起的议论，脸色颇为难看。简成无视梅兰的警告，微微侧身，目光直直落在周玉峰身上。没了从前的胡闹，只是很轻的问了一句：“我没说谎，他确实撞了我一下，我确实看到了那副耳环。”周玉峰，你信他还是信我？这个他指的自然是蒋雅薇。这个问题，周玉峰根本不用犹豫。二十岁之前的周玉峰会无条件相信简成，二十五岁的周玉峰，即便觉得简成此刻的模样不像说谎，也会偏向蒋雅薇。他说：“简成，适可而止，别再闹了，把耳环还给你姐姐。”他握着蒋雅薇的手，全程保护的
，这俩不是马上结婚了吗？周家少爷，外面有人了。简成没想到周玉峰会在这时候暴露蒋雅薇，不过细想之后也不意外。周玉峰是个会为爱冲动的人，当年爱他的时候，他受了委屈，他也会不分场合的站出来保护他。现在蒋雅薇的衣服都脱了，委屈的眼泪哗啦，他爱他，所以不管不顾的冲出来给他做主了。道歉啊！简成把尾音拖长。从旁边一个年轻小伙手中夺了香槟，朝着周玉峰砸过去，杯子碎在他脚边。砸完，简成歪了歪头，对不起，众人。周玉峰脸色沉暗，一句话不说，动也没动，只目光凌厉的看着简成。简成不躲不闪，跟他对视。气氛剑拔弩张间，保姆张怡跑过来，手里拿着一个半开的棕红色雕花木盒，隐约能瞧见剔透的绿色。耳环找到了，说是在简文倩房间的沙发角落。简文倩拍拍额头，像是突然想起来，愧疚的挽住简成的胳膊。妈给我的时候，我太高兴了，拿出来看了会。忘了放进去了。昨晚看一夜的资料没睡好，脑子都不好使了。程程，对不起啊，看一夜的资料，这话没人怀疑。简文倩是出了名的工作狂， 3 0岁，长盛集团副总。这些年不恋爱，把时间都献给了长盛。简红云夫妇非常欣慰，也更心疼他，所以这次生日宴都是他们千挑万选的青年才俊。耳环找到了，简成的嫌疑洗清了，他的视线并未从周玉峰身上收回。听到了，是简文倩自己脑子不好，我没偷。周玉峰，你变渣后脑子也不好了，我想要的东西需要偷吗？他挑衅的看一眼蒋雅薇，指名道姓的骂：“我又不像蒋雅薇那么寒酸，连男人都偷。”说这话时，他仰着修长白嫩的天鹅颈，姿态高傲。周玉峰都不怕暴露蒋雅薇，不怕他这样护着蒋雅薇，会让他这个未婚妻颜面扫地。那他又何必给他们留面子？让他丢人，那就都别要脸了。大家一起丢人。周围的议论声越来越大。蒋雅薇因为那句“连男人都偷”，脸色苍白狼狈，抓紧周玉峰的袖口。见他回头，泪眼盈盈的看着他。周玉峰安抚的拍拍他的手，才转头朝简成道：“你喝多了。”他很生气，但不会在这种场合跟简成闹起来，只是声音压得很低，俊脸冷硬，能让简成看出他的怒火已经很高了。他示意简成跟他出去谈，简成像是没察觉，把视线收回。在简文倩去拿那副耳环时，先一步把盒子抢过来，然后当着所有人的面取下自己的耳环，把盒子里的耳环戴上。简文倩尽量和颜悦色的提醒：“成成，这个耳环妈已经送给我了，你这么戴上去不合适吧？”简成把第二只戴好，这是我奶奶留给我的，你的养母没资格送给你，我的东西只有我不要了你才能拿走。我不同意，你就是偷。梅兰护着简文倩，跟你姐姐没关系。我说了，是我要送她。简成耳环是简家祖传的，简文倩就一个养女，入祖谱了吗？传家宝，你给一个外人，你也不怕简家的列祖列宗从下面爬出来找你？跟梅兰交好的贵妇站出来。简成，你怎么能这么跟你妈说话？简成扫他一眼，关你屁事，滚！贵妇，跟简文倩交好的名媛站出来。简成，就一个耳环而已，怎么说文倩都是你姐姐，你有必要这么咄咄逼人吗？简成，站着说话不腰疼，你也滚！名媛。简成几次无差别攻击，梅兰的脸面挂不住，已经气得发抖了。简文倩挽住他，善解人意的开口：“妈，算了，成成喜欢就给他吧，我不要了。”简成冷笑：“你不要了，是你的东西吗？你有什么资格说不要？今晚这出戏是你安排的吧？跟蒋雅薇合谋，先激怒我，逼我承认周玉峰不爱我了，让我认清自己在简家的地位。行啊，我满足你，我发疯了。所以呢，你还想怎么样？把我赶出简家，我给你指条路。简又会离婚了，正好缺个媳妇，反正你们……啪。”重重的巴掌落在简成脸上，梅兰气得咆哮：“你胡说八道什么？你这样败坏你哥哥姐姐的清誉，你疯了！”简成不止疯，还要上天。你再打我一下试试，你信不信？我爆个料，简文倩这辈子都别想嫁出去。爆料什么料？吃瓜群众几乎是瞬间伸长了耳朵。只有周玉峰蹙紧了眉头。他跟简成从小认识，对他的了解比旁人多。这姑娘心里越难受，声音就越大，闹腾的就越厉害。但不会这样发疯，不对劲。他今晚很不对劲。大厅的动静闹得太大，简红云父子一直在书房跟人谈事。本来听的动静不真切，以为是下面玩的欢，这会儿也终于听出不对劲了。周玉峰看着从楼上走下来的父子俩，走过去拉简成的手腕，跟我出来。简成定定的看着他，眼眶已经红了。周玉峰，我再给你最后一次机会，真的最后一次了。周玉峰还没明白他什么意思，简成已经用力甩开他的手，然后在众人惊愕的目光中，一手抓住蒋雅薇，一手抓住简文倩，拽着往外走。蒋雅薇下意识挣扎，简文倩看了他一眼，蒋雅薇便安静了。院子里有个游泳池，简成是出了名的旱鸭子，不会游泳。谁也没想到他会一脚踹一个，把简文倩和蒋雅薇都踹下去后，自己也跳下去了。被水淹没的时候，简成听到了四个声音：一个他亲哥简又辉喊的是文倩，一个是他亲爸简红云喊的是文倩，一个是他亲妈梅兰喊的是文倩，一个是他未婚夫周玉峰喊的是雅薇。视线没完全模糊前，他看到两个人先跳下来，简又辉抱住了简文倩，周玉峰抱住了蒋雅薇。四个人上了岸后，梅兰手忙脚乱的把披风给简文倩裹上，周玉峰顾不上自己的狼狈，于今后怕的把蒋雅薇抱在怀里。简文倩和蒋雅薇都是会游泳的，他们怕他们冷，却忘了简成不会游泳。简成自然也背就上来了。这么多
，转头看过去，身子猛地一僵，简成浑身湿透，坐在地上，肩膀披着男士西装外套，纤长的睫毛颤着，水眸直勾勾的盯着他，不哭不闹，一片死寂，很反常。若是以往，简成这时候早开骂了。周玉峰想到他刚才那句“我再给你最后一次机会”，突然感觉到，从这一刻开始，有什么东西正悄然散去。最初他不知道那是什么，很快就知道了。这一番折腾后，宾客自觉离开。简成回房间洗澡换衣服，简文倩把蒋雅薇带去了自己房间，周玉峰去了简又辉房间。后来几人收拾好下来，蒋雅薇留在了房间里。简红云看见简成劈头盖脸就是一顿骂，他注重脸面，今晚出这么大的事，脸都丢尽了。简成无视他的愤怒，绕过去，一屁股坐在单人沙发上，拿手机发出一条消息。周玉峰的手机响了一下，他下意识抬头看简成一眼，然后拿起手机看，一百，还不待他反应，简成的声音又响起：“我不嫁周玉峰了，婚礼取消。”周玉峰猛地抬头：“你说什么？婚礼取消？”简家人也齐齐看向简成，完全不可置信。只有简文倩很快收回目光，漫不经心地拨了拨吹半干的头发，唇角扯着淡淡弧度。四德成，周玉峰认定简成又在赌气，很烦地挠了挠头发。简成，你别再闹了。简成接过保姆递来的姜茶，轻轻晃着。周玉峰，我离开五年，回来你就告诉我，你爱上蒋雅薇了，你想取消婚约，我不想放手，所以我强求了，我想用婚姻绑住你。可是你为了蒋雅薇一次次伤我，我就决定给你一百次机会，你伤我一次，我就给你扣一分。如果婚礼钱扣完，我就认命。我其实不是每次吵架都扣你的刀捅深了我才记一次。他指指他的手机，漂亮精致的五官清晰可见的怆然。可是你看，纵然我一次次放水，一百分还是扣完了。我现在完全确定了，你不爱我了。你想娶蒋雅薇，你娶吧，我给你们让路。周玉峰手里也握着姜茶，听完简成这些话，微一愣，直到清脆的巴掌在客厅响起，简成又挨了一巴掌。简红云打的左右脸倒是对称了。当初是你非要订婚，现在说取消就取消，请柬都发出去了，现在取消婚礼，我老简家的脸还要不要了？简红云今晚在书房跟人谈生意，谈的不是很好，心情本来就糟糕，好好的生日宴又被简成闹出笑话，更不痛快。这回听他要舍弃周家的婚事，火气一下上来了。你嚣张跋扈，刁蛮任性，除了玉峰，有哪个好人家敢要你？玉峰刚才说了，那个蒋雅薇，她不会娶，不会影响到你的地位，你还想干什么？就不能忍忍？从你高中出了那件事，你的名声本来就不好。简红云怒火高涨中，口不择言，突然提到高中的事，客厅一阵诡异的安静。梅兰反应过来后，忙去扯他的胳膊，已经迟了。啪！简成把手里的姜茶喝完。摔了今晚的第三个杯子，这次难得的没人再开口，连简红云都指了声，脸上有懊恼。简成像个没事人，看向周玉峰，婚礼取消，你同不同意？周玉峰望着他毫无血色、面无表情的脸，缓了口气，沉声道：“我怎么同意？当初我要取消，你不同意，你胆大包天去找我小叔，你是我小叔的恩人，小叔让我娶你，周家谁敢惹我小叔？”简成没再说话，拿着手机起身，临走前朝简文倩竖了个大拇指：“你厉害，我今晚陪你把戏演完了，你目的达成了，很得意吧？但是我不高兴，所以在家洗干净脖子等我。”寒风刺骨，简成出门就给孟唐打电话，对方关机。他想了想，翻出另一个号码拨过去，这次通了。简成，男人低沉的嗓音带着惊讶，明显很意外。简成嗯了一声，堂堂的手机关机了，所以我就直接给你打了。秦卓哥，你能把周庭艳的手机号告诉我吗？古色古香的包间里，秦卓偏头看一眼旁边正被人敬酒的男人，更惊讶。你找他干什么？有事。周庭艳是周玉峰的小叔，叔侄的关系不怎么好。简成喜欢周玉峰，跟周庭艳基本没什么交集，怎么突然找上周庭艳了？我想跟周玉峰取消婚礼。秦卓是周庭艳的发小，两人之间没什么秘密，简称没什么可隐瞒的。周玉峰不同意，我想找他帮忙取消婚礼。秦卓以为自己听错了，又问了一遍，确定后沉默了少许，最后啧一声：“周玉峰那混小子确实不值得托付。”他问简成急不急，简成说急。秦卓捂住手机，胳膊肘碰碰旁边的男人：“简家那小公主要跟你侄子解除婚约，想见你。”周庭艳指尖微顿，沉默少许，放下酒杯，低沉的嗓音带着沉暗的沙哑：“让他来。”秦卓给简成报了个地址。我和老周在这里有饭局，大概半小时后结束。你现在赶过来还来得及。第四章，小叔周庭艳、蒋雅薇是以简文倩好友身份来的生日宴。今晚这事一闹，他就比较尴尬。梅兰看着他从楼上下来，很想冲过去掐死他。虽然他跟简成的母女关系比较恶劣，但到底是自己亲生的女儿，自家人矛盾再怎么深都没关系。总之不能被外人欺负了去，不然丢的是简家的脸面。而且周玉峰什么身份？周家的少爷，这么好的一门亲事，怎么能让别人抢了去？梅兰本来就气，当看见周玉峰紧张兮兮的跑过去牵住蒋雅薇。生怕他被刁难时，怒气更是直冲天灵盖。然难听的话刚到嗓子眼，就被简文倩按住。妈，我现在比您还生气，亏我把蒋雅薇当朋友，没想到她暗中抢程程的男人。刚才换衣服的时候，我已经骂了他了。他说他身份配不上周玉峰，他不奢望嫁进周家，周玉峰也不会娶她。简文倩提到今晚简程踹他们下水的事，程程今晚踹蒋雅薇下水，已经让周玉峰很生气了。刚才又赌气要解除婚约，如果您和爸在斥责刁难，万一他真的一怒之下非要退婚怎么办？程程是救过他小叔。但如果他非要退，
。梅兰逼着自己冷静。最近他被剪成气的胸闷意躁，幸亏身边还有文倩这个聪慧冷静的女儿提点。梅兰憋着一口玉气，忍不住抱怨：“你妹妹今晚完全疯了，真是太不懂事了。取消婚礼这话能随便说的吗？”简文倩温声宽他的心：“妈，您放心吧，程程就这脾气，他闹过的次数还少吗？就是吓唬周玉峰而已，过两天就好了。”梅兰点点头，在心里也很认同这话。确实，这些年小女儿的脾气越发古怪，尤其高中那件事后，跟谁都不亲，整个人大变样。唯一不变的就是对周玉峰的感情，他不可能取消婚礼的，只是赌气而已。周玉峰因为担心简家人刁难蒋雅薇，特意在客厅等了他一会。等他带着蒋雅薇出来，门口已经不见简成踪影。司机去开车，两人在门口等。蒋雅薇挽着周玉峰的胳膊，玉峰，简成他真是恨死我了。他整个人贴着周玉峰，万般委屈。我都跟他说了，我不会跟他抢周太太的位置，他为什么还不放过我？周玉峰心里也烦躁，他今晚没打算暴露蒋雅薇的，确实冲动了。但他这人就这样，见不得自己喜欢的人被当众刁难，更何况简成最近太嚣张，竟敢跟他冷战两个月，还敢当着他的面欺负蒋雅薇。他不出来维护蒋雅薇。怎么挫简成的锐气？怎么给他教训？怎么让他长记性？心里烦躁，周玉峰也没太多耐心安抚蒋雅薇。他抽出胳膊，把她搂在怀里，声音温柔：“知道你受委屈了，你的生日也快到了，想要什么礼物都满足你。”蒋雅薇收起眼泪：“什么都可以。”周玉峰点头：“可以。”自从简成回来后，他确实受了不少委屈。蒋雅薇欢喜地抱住他的腰：“那到时候你把时间空出来五天陪我，你就是最好的礼物。”好。周玉峰见他一副心里眼里都是自己的满足感，心中闪过点点涟漪，低头吻她，一吻落。蒋雅薇搂着他的脖子，试探着问：“玉峰，如果这次简成不是赌气，他非要给你取消婚礼怎么办？”“不会。”周玉峰从不考虑这种假设性的问题，他就是这脾气，每次都赌气。他倒是希望简成能硬气一次，但简成对他的爱很黏糊，甩都甩不掉的那种。他今晚确实不对劲，应该只是气急了。过两天他自己就好了。简成的自愈能力很强，他都习惯了。蒋雅薇的眸子闪了闪，没再说什么。秦卓给的地址是一家私人会所，惠安路的平喜会所，整个江鱼市最有格调的风月处。民国风装修，文化气息浓郁，隔着天桥都能窥见的精美古典，风雅高贵。简成来过一次，他高考后就被送出国，去年才回来。周玉峰说好了去接机，最后放他鸽子，说是有应酬，陪重要的客户走不开。简文倩说他刚从平喜会所回来，在那见到周玉峰了。分开五年，他太想周玉峰了，所以行李箱刚放下就去找他。平喜会所是会员制的，他没有会员进不去。也是巧了，简文倩又回来了，说有东西落在这了，回来拿，正好把他带进去。现在想想，不是巧。是简文倩故意的。简文倩故意引他来会所，故意让他看见周玉峰和蒋雅薇的亲密，故意刺激他。他想让他跟周玉峰闹掰，他不想他嫁进周家。那天他跟着简文倩进去，简文倩给他指了周玉峰的包厢，推门进去，满桌的狼藉，能看出一群人吃吃喝喝的痕迹，大概是散场了。他进去时只有周玉峰和蒋雅薇。周玉峰喝酒上脸，那满脸的通红，不知道喝了多少。他把蒋雅薇搂在怀里，下巴搭在他肩膀，蒋雅薇小鸟依人的靠在他怀里。他那时冲动，跑过去把两人分开。还推了蒋雅薇一把，周玉峰酒醒了大半，看见他的第一眼倒是有惊喜。后来看到摔地上的蒋雅薇，脸色就变了。那时候蒋雅薇还不敢挑衅他，怎么说他都是周玉峰突然回归的白月光，他得先试探周玉峰对他这个白月光的态度。所以那天他还会小心翼翼的解释：“简成，你别误会，周总他喝多了，很难受，就靠在我身上醒醒酒。”周玉峰当时看了蒋雅薇一眼，附和了他的话：“是我刚才头晕，蒋秘书肩膀借我靠了下。”简成不止一次骂自己蠢，其实当时只要冷静一下，就能看出不对劲了。可惜啊，他当时对周玉峰的信任是满分的，他太相信他了，他说的什么话他都相信，他也相信周玉峰不会背叛他，毕竟他们当年那么喜欢彼此，他也相信蒋雅薇。高中时候，他帮了蒋雅薇不少，他相信蒋雅薇不会狼心狗肺的觊觎他男人。结果他被信任蒙了眼，他们暗通取款时，他还傻乎乎的憧憬着未来，还愚蠢的让周玉峰多多照顾蒋雅薇，真蠢。简小姐没有会员进不去会所，简成给秦卓发了个消息后，就在马路边等着了。出神的时候，突然听到有人喊他，来人戴着眼镜，斯斯文文。简成认识他，周庭念的助理潘宇。去年周玉峰想退婚，他不想放手，但走投无路，就胆大包天的去找了周家的掌权人周玉峰的小叔周庭念。他运气好，当年救过周庭念，得了个天大的人情。他用救命之恩求了周庭念。周庭念发话，周玉峰果然不敢再提退婚的事，抢求来的果然是长久不了的。潘宇的目光在他红肿的脸颊扫一眼，镜片后的眸子闪过惊愕，又很快恢复平静。简小姐，请跟我来。夜色弥漫，黑色宾利低调的停在路边。潘宇拉开了后座车门，微微侧身。伸手朝简成示意，简成弯腰钻进去，进去才发现车里还有一人。周庭艳，车内开了顶灯，昏黄的光线倾斜在男人身上，像镀了层金光。五官带着朦胧色，却依旧可辨立体英俊的轮廓，鼻梁高挺，下颌线优越，连喉结都性感。掌握着江鱼市大半经济脉络的男人，那张脸无可挑剔，就是身上的伤
只比他大八岁，按年纪他该喊声哥。但周庭燕是周玉峰的小叔，他一直跟着周玉峰叫。周庭燕交叠的双腿上放着一个平板，他在看邮件，听到简诚喊他，指尖一顿，缓缓转过头。嗯，抛开车内令人坐立难安的压迫感，简诚一直觉得他的声音很好听，低沉清冷，浑厚有磁性，像大提琴深暗的音韵，带着酥酥麻麻的穿透力。可惜他话少，惜字如金，很容易冷场。他嗯了一声就没了动静，简诚只能主动找话题。那个。秦卓哥见他眉头轻蹙，简诚意识到不对劲，反应极快的改了口。秦卓叔呢？这不怨他，称呼秦卓一直比较尴尬。秦卓跟周庭燕是发小，两人年纪相同，辈分一致。他跟着周玉峰喊周庭燕小叔，按理也该喊秦卓叔。可秦卓是孟堂的未婚夫，跟着孟堂喊他就不能喊秦卓叔。他是给秦卓打电话才见到了周庭燕，这会儿没见秦卓，随口问了一句，一时不查喊了哥。当着周庭燕的面喊秦卓哥，有点不太礼貌了，一个叔，一个哥，不合适。简诚及时改口。他更尴尬，也不再管秦卓去哪了，不等周庭燕开口，就直接道出目的。小叔，去年周玉峰想取消婚礼，我求了您一次，您帮了我。我知道我这次不该再来麻烦您，但是我没办法了。简诚坐姿端正，两手交握在膝盖间，落水后他就懒得化妆，素白的小脸泛着苍白，巴掌印越发明显。周庭燕如墨的眸子落在那两道红印上，眼底看不出半点情绪。简诚眼睫垂着，没看他，语气带着点哀求。我想跟周玉峰解除婚约，他忌惮您，不敢退。小叔，我也不给您添麻烦，您只要告诉周玉峰。您不会再干涉我们就行，只要周庭燕不管他了，周玉峰会主动退婚的。他那么厌恶他，机会给他，他会立刻抛弃他的。简诚说完，迟迟等不来回应，心里开始打鼓，正要抬头看过去，忽听周庭燕问：“脸怎么回事？”周玉峰打的第五张，他就过我脸。简诚下意识伸手摸摸脸，这时候才想起自己挨的两个巴掌，不是我爸妈打的。周庭燕听着简诚的解释，猜到今晚肯定出了什么事，正要问，手机响了两下，有消息进来，秦卓发来的，我就说简诚今晚肯定受了刺激，果然。你侄子真不是东西，平时装的人模狗样，还真在外面养人啊！连着两条消息，紧跟着是一段长视频。周庭燕看了简诚一眼，我下去抽根烟，你等一下。简诚有求于人，哪敢不同意？好，周庭燕下车，一直等在外面的潘宇立刻凑过来。周庭燕伸手给他要了根烟，在吞云吐雾间看完了视频。简诚在车里等了大概15分钟，他猜测周庭燕下去应该是考虑要不要帮他，回来应该就有答案了。所以等周庭燕开门再进来，他立刻正襟危坐，等来一句：“也许你现在需要休息。”周庭燕看完视频。知道他今晚受了莫大的委屈，担心他是一时冲动做的决定，让他回去冷静冷静。你回家好好睡一觉，如果明天醒来你还是想取消婚礼再来找我，他怕他后悔，所以给他时间想清楚。简诚知道他的意思，他心里也清楚，以他从前对周玉峰死心塌地的粘人做派，没人会相信他真的会放弃周玉峰。小说，我性子莽撞，确实容易冲动，但我对您有敬畏之心，不是万不得已，我不敢闹到您跟前。简诚抬头看向周庭燕，语气平静，情绪稳定，没有半分开玩笑的意思。第一次求您帮我守住婚约，留住周玉峰，我是认真的。这次求到您面前，我也是认真的。周庭燕看出他的决心，低沉沙哑的嗓音裹着一丝凝重。他提起婚礼的时间，还有三个月就是婚礼。你知不知道现在取消婚礼你会面临什么？婚礼取消，无论什么原因，被嘲笑、被讨论的都会是简诚，吃亏的也是简诚。这些后续的连锁反应，简诚自然是清楚的。他根本没在怕的，脸皮是什么东西？他早就没有了。要那玩意有用吗？嘲笑就嘲笑，谁爱笑就笑，笑死活该。小说，我决定来找您，就想得非常明白了。这婚我确定不要了，周玉峰我也确定不要了。简诚以为周庭燕再三提醒，是怕他回头后悔了再过来找他，以为他是嫌自己麻烦，于是举着手发誓。小说，真的是最后一次了，这次之后您就当我没救过您，我再也不会来麻烦您了，真的。当年救周庭燕是意外，他从奶奶墓地回家的路上遇到车祸现场，白色轿车不知道怎么撞的，整个翻过来了，车头撞得惨不忍睹，浓烟滚滚，底部不断窜出火舌。那地方偏僻，又是傍晚，周围没什么人。简诚其实挺害怕，但打电话报了警后，还是出于本能的跑过去。驾驶座和副驾驶都有人，副驾驶的男人求他，让他先救驾驶座上的。可惜驾驶座太惨烈，司机整个身子被卡住，他试了几次都没拽动半分，而且司机已经没有意识了。副驾驶情况好很多，男人只是被卡住了腿，他砸破玻璃，费力拉开已经撞变形的门，钻进去帮男人挪腿。火舌越窜越涌，噼里啪啦的燃烧声像是在给生命倒计时。简诚被浓烟熏得几乎睁不开眼睛，万幸那男人没有昏迷，还能自己使劲。把男人拽出来的时候，简诚自己都佩服自己。后来车子爆燃，大火吞噬整个车辆，他魂都吓飞了，命真大。当时他手上、胳膊上也受伤了，跟着救护车去医院的路上才知道，原来他救的人是周庭燕。人是意外救的，是他自愿。他本不应该追着人家讨救命之恩，结果为了周玉峰，以救命之恩求了一次，如今又厚着脸皮来找第二次，没有下次了。他自己都觉得丢人。车厢内寂静无声，周庭燕在简诚的期盼中缓缓开口：“最后一个问题，如果周玉峰娶了别人，你会怎么
，我放弃他，他今后再如何都跟我没关系了。”简诚说：“他结婚了更好，这样我们俩就算彻底翻篇了。”这是实话。他现在倒是希望蒋雅薇能如愿嫁给周玉峰。周玉峰的妈嫌贫爱富，把阶级权贵、门当户对看得极重。他蒋家千金的身份，那贵妇人都看不上，时不时还要讽刺刁难他一下。他能跟周玉峰订婚，靠的不是娃娃亲。是周庭艳，蒋雅薇小门小户，在周玉峰母亲眼里是蝼蚁般的存在。蒋雅薇如果真嫁过去，则婆媳大战，周家怕是家无宁日了。周庭艳扶着物色的眸子，盯着他看了一会，道：“你想清楚了，别后悔就行。这是答应帮忙了。”简诚紧绷的身体松懈几分，很感激，谢谢小叔。周庭艳深色的眸光始终望着他，在他表达完感谢要下车时，突然喊他一声：“简诚。”简诚刚要开门，闻声回头看他。周庭艳说：“事不过三，我欠的救命之恩，可以满足你三个愿望。”你用了两个，还剩一个。简诚愣住，啊，还能满足他一个愿望？还有这好事？他不嫌他烦吗？一个救命之恩，他都恬不知耻的找他两次了，他竟然还多给一个愿望。正愣间，周庭艳已经开门下车，暗沉声线传来：“你把潘助理的手机号记下，想好要什么就给潘助理打电话。”临关门前，周庭艳顿了一下，似漫不经心的补了一句：“第三次机会，你要什么都可以，再过分都没关系，只要你提，我都会答应。”简诚，好，谢谢小说。等简诚回神的时候，车里已经没有周庭艳的身影。他赶紧转过身子，也准备下去，手刚摸上门把手，驾驶坐进来一个人，是潘宇。简小姐，我的手机号您记下。潘宇朝后侧着身子，语气平和。周庭艳的承诺可不是人人都能得到的。简诚不傻，不要白不要。好，手机拿出来才发现已经关机了，没电了。潘宇给了他一张自己的名片，潘宇要送他回去。简诚忙说不用，太麻烦了，不麻烦。周总的饭局还没结束，我送了您再回来，来得及。潘宇扣上安全带，笑笑，您没开车。周总说这么晚了。您一个人打车不安全，让我送您回去。简诚想到手机没电了，又没带现金，就没再推辞。帮我谢谢小叔。到底谁在说周家这位小叔冷血自私又无情？谣言啊！这不，人还怪好的呢。周庭艳回到会所，直接去了三楼。饭局半小时前已经散了，一群人挪地在包间打牌。秦卓见周庭艳进来，拿着牌的手朝他挥了挥。周庭艳走过去，立刻有人给他让位，接过牌。他扫一眼局势，轮到他时，抽一张牌扔出去。秦卓靠过来，怎么说的？那小公主是不是坚决取消婚礼？简诚到的时候，秦卓本来要跟周庭艳一起下去，被阻止了。周庭艳说：“小姑娘是来求人的，人多她会尴尬，给她留点面子。”秦卓想想也是，就没去。不过简诚突然要跟周玉峰解除婚约，他实在是太惊讶了。简诚和周玉峰这两人从小一起长大，娃娃亲。周玉峰今年25简诚今年刚满24两人纠缠了24年。24年多长啊？长到周玉峰从清风朗月的少年变成圆滑世故的渣男，长到简诚从众星捧月的简家小公主变成亲爹不疼亲妈不爱。被竹马嫌弃的小可怜，唯一没有被岁月割裂的，大概只有简诚对周玉峰的爱。简诚一直是非周玉峰不嫁，如今突然醒悟，肯定是发生什么事了。秦卓知道今天是简文倩的生日，倒不是他刻意留意，是刚才饭局上有人提了一嘴，说今晚江于氏的大半青年才俊都在简家。他觉得简诚今晚的情绪应该跟简文倩的生日有关，所以就找今晚去简家的朋友打听了一下，果然真出事了。朋友发了视频给他看完，他一个大男人都替简诚窒息，甭管怎么落水的。亲爹亲妈亲哥，首先关心的竟然是一个养女，未婚夫先救的竟然是别的女人，多窒息啊！难怪简诚会发疯。按着简诚以往的脾气，今晚铁定要把简家的屋顶掀翻。结果他从水里上来后，竟然安静了。孟唐说过，不怕简诚发疯，就怕简诚安静。发疯说明事情还有回转的余地，说明他在给对方哄他的机会。一旦他突然安静，突然冷处理，就表示他真的绝望了。所以简诚这次来找周庭艳，肯定是对周玉峰彻底死心了。周庭艳没回答秦卓的问题，理好牌。突然想起什么，撩起眼皮看他。孟唐呢？秦卓用余光偷瞄他的牌，出差了，问他干嘛。周庭艳对秦卓的小动作视而不见。你给他打电话，问他知不知道今晚简家发生的事。如果知道，那他肯定会去陪简诚；如果不知道，那就让他知道，让他去陪简诚。秦卓又瞄一眼他的牌，不打。最近烦他，太缠人了，好不容易给我点喘息的空间。周庭艳直接把牌摊开在他面前，打电话让你赢。秦卓，他需要让吗？行吧，他需要。他还没赢过这货。甭管怎么赢的，今晚肯定要赢一次。赢了发朋友圈显摆下。秦卓打电话给孟唐，很快就通了，声音很嘈杂。秦卓，孟唐的声音有些喘。我刚下飞机，现在有点急事。你的事要是不重要，我先挂。他刚才在飞机上落了的，把手机开机，发现简诚的未接来电，正准备打过去，秦卓的电话就来了。下飞机，秦卓这才想起简诚说他手机关机的事。你回江鱼了？孟唐语速很快。嗯，今天是简文倩的生日，我回来陪陪简诚。明天坐最早的航班走。秦卓听出孟唐还不知道今晚简家发生的事，简诚那边出了点状况。你既然回来了，就好好陪陪他。那边的工作我让别人跟，你留在江鱼。挂了电话，秦卓突然想起一个问题，转头看向周庭艳：“你很关心简诚，不然怎么特意问起孟唐？”周庭艳这局打名牌，无视
救命之恩，我要是他，就让你以身相许。周廷燕没搭理他，拿手机给周玉峰发消息：明早八点，公司见。带上蒋雅薇。第六章，你还算个男人。简成回国后，在老宅住了两个月就搬出来了。奶奶给他留了几套房，他选了江边的公寓住，环境好，最主要离简家的老宅远，一南一北，完全两个方向。江边风大，呼啸而至的北风吹的树叶烈烈作响。潘宇跟着简成下车，从副驾驶拿了个药店的袋子递给他：“这是周总嘱咐给你买的。”简成诧异，潘宇中途确实在药店门口停了一次。他说要给周廷燕买点解酒药，没想到也给他买了。伸手接过来，打开看一眼，是肖总的。简成抬手摸摸脸，眸子颤了下。一个药膏不值钱，但这种孤立无援的时候，还有人想着他的伤，就很让人感动。帮我谢谢小叔。潘宇表示会把话带走，说完没急着走，他还有其他话说。简小姐，有件事。他欲言又止，简成示意他有话直说。潘宇这才开口：“长盛集团的简副总对我们周总有不该有的心思。”周总直面拒绝过，他似乎没放弃。长盛集团的简副总简文倩，简文倩喜欢周庭燕？不会吧？虽说周庭燕是江于氏单身女性都觊觎的钻石王老五，但简文倩不是喜欢简又辉吗？简文倩变心了，脸去惊讶。简成揣测潘宇跟他说这件事的原因，所以潘助理，你的意思是让我打消简文倩对小叔的心思，对吗？你放心，这是包在我身上。周庭燕帮他这么多，他帮他是应该的。潘宇笑笑。那就麻烦简小姐了，应该的。简小姐，潘宇扶了下眼镜，似开玩笑道：“其实今晚我以为你会用救命之恩要求周总娶你。”简成，潘宇，如果你嫁给周总，你就是周玉峰的长辈，他见了你得恭恭敬敬喊你一声小婶，你想怎么收拾他都可以。第二，你嫁给周总就是找了江鱼最大的靠山，以后没人敢欺负你。第三，你嫁给周总就是抢了简文倩喜欢的男人，没有比这个报复更爽了。简董事长和简夫人也不敢再偏心。潘宇一条条分析完，意味深长道：“所以我以为你提了解除婚姻后会想嫁给周总，因为……”这是你最好的退路。简成，潘宇的话瞬间打通了简成的任督二脉。对啊，他怎么没想到成为周玉峰的长辈，用长辈的身份整死他，抱住江鱼最粗的大腿，无人敢欺，强简文倩喜欢的男人，无论哪一条都爽死了。不过这念头熄灭也是在一瞬间。周庭燕怎么可能娶她呢？她是差点成为他侄媳妇的女人，她如果娶了她，颜面何存？周庭燕这样的男人，脸面很重要的。如果他真开了口，周庭燕的一巴掌拍死他吧，他可不敢觊觎。送走潘宇，简成拎着袋子回家。江边这个公寓使用面积有190多平，一个人住很空旷。推开门，黑漆漆一片，森冷之气扑面。开了灯，并没有添多少人气。在老宅跟人大战四百回合，又在水里折腾半天，简成强撑了一路的精神，终于溃败。关了门，挺直的腰被弯下来，踢了高跟鞋，连拖鞋都没力气穿，直接赤脚往书房走。从抽屉里翻出一个厚重的黑色日记本，然后把自己深陷在沙发里。日记本里记着周玉峰的减分项。他每次给他发一个数字，都会在日记本上记下扣分的原因，原因记录的很详细，记了满满一本子。简成随手翻了翻，翻到最后一页，上次记录还是冷战之前，负九十八分，也是两人冷战的主要原因。下笔的痕迹重，纸都戳破了，可见他当时的多情。那天两人拍婚纱照，中途周玉峰接了个电话，招呼都没打，直接跑了。他提着裙摆，踩着高跟鞋，带着一群人找了很久，脚还崴着了，准备报警的时候，周玉峰的电话终于打通了。雅薇的车追尾了，我送她来医院，婚纱照往后推几天。他很气，摄影师是他在国外的老师，回国探亲的摄影界泰斗。他尤其重视和周玉峰的婚纱照，每一处细节都力求完美，特意把人请过来的。老师赶飞机，拍完就得走了，下次来不知道什么时候，还剩最后一组没拍，十分钟就可以结束。周玉峰连十分钟都不能等，车追尾，怎么就这要巧呢？他和周玉峰确定婚期那天，蒋雅薇下楼梯时一脚踩空摔进医院，周玉峰在医院守了三天。他和周玉峰选婚房那天，蒋雅薇被混混挡路，周玉峰冲过去把人打了。还闹到警局。他和周玉峰选戒指的那天，蒋雅薇发烧，周玉峰让他半路下车，把他丢在雨中去陪蒋雅薇。戒指至今未选。这次拍婚纱照，蒋雅薇又追尾。反正只要他和周玉峰在一起超过半天，蒋雅薇总会出点什么事。那次追尾，蒋雅薇连皮外伤都没有，都不算追尾。人家的车好好停在路边，蒋雅薇自己撞上去的。他跟周玉峰说，蒋雅薇是故意的。周玉峰就骂他恶毒，说他是蛇蝎心肠。他打了蒋雅薇一巴掌，周玉峰也打了他一巴掌。那一巴掌其实已经让他心死如灰了。后来的逞强只是觉得还有两次机会，残留的不甘心再作祟罢了。简成把日记本翻回第一页，冰凉的指尖捏着薄薄纸张往下一扯，整个撕下来，再撕成碎片扔进垃圾桶里。他把整个日记本都撕碎，撕完把家里关于周玉峰的痕迹全都消除。其实没多少东西。他回国后，周玉峰已经爱上了蒋雅薇，公寓他没进来过，他扔的都是他厚脸皮跟他要的礼物，不贵重，比如他用过的打火机，比如街边地摊上的一个布娃娃，比如他的钥匙扣，东西扔了就行。麻烦点的是墙上的照片。都是他帮他拍的，他有一个相机，专门用来拍他，拍了一墙，单独的相册都有两本，全扔了，一个不剩。清理完，简成又从床头柜的最底层翻出三个包装精美但有些显旧的盒子，这是他临回
。今天开始，他这一场几乎贯穿了整个青春的爱情终于毁灭，亲情也终于彻底覆灭。处理完这些东西，简成在沙发上坐下，发了会呆。他突然不知道要干什么，直到觉得口渴，才起身倒了杯水，喝完，在原地站定，想接下来该干什么。打扫卫生吧。孟唐有公寓的钥匙，也录了指纹。开门进来的时候，简成正拿着拖把拖地。听到动静，简成抬头看过去，反应了一会才回神。唐唐，你不是出差了吗？孟唐看见他的第一眼，眼泪哗的一下落下来，用脚把门踢上，手里的包落地，快步朝他走过来。宝贝，快让姐姐抱抱。骄傲热烈的简成，明明没哭，却好像一碰就碎，他要碎掉了。来的路上，孟唐收到秦卓发的一个视频，今晚简家那边发生的事，他大概知道了。该死的周玉峰！潘宇把车开进会所的院子，给周庭燕发了个消息。表示自己回来了，包厢里牌局未散，周庭燕扔了牌先离场。秦卓连着几局被他喂牌，赢得身心愉悦，在兴头上还想再玩几局，就没跟着他走。车子启动，周庭燕问潘宇要给他买了吗？买了。潘宇慢慢转动方向盘，简小姐跟您说谢谢。周庭燕倦意沉沉的靠在后座，最近出差频繁，睡眠不佳，刚才又喝了点酒，更觉疲累。潘宇说起第二件事，我按着您的话暗示了简小姐，但是她当玩笑听了。周庭燕嗯了一声，在意料之中。潘宇朝后视镜看一眼，斟酌言辞。小心翼翼道：“周总，您真的要去捡小姐？原是司机去送简成的，但周总让他去送，又嘱咐了两件事：一是买药，二是跟简成说那些话。”他是震惊的，本来不敢问，但实在耐不住好奇。周总的意思明显是想娶简成，那苏小姐怎么办？后面的话，潘宇是不敢问的。周庭燕也没回答他刚才的问题。寂静中，手机响了，是周玉峰打来的电话。小说是简成跟您告状了吗？周玉峰把蒋雅薇送回家。又陪他吃了个宵夜后，才看见周庭燕给他发的消息。看到消息的第一反应，他觉得肯定是简成告状了。小叔，简成说了雅薇的坏话，对吗？我已经答应会娶她，他还想我怎么样？今晚发生太多事。周玉峰的语气难免有点冲。周庭燕的声音平静冷淡。周玉峰，别太虚伪，你为什么答应不退婚？心里没点数。简成只说要跟你解除婚约，一句没提别人。他语气轻蔑，你自己心虚，还要把脏水泼他身上。周玉峰，你还算个男人。淡淡的嘲讽，肆无形的飓风，如利器一般割掉周玉峰的遮羞布。当初为什么答应不退婚？确实是简成利用救命之恩求了小叔，小叔也确实找他了。但如果他坚持要退婚，小叔拦不住他，毕竟是他自己的婚姻。只是那天，小叔跟他说了一句话：不退婚，百分之二股份退婚，股份给简成作为补偿，你自己决定。他确实爱上了蒋雅薇，确实想娶她。但哪个男人不爱权？他虽是周家的少爷，虽然在周家的地位不算低，但股份还不如小叔的零头多，百分之二的股份。虽然远远达不到预期，但拿到了，他就能超过一直暗暗跟他较劲的堂哥，所以他选了股份，选了简成，因为女人才拿到的股份太难以启齿，有损颜面，也不想让简成知道后拿捏威胁他，所以他谁也没说。他觉得自己没做错，但确实有些虚伪了，因为他拿了好处，就没资格再谈公平，毕竟没人逼他。周玉峰不敢回怼，讪讪道：“小叔，你放心，我不会解除婚约的，我会娶简成。今晚是有些误会，我刚才给简成打电话，他关机了，可能没电了，明天我就去找他，我会跟他把误会解释清楚。”周庭燕没耐心跟他继续聊，明早八点别迟到，否则后果自负。第七章骂名，你背。简成给周玉峰发五十次的时候，就已经开始劝自己，如果最后真的要放弃了，他一定昂首挺胸，高傲的离开，一定不能哭，一定潇洒一点。他劝了自己大半年，他今晚在老宅表现得很好，没哭就要成功了。现在孟唐的一个拥抱让他功亏一篑，他对所有恶意百毒不侵，唯独不能触碰善意和关怀，一个温暖的拥抱就能让他丢盔卸甲。简成抱着孟唐哭得一塌糊涂，撕裂的嗓音和剧烈颤抖的身体，像受了酷刑。什么酷刑？大概是割肉、削骨、挖心。周玉峰这三个字贯穿了他的整个青春，占据他的心，刻进他的骨髓。如今被一把最锋利的刀剔除，连心脏都撕裂。这些年，周玉峰给予的温暖困住了他，把他困在过去的回忆，不可自拔。他像一束光，照亮他年少昏沉的路。可惜现在，这道光穿透了他，照向了别人。孟唐小心翼翼地把简成抱在怀里，生怕一用力把他碰碎了。最开始还劝两句，后来越来越心疼。越来越难过，就跟着他哭，最后比他哭的还凶，哭声断断续续，持续到凌晨两点才完全停止。孟唐问他喝不喝酒，需不需要大醉一场，简成拒绝，不用。刚从医院出来，他的胃还不能完全放肆的大醉一场，喝伤了，受罪的还是他自己。简单洗漱后，两人躺在一个被窝。孟唐听完生日宴的整个过程，差点气出心脏病。简文倩到底有完没完？他想得到的都已经得到了，怎么还不放过你？简文倩联合蒋雅薇闹这么一出，可谓一箭三雕。第一。激化简成和简家人的矛盾，从小到大，他一直是这么做的。简成和家人关系恶劣，都是他搞的鬼。第二，让所有人看看他比简成得宠，比简成金贵，他才是简家的大小姐。第三，逼着简成跟周玉峰闹，不想简成嫁到周家去。简文倩从小嫉妒你，什么都跟你争，整个江鱼没有比周家更好的了，他嫁谁都比不过你，所以就费尽心思的拆散你们。你跟周玉峰决裂，他不知道怎
，日记本都记满了，一百分都扣完了，他就是不爱了。我还怎么骗自己？这条路是错的，越走越错，不破不立，再不清醒，再执着强求，早晚有一天他会变成连自己都痛恨的样子。所以结束吧，他放过周玉峰，成全他，成全他爱过的那个少年，也放过自己。孟唐抱了抱他，沉沉叹了口气。怎么说呢？周玉峰当年护着简成的样子，连他都动容。他们是相爱过的，但是两人分开也是必然的，因为从简成救了周庭燕开始，他们的爱情就埋下了炸弹。周家很复杂，内斗很严重。周玉峰的父亲是醉的老爷子喜欢的，如果没有周庭燕，他父亲就是周家掌权的人。周玉峰的母亲憎恶简成，主要就是因为简成救了周庭燕，他没少在周玉峰跟前败坏简成。少年逐爱，不问前程。周玉峰年纪小的时候认定简成不会被影响，可是他身在周家那样的豪门。他母亲又不是善茬，总有一天他会碰触权力，他会被权力激出欲望。总有一天，他也会觉得，如果简成没救周庭燕，他会是集团的接班人。那时候，他也会怨简成。他俩分开是必然，只是周玉峰在两人还有娃娃亲，还是情侣没分手的时候，移情别恋就很恶心了。孟唐没再提周玉峰那个晦气的渣男，他想起另一件事。你说简文倩喜欢周庭燕？简成，潘助理说的应该是。他现在也搞不清简文倩到底什么情况，明明跟简又辉搞地下不伦恋，怎么又惦记周庭燕？不过潘宇完全没必要说谎。最大的可能是简文倩知道自己和简又辉没结果，所以觊觎周庭燕。毕竟简文倩的野心向来很大。孟唐，你说周庭燕给你三次机会，你用了两次，他还欠你一次。他说无论什么事都可以，对吗？简成差点跟不上他的脑回路。是，哈。孟唐直接从床上坐起来，兴奋地拍他胳膊。你明天就去找周庭燕，你告诉他，救命之恩应该以身相许，你让他娶你。简成，孟唐沉浸在自己的思绪，脸上的笑容逐渐灿烂。你听我给你分析哈，长达半小时的分析，总结下来。中心思想跟潘宇的完全一致，得出的结论：周庭燕是他最好的退路，他应该趁机嫁给周庭燕，这样他能报复所有人，还能给自己找一个大靠山。简成，简成把孟唐拽回来，睡觉吧，梦里什么都有。他倒是想，但是这么胆大包天的要求，他根本不敢开口，好吗？孟唐在他旁边躺下，不死心的劝：“我说真的，明天你去找周庭燕，他自己说什么事都可以啊，反正他没老婆，你试试。”这个话题没意义。简成闭上眼，酝酿睡意，敷衍开口：“明天周庭燕应该会找周玉峰，等婚礼取消了再说。”第二天早上七点半，周玉峰的车驶入金秀集团的地下停车场。蒋雅薇坐在副驾驶，忐忑了一路。从昨晚周庭燕通知周玉峰见面后，他整个人一直是被撕裂成两半的状态，高兴又害怕。高兴是因为他和简文倩的计划似乎成功了。简成给周玉峰发数字的事，他知道周玉峰喝醉后当玩笑跟他吐槽过。这种事，男人不信，很多女人会信，比如他，比如简文倩。简成发到九十八时，简文倩说闹场大的。生日宴上，他是故意撞到简成，故意让他看到耳环，故意在众目睽睽下被迫脱衣。耳环是简成奶奶的遗物。老太太离世前最疼爱的就是简成。简成小时候跟着老太太住了几年，祖孙俩感情极好。简文倩了解简成，用他奶奶的遗物激怒他，再用梅兰的偏心刺激他，他肯定会发疯。蒋雅薇了解周玉峰，知道当众扒开衣服自证清白，周玉峰一定会冲出来护着他。简文倩说：“简成看着坚强，其实跟玻璃一样脆，用他最在意的人轮番攻击，他不发疯才怪。”事实证明。简文倩确实了解简成，他的计划效果出乎意料的好，甚至超出他们的预期。谁都没想到简成会疯到把他们都踹下水。女人的直觉，那应该是简成最后一次试探周玉峰。万幸，他的家人和未婚夫都没选择他，让他当众出丑。周庭燕让周玉峰今天过来谈和简成解除婚约的事。蒋雅薇听到后，兴奋的要疯了。等了这么多年，他终于等到希望了。简文倩说了，只要简成彻底跟周玉峰决裂，他就有办法让周玉峰娶她。他是信简文倩的，毕竟当初能让周玉峰爱上她，全靠简文倩。不过，周庭燕为什么让他也过来？蒋雅薇想了一夜，又想了一路，揣测过万种乱七八糟的可能，最后笃定是简成在周庭燕跟前说了他的坏话。玉峰，我能不能不上去？要不你跟你小叔说，我昨晚落了水，发烧了。蒋雅薇是周玉峰的秘书，跟着周玉峰来总部办事的时候见过周庭燕。那个男人，他远远瞧见都觉得可怕。周玉峰找到车位，熄火，握着他的手安抚。放心吧，简成不会真的要解除婚约，他只是让小叔教训教训我，让你过来，应该也只是警告两句，不会对你怎么样，我会护着你，直到现在。周玉峰都不相信简成真舍得放弃他。八点，两人准时踏入周庭燕的办公室。小说，周玉峰拘谨的喊一声：“周总。”蒋雅薇比周玉峰更拘谨，又多一丝胆怯。周庭燕在看文件，没抬头，像是没看见他们。他不说话，周玉峰两人也不敢再开口。偌大的办公室内安静了半小时，跟体罚一样站着。加上紧张，蒋雅薇脚快麻了，后悔今天穿了十公分的高跟鞋。周玉峰站得也累，见周庭燕终于合上文件，立刻开口：“小说，如果您是要为简成出气，没必要。”我既然答应跟简成结婚，就不会出尔反尔。啪！文件扔在桌上，周庭燕抬头，陈忧的眸朝他望过去，薄唇微侧，听不懂人话，淡漠的语气，听不出情绪，却让周玉峰心里一突。小说
，是简称主动要跟你解除婚约，股份我不会收回，还是你的，所以你不用担心。至于解除婚约的对外理由，他侧眸看向蒋亚威，骂名，你背。蒋亚威本就忐忑，被周庭艳这么一看，更觉浑身如针扎。然比目光更可怕的是那裹挟嘲讽、轻蔑的冰冷话语，骂名，你背，什么意思？周玉峰和简称解除婚约，让他背骂名，怎么背？为什么他背？凭什么让他背？蒋亚威还在琢磨，会不会是自己理解错误时。忽又听周庭艳道：“生日宴上闹那么大，你很爱出风头。”蒋亚威浑身一僵，下意识反驳：“周总，您是不是听简成说了什么？我下月初是秦卓的生日，你过去。”周庭艳打断他的话，用钢笔指着他：“秦卓的生日宴，给你半小时，你当众给简成道歉。另外，你当众承认是你插足了他和周玉峰，所以他解除婚约，成全你们。”第八章小说，你缺老婆不？蒋亚威整个人愣住，当众给简成道歉，当众承认自己是小三。秦家将于是仅次于周家的大家族。秦卓每年的生日宴都办得很轰动，让他在秦卓的生日宴上毁掉自己，除非他疯了。玉峰，蒋亚威不敢对周庭艳，只能求助周玉峰。周玉峰的脸色也很难看。小说，您这样会毁了亚威的。毁？谁毁谁？周庭艳的目光沉静又冷然。婚约还没解除，简成还是你的未婚妻，你在众目睽睽下护着另外一个女人，落水也置简成不顾。你让简成如何自处？你知道会有多少人嘲笑他？周玉峰，你让简成难堪，也把周家的脸面丢尽了。周家没有你这样忘恩负义的蠢货。他最后的话极重，周玉峰讪讪抿唇，有心虚，更多的是烦躁。直到此时此刻，他才确信简成是真的要解除婚约了。莫名的躁意突然烦透了，被人牵着鼻子走的傀儡无力感。小说，您欠简成，您要还他的救命之恩可以，跟我没关系，我不欠您的。解除婚约是吧？可以啊，解除吧。总有一天，简成会后悔，会来求他的。到时候，他不会再轻易妥协。周玉峰牵住蒋亚薇的手，示威似的把人护在身后。股份我也不要了，您也别想毁了亚薇，让他当众道歉，不可能。是简成要解除婚约，他被骂、被议论，都是他自己做的，心里憋着一股气。最后一句，周玉峰几乎是吼出来：“道歉可以啊，除非您成全我和雅薇，除非您能让我娶雅薇。”扣。潘宇敲门进来，提醒周庭艳还有五分钟开会。周庭艳扔了钢笔，起身，慢条斯理的整了整衣袖，问周玉峰：“想娶蒋雅薇？”周玉峰挺直腰板，咬牙：“是。”蒋雅薇心脏震动，满是欢喜。周庭艳问周玉峰：“想清楚，不后悔？”“不悔。”周庭淹没了片刻，冷峻的面容透着几分暗涌。想娶她是吗？好，两个条件：第一，股份我不会收回，但到底错在你，所以你得给简成补偿，婚房折现，钱给他，惠安路你名下的那两个商铺也给他；第二，必须让你的女人当众给简成道歉，把你们对简成的伤害降到最低，把外界的攻击引到你们身上。只要你们做到这两条，你想娶蒋亚薇，可以，家里我来应付，我让你如愿。闻言，蒋亚薇猛地抬起头，眸子里全是不可思议。周玉峰以为自己听错了，小说，你你说真的？他只是话赶话，没想到小叔真的会答应。周庭艳冷漠的看他一眼，要脸还是要婚姻？你们自己考虑。只有这一次机会，过时不候。周庭艳先一步去会议室，让潘宇把两人带去会客室。会议结束后，他们要给出答案。潘宇把两人带进去，转身要走时，被周玉峰拉住：“潘助理，小叔什么意思？怎么突然要成全他和蒋亚薇？”潘宇其实也不明白自家老板到底什么意思，此刻被拉着胳膊问，只能尽量维护老板的面子。简小姐一会要订婚，一会要解除婚约，就算是救命之恩，总要有个度吧。周总。大概是想一劳永逸吧。关门的声音响起，周玉峰突然悟了，一劳永逸，所以小叔应该是烦了。谁都知道，简成对他的执念很深，一直是非他不嫁。这次闹着要解除婚约，肯定是赌气。谁知道等他气消了，会不会又闹着结婚？小叔那样的人，就算欠了简成的救命之恩，也不可能一再纵容他，不可能让他反反复复的胡闹。所以他提出跟蒋亚薇结婚，小叔就顺势成全他。因为破解死局的办法，就是趁着简成还没缓过来，他另娶。要脸还是要婚姻？这个问题。蒋亚威几乎用不着思考，脸他要脸，但是在梦想和周玉峰面前，脸皮不值一提。嫁给周玉峰是他从高中就立下的梦想，如果脸比周玉峰重要，他就不会趁着简成离开趁虚而入。只要能嫁给周玉峰，他可以做任何事。蒋亚威把椅子往周玉峰旁边挪了挪，整个人靠在他肩膀。玉峰，我可以给简成道歉，我也可以替简成背负骂名。他也听懂了潘宇的那句话。周庭艳应该是不想再被简成用救命之恩所求无度，所以想一次性解决这事，这也是他唯一的机会，他得抓住。就像当年。简成离开后，简文倩问他想不想取代简成在周玉峰心里的位置。他赌了，赌赢了。这次他也想赌一次。简文倩说他有办法，但简文倩哪比得上周庭艳的一句话？蒋亚威迟迟等不到回应，伸手抱住周玉峰的腰，温软的语气带着撒娇和恳求：“玉峰，今天之前我不曾奢望什么，我爱你，所以哪怕是个永远不能见光的情人，我也愿意。可是今天我窥见了一点光，我想抓住。”周玉峰知道蒋亚威跟着他受了很多委屈，他为了这段感情努力过。当初简成回来，蒋亚威一个人躲起来哭很久。收拾行李要走，说不想让他为难。他那时提出要退婚，就是想为了蒋亚威反抗一次。结果小叔用股
，大抵是因为小叔答应会帮忙。他低头在蒋雅薇额头亲了下，好，到时候我跟你一起道歉，不会让你一个人面对。他愿意给自己和蒋雅薇一个机会，至少现在他是想娶蒋雅薇的。至于简诚，就算他以后后悔，也是他自己做的。会议持续到11点，周庭艳得到两人的答案并不意外，他只跟周玉峰说了一句话。记住了，这是你自己的选择。等两人出去，潘宇抱着一摞要签字的文件进来，秉着什么事都要汇报的原则，把之前在会客室周玉峰问他的问题也说了，顺带着他的回答。周庭艳听完，正要拿钢笔的动作一顿，抬头，清冽的眸子有一瞬的疑惑，一劳永逸。潘宇见他这反应，突然意识到自己好像理解错了，所以周总不是因为烦了简诚的反反复复，那为什么突然要成全周玉峰和蒋雅薇呢？潘宇耐不住好奇，小声问出声。周庭艳随手拿起一个文件，翻看过后，拧开钢笔。慢悠悠落下自己的名字。周玉峰想成为笑柄，蒋雅薇想跳进火坑。为什么不成全他们？最重要的，简诚若是再跟周玉峰纠缠下去，那丫头早晚得被毁了。好不容易，他想停止这场荒唐绝望的执念了，他当然得快刀斩乱麻，把他后悔的路斩断。没有回头路，他才能一直往前走。漫不经心的语气，潘宇却听出了他话里的意思。笑柄，确实，周家这样的身份，蒋雅薇这种老婆确实拿不出手。带出去，周玉峰肯定是要被圈里人笑话的。他们这种公子哥，外面玩的再疯。婚姻基本都是联姻，老婆个个名媛白富美，简称就是脾气暴躁了些，但各方面都是碾压蒋雅薇的。火坑，确实，周家是个火坑，不是一般人能忍受的。别说周家其他人，就单单说周玉峰的母亲，那可是出了名的尖酸刻薄、嫌贫爱富。蒋雅薇嫁过去，怕是没有一天好日子过。潘宇琢磨出自家老板是在给简称出气，一时又摸不准他是出于救命之恩，还是别的，也没敢多问，只感慨简称那姑娘终于可以解脱了，太不容易。他身为旁观者。都替那姑娘憋屈。然刚松了口气，潘宇下午四点就接到简诚的电话。潘助理，小叔现在有空吗？我有点事找他。潘宇心里一突，脑子里第一个念头是：这姑娘后悔了，睡一觉就后悔了，又不想解除婚约了。潘宇把简诚的话传达给周庭艳，担心自家老板白忙活一场，还得遭受埋怨。周庭艳听了，倒是一副不以为意的平静面孔，让他来。潘宇尽职尽责的打电话通知，简诚半个小时后过来。潘宇把他请进办公室，泡了杯咖啡给他，出来顺手关上门。黑色的大班台前，周庭艳慢条斯理的解开袖口。见简诚拘谨的站着，指着右手边的沙发，朝他示意坐。简诚转身挪过去，坐下去比刚才还拘谨，腰板挺直，两手在膝盖前交握，白皙指尖没规律的来回摩挲，肉眼可见的紧张。周庭艳把他的紧张看在眼里，起身踱步走到他对面的沙发坐下，把咖啡端起来递给他。第三次机会，这么快就想好要什么了？简诚双手接过杯子，觉得待会可能会尴尬的，找地缝钻进去。为防止杯子掉地上，他接过咖啡后直接放在了茶几上。是。周庭艳轻抬下巴，示意他说。简诚精致漂亮的眉眼透着几分尴尬，暗呼了几口气后，一鼓作气问出声：“小说，你缺老婆不？”第九章解除婚约。简诚今天没打算来找周庭艳的，他和孟唐一觉睡到下午一点，从起床到吃饭，孟唐一遍遍重复着嫁给周庭艳的好处，不遗余力的给他洗脑。宝啊，你听姐姐的，你现在最重要的事就是拿下周庭艳。等你和周玉峰的婚礼取消，甭管以什么理由，你肯定会被推上风口浪尖，到时候看你笑话的人。唾沫都能把你吞了。周庭艳就是闷了点，人品绝对是没问题的。秦卓之前就说过，周庭艳是他所有朋友里最值得托付终生的。要不是你这些年一头扎在周玉峰那渣男身上，我早给你牵线了。你嫁给周庭艳，你能气死简文倩，你爸妈、你大哥都不敢再冷落你。周玉峰天天喊你小婶，蒋雅薇也得对你点头哈腰。外人那些看你笑话的，也不敢明着嘲笑你。孟唐拼命洗脑，简称生了贼心，没贼胆。从公寓出来，他开车去简家老宅。周庭艳那边还没消息，他最近灵感又枯竭，在家待不住。所以准备去老宅闹一场，找简文倩算账，找梅兰和简红云讹钱，两个巴掌不能白挨。昨晚他受的委屈，总得全部讨回来。心情本来挺好，结果半路接到周玉峰的电话，手机昨晚没电关机了，今天醒了才充电。开机时他看见周玉峰的几通来电，没回，正巧当时红灯，就顺手接了电话。周玉峰心情似乎很好，只是话里话外全是讽刺。简诚，这次真要谢谢你了，因为你的无理取闹、胡搅蛮缠，小叔答应成全我和雅薇。他向来知道怎么在简诚的心上捅刀子，婚礼不会取消。不过新娘换成雅薇，简诚，恭喜我吧，终于可以娶心上人，终于可以摆脱你。简诚没说话，把电话挂了。挂电话是因为绿灯了。挂了电话后，他情绪波动的厉害，安全起见，把车开到路边停下，没哭，就是难过的很明显。难过之后，又长舒了一口气。周玉峰真要娶蒋雅薇了。行啊，娶就娶吧，娶了好，他倒要看看，在周家那样的环境，周玉峰和蒋雅薇的爱情能维持到几时。在车里坐了很久，简诚脑子里乱糟糟的，想的最多的就是孟唐的话。周庭艳是你最好的退路。在冲动的驱使下，他没回老宅，给潘宇打电话。得到回复后，掉头，一脚油门开到金秀集团。小说，你缺老婆不？简诚决定赌一把。来的路上，他都想好了，万一周庭艳中承诺，真答应了，他就赌赢
，无论周庭燕答不答应，他都不会让自己丢人。话已经问出口，简成最开始的紧张过后，慢慢的就放松下来，端起咖啡喝一口，然后就一眨不眨的看向周庭燕，想说你缺老婆不？简成的这句话在周庭燕心里落下一道不轻不重的痕迹。短暂的争论后，又担心自己理解错误惹尴尬，决定先问清楚什么意思啊？你要帮我介绍？简成已经过了紧张劲，此刻能冷静的说话，不是介绍，我意思是，您要是缺老婆，您看我行吗？话音落下，办公室内真落可闻。寂静了很长时间，周庭燕深邃冷冽的眸子始终看着他，修长冷白的手指没节律的点在膝盖，手腕上的名表泛着一层惑人的光泽，浑身透着金贵和禁欲感。他沉默的时间太久，久到简成在心里叹气，这应该是拒绝了吧？意料之中，不难过，就是有点遗憾，遗憾这么粗的大腿他抱不上了。小说，我就是开个玩笑。您，周玉峰想娶蒋雅薇，我答应了。周庭燕突然打断简成的话，见简成一脸平静，如墨的眸子闪过了然，所以你知道了。简成点头，周玉峰给我打电话了。刺激我呢？周庭燕问的直白。你想嫁我是因为被他刺激了？他结婚了，你也要立刻嫁人，报复他，报复。简成嗤笑又自嘲，他心里有我才算报复。他现在特烦我，我嫁人，他一点不会在意，不能算报复，最多我成了他长辈，会让他膈应死。周庭燕沉默片刻后，缓缓起唇，所以为什么想嫁我？简成想恭维几句，说因为你帅，你有钱，你有魅力，又觉得太假，毕竟他跟人侄子纠缠这么多年，思来想去，很坦诚的交代，我现在倒霉的事一大堆，您说无论提什么要求都可以。我就想着，反正您没有老婆，我不如拼一把。如果我嫁给您，那您就是我靠山，谁也不敢再欺负我。说完又补一句，我知道这个要求很过分，您若是不愿意，可以直接拒绝，没关系，我换一个。周庭燕，如果换，你想换什么？简诚心说，果然这个要求太过分了，缓了口气道：“您能让周玉峰把婚房卖了吗？婚房是我选的，装修也是我设计的，费了很大功夫。如果蒋雅薇住进去，我膈应，他们要结婚，婚房重新买。”周庭燕语气挺遗憾，婚房我已经让他卖了，那我再换一个。那就第一个吧。我说，无论什么要求都可以，就会遵守承诺。我没有老婆，也没有女朋友。你想要周太太的位置，可以，我给你。啊，这么顺畅的得偿所愿，简成有一瞬间的懵逼。说实话，他虽然胆大包天的开口了，但其实心里笃定的成功率 1% 都不到，就是纯靠着勇气赌一把。小叔，简成犹豫着提醒：“您真的想好了？您别开玩笑啊！我这人玻璃心，您要是出了门就不认账了，我得哭死。”周庭燕看着他，嗓音磁性浑厚：“我对你说过的话都算数。”这话带着温度，简成被烫了一下。心到成熟的男人果然有魅力，随随便便一句话都像是情话。不过有个条件，周庭燕略略一顿。你知道我和周玉峰的关系，一家人逢年过节是要在一张桌子上吃饭的。如果你嫁给我，你就是他小婶了，见了面你不觉得尴尬吗？他看向简成，如果你有办法解决这个尴尬，我就娶。毕竟婚姻不是儿戏，他的心还在周玉峰身上没收回，他怕他后悔，所以给他时间想清楚。给他足够的时间冷静。简成和周玉峰解除婚约的事是在一周后传出来的。周家开了记者发布会，没多做解释，只说婚约解除，婚礼取消。当初简家和周家联姻闹出的动静很大，圈里都知道两人青梅竹马。后来感情出问题，周家想退婚，简家不同意，两人纠缠至今。简成的风评不好，出了名的嚣张跋扈，很多人都在揣测周玉峰能容忍他多久。没想到在距离婚礼只有三个月的时候，突然解除婚约，真够狠的。有人在猜测原因，但大多数人都是一边看简成的笑话，一边私设赌局，赌简成多久会闹。毕竟谁都不相信他会主动放弃周玉峰。发布会召开的时候，周庭燕在外省出差，他是当晚回到酒店才听潘宇说起，已经来不及阻止，所以第一时间给周玉峰打去电话。记者会是什么意思？把我的话当耳旁风？周玉峰，你胆子不小。秦卓的生日马上到了，周庭燕的意思是等蒋雅薇当众跟简成道歉，把骂声引过去之后，再让简成那边发生解除婚约。周玉峰当时答应的好好的。小叔，真不是我，是我妈。周玉峰实在无辜，他现在还没猖狂到正面跟小叔作对。发布会不是他开的，是母亲瞒着他召开的。前两天母亲又啰嗦说简成的坏话，他当时心情不佳，烦躁之余就多说了一句：“小叔已经同意我和简成解除婚约。”母亲高兴坏了，立刻就要开记者发布会。他当时拦了，没敢提蒋雅薇。正好小叔出差了，他就说等小叔出差回来再谈发布会的事。母亲明明答应了，没想到母亲竟然趁小叔出差，趁他陪蒋雅薇去临时玩。自作主张召开了发布会，他打电话质问母亲说：“这种事，既然你小叔好不容易松了口，就得马上落实，不然等简成后悔，又得缠着你。你小叔因为欠他的救命之恩，又得帮他，还有完没完了？妈是为了你好，现在解除婚约的事闹得满城风雨，我看简成还有没有脸再缠着你。他就算不死心，发布会都开了，你小叔也不可能为了他把周家的尊严踩地上。”周庭燕知道周玉峰没说谎，因为他现在想娶蒋雅薇，不可能在婚前得罪他。周庭燕给潘宇要了简成的手机号，给简成打了个电话，还好吗？简成知道他想问什么，发布会的事他看到了。没事，我知道会有这一天，早就做好心理准备了。旁人怎么说，我也不在意，我脸皮厚。他洗完澡躺在床上，脸上贴着面膜，谁爱笑谁
，状态挺好，应该没事。简称确实没被发布会影响，因为现在他满脑子都是一件事：如果嫁给周庭艳，逢年过节就少不了跟周玉峰在同一张桌子上吃饭。这确实是个必须要解决的问题。用长辈的身份压制周玉峰确实爽，但他这么多年非周玉峰不嫁的恋爱脑委实丢人。周家有些人就不是省油的灯。万一饭桌上有人故意提到他和周玉峰的过去，恶心的是周庭艳，尴尬的也是周庭艳。真把周庭艳惹怒了，时间久了，他的日子也不会太好过。因为是他让周庭艳丢人了，男人丢面可是大事，怎么破局呢？得好好想想。第十章，简文倩挨巴掌。记者发布会的当天，简成的手机被梅兰和简红云连番轰炸，让他立刻回老宅。简成没搭理，直到第二天中午，简又辉的电话打过来：“简成，你能不能别这么任性？妈被你气的，半夜去医院挂水，刚出院，你赶紧回来。”挂了电话，简成拿着车钥匙出门。倒不是给简又辉面子，他在老宅受的气还没还回去呢，天天想着破局，差点忘了嘟。周家的记者发布会，最气的就是简红云和梅兰，他们没想到周家会做的这么绝，就算真要解除婚约，至少得跟他们商量一下吧。通知都没通知，屁都没放一个，直接开发布会，太欺负人了。长盛最近连丢了几个项目，简红云今年投资的几个项目又基本赔了，他现在迫切的需要周家拉一把。结果呢，连银黄了。梅兰对公司的事知道的不清楚，他气的是周家连招呼都不打，其实就是单方面退婚。婚礼在即，女儿却被人家退回来，外面不知道传成什么样，少不了被嘲笑议论。他的脸面也跟着没了，以后出去喝下午茶，指定成笑话了。简成踩着高跟鞋，慢悠悠的进门。梅兰昨晚气得胃疼，去医院挂了水，整个人还是虚，但不影响他骂人。肯定是那天晚上你做的蠢事，把玉峰惹恼了。都订婚了，你说你在意一个外面的女人干什么？你姐姐都说了，那个蒋雅薇小县城来的，根本入不了周家的门，你就不能忍忍？简成脱了外套。里面是酒红色显腰身的长裙，脚下踩着五公分的高跟鞋，来前特意去烫了个长卷发，气场足足的。听到梅兰这话，只甩了个眼尾给他，还好意思说我？想当年你老公在外面养了个女大学生，那大学生家境贫寒，也是小门小户，入不了简家的大铁门，你也没忍啊？你跑学校把人家羞辱一顿，又往人家脸上砸钱，还找人网暴，人家面子里子全丢了，最后抑郁退学。我就是把蒋雅薇踹水里了，跟你比起来，我善良多了，都是被人挖墙脚，你忍不了，凭什么劝我当活菩萨？那女大学生是简红云资助的，慢慢演变成养在暗处的小情人，是简红云的小宝贝。当年因为梅兰跑学校闹，简红云还打了他。这事都过去多少年了，是梅兰最不愿提及的往事。突然又被简成提起来，身体本来就虚，一口气没上来，直接气晕了。简又辉和简文倩赶紧扶住他，妈！一阵兵荒马乱，简又辉把梅兰抱回了房间。简文倩给简家的家庭医生打电话，简红云对那女大学生上心过，如今新鲜劲早过了。如今他心里只想着跟周家的合作不能出问题。跟周家的联姻也不能断。等客厅里只剩他跟简成，他直接下命令：“你跟我去周家道歉。”简成翘翘嘴角：“所以我必须嫁到周家是吗？”是。简红云绷着脸色：“你以前怎么闹我不管，这次你必须去道歉，必须嫁到周家，不然我打断你的腿。”简成朝他伸手：“行啊，你和梅女士一人给我一千万，我保证，我一定嫁到周家去。”周庭艳也姓周。简红云傻眼：“一千万？”简成：“是啊，我去道歉的买礼物赔罪啊。周家什么家庭，两千万的礼物都不一定能拿出手，我还得自己搭钱进去，我多孝顺啊！买个锤子。”那晚他挨了两个巴掌，这是两个巴掌的钱。他现在靠山还没抱稳，一人一千万算便宜他们了。等她老公是周庭艳时锤了，他高低的再讹两套房。简成说会去道歉，简红云没怀疑，在他看来，简成是不可能放弃周玉峰的。上次说不嫁，应该是被那个蒋雅薇刺激了，所以见简成这次态度很好，他也大方。简成收了支票，又想起一事，其他人的礼物好买，周爷爷的不好买。简又辉收藏室里那么多古董，我去挑一个，这要求也不过分，挺合理。简红云应下，行，你直接跟你哥说。他不同意让他找我，简红云还得去公司开会，嘱咐完就走了。客厅的茶几上放着洗好的水果，简成坐下，悠闲的翘着腿吃葡萄。刚塞了两个，简文倩从楼上下来了，真是抱歉，早知道蒋雅薇能让你发疯，我生日那天就不请她来了。简文倩在他旁边的沙发坐下，道歉的话却听不出几分歉意。简成吐了葡萄皮，拍拍手，起身，两步走到简文倩跟前，撸起袖子，居高临下的看着她。等简文倩意识到他想干什么时，已经迟了。简成的巴掌已经落下来了，啪！你一个养女。敢在我头上作威作福，简又辉那几个眼瞎的偏心你。好，父爱母爱还有哥哥，你拿去，我不要了。只要你消停，咱们也能平平静静的过日子。一个巴掌不够，简成弯身，屈膝顶在他腰间，不让他动，左手拽着他的头发，右手不停歇的甩他脸上。养女比亲生的金贵，我的名声也被你搞坏了。你想要的都得到了，你还敢算计我？我给你脸了是不是？简文倩疼的直喘气，伸手去扯他的手。简成，你疯了！简成掌心打疼了，又去掐他的脖子。疯了？你不就是故意把我逼疯吗？如你所愿，你还不高兴？你怎么那么难伺候？他收紧力道，你不想让我嫁到周家去，是因为你不想我比你嫁得好，可怎么办呢？我随便嫁都会比你嫁得好，为什么呢？因为你和简又辉的那些破事，只要一见光，你就嫁不出去了。简文倩
。我不但知道，我还知道。你一边吊着简又辉，一边觊觎周庭燕。那晚听了潘宇的话，简成睡一觉，才慢慢琢磨出未来。简文倩对简又辉，也许只是占有欲，只是为了排挤他的工具人。简文倩一直想嫁的，应该是周庭燕。事实上，简又辉和简文倩那档子破事，简成没见过。他是听钱嫂子说的。高考后，他就被送出国。简又辉在他离开的第二年就结婚，他没回来。等回来的时候。他们的婚姻已经结束。钱嫂子是简又辉初恋，简成初中的时候，两人就偷偷摸摸在一起。他跟所有人一样，以为他们离婚是孩子问题。直到某天，他在酒吧遇到喝醉的钱嫂子，大家都在传，是因为我生不了孩子，所以才被嫌弃，才走到离婚这一步。真是冤枉！不是我不能生，我其实有过一个孩子的，为什么没了呢？因为我目睹了你哥出轨。知道他出轨对象是谁吗？简文倩，他名义上的妹妹。他们竟然在接吻。你知道我看见的时候多恶心吗？我恨不能把自己戳瞎了。简又辉他。怎么可以这样？我被气到流产，他只会说对不起。我要撕破简文倩虚伪的面具，他竟然跪下求我。他那么高傲的人，竟然为了那个女人跪下。我今天喝多了，见到你就控制不住想倾诉。简成，我知道你跟简文倩的矛盾，也知道你怨你哥，但你能不能当今天什么都没听见？我现在有男朋友了，他很爱我，马上谈婚论嫁。等我怀了孕，针对我的造谣就不攻自破。我不想跟过去牵绊太多。我想过报复，后来又觉得何必呢？毕竟是我爱过的男人，我何必毁了他呢？他也真心爱过我。况且我也不想承认，我竟然输给了简文倩，不想让人知道我的婚姻竟以那样狼狈的姿态退场，所以你就先当不知道吧，他们会有报应的。最初听到这事的时候，简成惊得要炸裂。简又辉确实比较偏袒简文倩这个半路来的妹妹，但他从未怀疑过两人之间有超过兄妹的感情。反正出国前他没发现，回来没多久又搬出去了，更没往这上面想。钱嫂子让他当不知道，他尊重，所以再想撕了简文倩，他也没提这事，是承诺，也是因为他没有证据。更是因为简又辉，奶奶在世时总想着调解他和简又辉的矛盾。奶奶对简又辉的期望很大，他不会跟简又辉和解，但也不会毁了他。生日宴上，他是被激怒了，差点失去理智。楼下的动静到底是惊动了简又辉。他听到简文倩的惨叫，匆匆忙忙下来时，简成正慢条斯理的整理衣服。再看简文倩，头发凌乱，左脸肿的害人，脖子上也有一条清晰的掐痕，狼狈极了，被掐得重了，呼吸还没缓过来，弯腰咳嗽着。简又辉冲过去，挥手就要打简成，简成仰着脖子让他打。关键时刻，简文倩拉住了简又辉的手。我我没事，他不想阻止，但不能不阻止。简成松手的时候威胁他了。从现在开始，你再惹我一下，我就把你和简又辉的事在网上曝光。简文倩现在脑子很乱，只知道现在最好别惹简成。简又辉不知道发生了什么事，但简文倩阻止他，只能暂时压住火气，伸手揽着简文倩肩膀，准备扶他上楼。简成喊住他，他腿又没断，他自己能上楼。他指挥简又辉，老简说：“你收藏室的东西随便我挑。”简又辉当时不在楼下，完全不信。简成好心的帮他打给简红云，是又辉啊，你带你妹妹进去，她送给周家老爷子的。现在她嫁到周家比较重要，你以大局为重。周家老爷子年纪大了，喜文墨。简又辉选了个清前年间的砚台，简成接了，又顺带搬走了他费尽周折花大价钱才拿到的和田玉茶具。简又辉肉疼，简成临走又踹他两脚，谁让你那天不救我，我才是你亲妹妹，拿你两件东西解气，不服就憋着。简又辉，我知道你和简文倩的事。你最好别自寻死路，要么你俩出国滚出去双宿双飞，永远别回来；要么你赶紧跟他断了，跟养妹妹瞎搞。你真恶心！如果因为你们这两颗老鼠屎，连累奶奶死后还被人戳脊梁骨，我会弄死简文倩，再把你活埋。你好自为之。第十一章碰瓷。十二月的第一天就是秦卓的生日，还剩一周时，蒋雅薇陷入了焦虑，脸面和嫁给周玉峰，孰重孰轻，她分得确实很清楚。丢脸只是一时的，能嫁给周玉峰却是一辈子的，这是她唯一的机会。可理想与现实相差太大。眼瞅着日期逼近，他开始焦虑恐慌。毕竟，当众承认自己是小三，承认自己插足别人的感情，就像被扒光了衣服凌迟。他晚上开始做噩梦，梦见他站在台上，台下是乌压压的人群，投向他的目光是厌恶、嫌弃、嘲讽、鄙夷、恶心。镜头一转，他被钉在道德的耻辱柱上，所有人朝他扔臭鸡蛋、泼硫酸，他声名狼藉、狼狈丑陋。人群后的周玉峰也被人嘲笑，最后周玉峰也流露出嫌弃，弃他而去。日复一日的梦境太真实。蒋雅薇几乎精神崩溃，她给简文倩打电话求救：“你有没有办法？我不想当众把自己的自尊踩地下，我快疯了。”简文倩最近也焦虑，简成知道了她和简又辉的事，她自己也烦躁，不过还是给他出了主意：“办法有一个，就是你得遭点罪。”秦卓的生日，今年在平喜会所办，二楼整个开放，鲜花空运，迎宾坦铺一路，香槟塔一层又一层，红酒也是顶好的，铺天盖地的贵气，来的人也个个光鲜亮丽。到场的除了秦卓圈内好友，其他的都是孟堂看着名单挑的。背后金主是江鱼富豪的小明星，当地有百万粉丝的大 V 网红，交际圈多的名媛。总之，这群人大多有一个共同点：爱八卦，嘴快，人际交往广泛。简成是到了会所，孟堂拉着他的胳膊炫耀，才知道今天到场的都是什么人。孟堂怎么样？惊不惊喜？这都是
，最多明天中午。蒋雅薇狼心狗肺挖你墙角。周玉峰喜新厌旧劈腿秘书的事就会被传得满城风雨，简成惊喜。周庭燕告诉他，蒋雅薇要当众给他道歉的时候，他准备把自己的助理叫来全程录像。孟唐把这活揽过去了，你甭管了，我来安排。他就没管，也是实在没想到，这姑娘喊来这么多人，乌压压的人群，角落还有专门架起的摄像机，拍电影似的。唐唐，简成。简成正准备跟孟唐说点什么，就听身后有人叫他，转身，秦卓和周庭燕端着香槟走过来，停在他和孟唐两步远的位置。秦卓的视线在简成身上扫一圈，换风格了。简成以往走性感风，穿着偏女人味，气场足，总能完美的凸显自身优点，魅惑型大美女。今天难得淑女范，最简单的浅色收腰连衣裙，蕾丝提花下摆，蝴蝶结搭在左肩，海藻长发自然垂落，妆容很浅，却恰到好处的透出我见犹怜的脆弱感，与以往的傲气骄纵判若两人。秦卓毫不吝啬的夸赞，很漂亮。孟唐今晚跟简成是姐妹装，也是淑女范。见秦卓的目光在他身上定了一下，就挪开，也没给个夸赞，神色暗了暗，挽着简成的胳膊。孟唐特意把简成往周庭燕跟前推了推：“周总，漂亮吗？”简成瞪他一眼，无语。周庭燕平时多是西装笔挺，今晚没那么严谨，黑色衬衫松开了两颗纽扣，衣领敞开，锁骨性感惹眼。简成以为周庭燕不会回答这么无聊的问题，没想到他竟然应了一声：“嗯，适合今晚。”男人看着他。眸色比今晚的夜色还要浓郁，嗓音沙哑，四大提琴醇厚的低音。简成眼皮跳了跳，他话中有打趣，他听懂了。今晚蒋雅薇会当众给他道歉，他就是全场最惨的可怜虫。这样一身楚楚可怜的打扮，会更让人同情。简成向来不喜走柔弱路线，今天被孟唐强求了一回，打完招呼，秦卓这个寿星被其他人拉走。周庭燕出差，今天刚回，去了三楼的私人包厢休息。孟唐直勾勾地盯着秦卓，视线随着他的背影和动作呈抛物线运转，见不少女人往他身上凑，握紧了杯子，磨牙。橙子，你说我跟那些女人谁漂亮？简成，你漂亮，你最漂亮。孟唐听出敷衍，扭头见他一直盯着周庭燕离开的方向，胳膊肘戳了他一下，想什么呢？简成叹气，破局啊！周庭燕让我解决以后见面的尴尬，我在想到底有什么办法能让我和周玉峰的事翻篇？确实是个难题。孟唐也不看秦卓了，跟着叹气，能有什么办法？除非你和周玉峰的那段过去不存在，除非所有人都失忆。蒋雅薇有半小时的道歉时间，秦卓让简成自己选时间段，毕竟是生日，简成不想一开始就扫兴。也不想热闹被中断，所以选了生日宴快结束时，孟唐亲自给蒋雅薇打的电话，让她和周玉峰过了零点就上来。现在已经过了十二点，还没见人影，他们不会怂了吧？简成觉得不会。蒋雅薇为了能嫁给周玉峰，她什么事都做得出来。现在好不容易有个机会，对她而言，机会比脸重要。孟唐觉得也是。简成见他的目光一直随着秦卓移动，推了他一把：“你不要老围着我，这是秦卓的生日，你是秦卓的未婚妻，你应该陪在秦卓身边。”衣着清凉的美女紧贴着秦卓，秦卓微微俯身，认真的听他说话。孟唐瞧着，眼神暗淡。他不喜欢我待在他旁边。今天是他生日，我不想让他不高兴。未婚妻，虚名罢了。他单向暗恋秦卓多年，可惜秦卓是浪子，不婚族。他也不是秦卓喜欢的款，所以没奢望过什么。后来秦卓被家里逼婚，需要一个未婚妻。他知道后，立刻求了爷爷。爷爷亲自去秦家提的。就这样，他成了秦卓的未婚妻。秦卓不爱他，甚至有点烦他，只是碍于家里，明面上的接受了他，他自己选的。所以秦卓的冷漠，他得承受。越看心里越难受。孟唐把酒杯递给简成，我去洗手间，我陪你一起。不用，你在这等蒋雅薇吧。如果她不怂，也快来了。简成瞧着他离开的方向，轻轻叹气。他和孟唐两人的爱情路都是荆棘丛，往前一步，往后一步，都会被扎出血。周玉峰变心后，孟唐隔三差五的骂他恋爱脑。秦卓花边绯闻缠身的时候，他也试图骂醒过孟唐。可惜啊，爱情这东西，旁人说了无用，只有自己撞得头破血流，才记得回头。他已经头破血流，他知道这种割舍的痛。所以他希望秦卓能浪子回头，他希望孟唐能得偿所愿，至少他们两个要有一个人是幸福的。孟唐许久未归，蒋雅薇也没来。简成准备出去找孟唐的时候，一个端着酒盘的女士走过来，说外面有人找他，找我。是今晚会所的二楼被包场，印有秦卓名字的邀请函是唯一入场券。三楼是周庭燕那些会所股东的私人包厢，寻常人更上不去。能到二楼，说明是拿到邀请函的人。所以简成想着，可能是今晚到场的某个人，有事单独跟他聊。他按着那人说的去了电梯旁，这会儿没人，安安静静的，正疑惑人在哪。旁边楼道里的门开了，瞧见蒋雅薇时，简成愣了一下，来了不进去，把我引过来，你想干什么？蒋雅薇把他拽到过道里，关上门。今晚这场子是周庭燕为你搭的，我能干什么？我只是想求你，能不能放过我，别让我上去行不行？我可以在这里给你跪下。他其实在门口偷瞄了一眼，他没想到秦卓今晚会请来这么多人，跟他的梦境一样，乌压压的人群，当着那么多人的面承认自己是插足者，谁都会疯的。所以他决定。用简文倩交给他的法子，放过你，这也怪我。简成挑眉，嘴角噙着讽刺：“我都解除婚约，成全你了。
，所以你才答应周天燕的要求。你现在什么意思？想嫁还不想兑现承诺？简诚往前走几步，把蒋雅薇逼在墙角，细白的手指捏住她的下巴。你知道为什么你一再背着周玉峰向我挑衅？我总是一次次的容忍你吗？蒋雅薇被迫往后仰着头，你不敢。你知道玉峰会护着我，你不敢惹玉峰生气。简诚冷笑，不敢。我有什么不敢的？我一直没动你，是因为在我和周玉峰这件事上，我最怨的是周玉峰。甭管你是小三还是小四或者小五，变心的都是他，我没空理你。他指尖微微用力，在蒋雅薇的下巴上掐出一道指痕。你凭本事上位是你的能力。现在我和周玉峰解除婚约，我跟他的恩怨没了。接下来就是我跟你算账的时候了。想着再过不久，蒋雅薇嫁给周玉峰，她嫁给周庭燕，不但周玉峰喊她小沈，蒋雅薇也得恭恭敬敬喊一声小沈，简称就通体舒畅。蒋雅薇，你早晚会落在我手里。他收回手，轻佻的拍拍蒋雅薇的脸，音调带着笑。走吧，等着你的道歉压轴呢。蒋雅薇摸了摸被掐痛的下巴，站在原地没动。等简诚快要出去的时候，突然喊了他一声：“简诚，我给过你机会了，是你自己不要。”简诚正琢磨他这话什么意思，忽听身后一声尖锐刺耳的惨叫，紧接着是扑通一声重物落地的声音。他下意识回头，却见蒋雅薇从台阶上滚下去了。简诚，干嘛啊？这是傻子吧？不疼吗？碰瓷！当听到楼道外一阵急促的脚步声时，简诚就确定自己这是进了蒋雅薇的局了。人又不是他推的，他自然没什么好怕的。转身就要开门，突然脚步一顿，想起了孟唐的话：“能有什么办法？除非你和周玉峰的那段过去不存在，除非所有人都失忆。”失忆？对啊，是个破罐子破摔的法子啊。虽然不能让所有人失忆，但他这个当事人可以失忆啊。至于失忆后的剧本该怎么走，那全看他这个失忆的人怎么演戏。他真是个天才。简诚走到台阶处，看一眼横着躺在底下的蒋雅薇，用眼睛丈量下高度，深呼两口气，抬脚踩空。第十二章记忆错乱。简诚醒来的时候。已经是第二天中午，病房里很吵。蒋雅薇比简诚早醒了半个小时，听说简诚还昏迷着，眼泪哗啦啦的往下流，万分自责，非要过来看看他。周玉峰只能找了个轮椅推着他过来。孟唐瞧见两人火冒三丈，谁让你们进来的？滚！怕惊到了病床上的简诚，他压低了声音撵人。蒋雅薇额头缠着纱布，一副病态的娇弱模样。孟唐，我只是想来看看简诚怎么样了，毕竟他这样，我也有责任。孟唐冷眸盯着他，特想冲过去甩他一巴掌。他最后悔的就是昨晚跟简诚分开。从洗手间出来，他一想到秦卓身边美女环绕，就不想回去，就去楼下吹风透气了。溜达一圈，准备回去的时候，就见周庭燕抱着简诚冲出来了。周庭燕平时就是高冷范，那会儿浑身更是裹着暴力杀伐，他没敢过去，跑过去拉住跟出来的秦卓。秦卓当时也急，脸色也难看，毕竟是在自己厂子出的事。他说的不多。孟唐后来看见被保安抬出来的蒋雅薇，才知道简诚和蒋雅薇两人都在楼道里昏迷了。具体原因不知。孟唐指着蒋雅薇，肯定是。你把简诚推下去，然后你自己又跳下去。蒋雅薇叫冤，不是，确实是我让人把简诚叫出来的，毕竟是当众道歉，我太紧张了，就想着能不能私下解决。见到简诚后，我跪下求他，想让他网开一面，能不能别让我上台了？他不同意，还掐我的下巴，说会狠狠报复我和玉峰。说这只是开始，他越说越激动，后来直接发疯，失手把我推下楼梯了。他特意提到上次在简文倩生日宴的事，意有所指。简诚那时候就毫无预兆的把我和文倩姐踹下水，这次突然把我推下楼，不奇怪。孟唐完全不信蒋雅薇，你的话我一个标点符号都不信，你最好祈祷简诚没事，不然我饶不了你。孟唐凶巴巴的瞪过来，蒋雅薇柔弱无助的去抓周玉峰的手，我没说谎，我说的都是真的，我知道是我对不起简诚，虽然是他把我推下去的，但我不怪他，我就是想确定他没事。蒋雅薇刚醒没多久，说这么多话，脸色本来就苍白，这会儿配着盈盈下落的眼泪，更显脆弱。周玉峰心疼他，安抚的拍拍他的手背，然后抬头看向孟唐，眼神凌厉阴雾，话里也有警告。孟唐，雅薇能过来。是因为他善良，简称把他推下来已经犯法了。周玉峰后悔自己昨晚没去，他本来要去的。雅薇说，毕竟是很丢人的事，他自己去就行了，他不用去。他说那么多人，如果他们和简称一起出现，会让他很难做。秦卓的场子，他知道去的人肯定不能少，所以最后没坚持。他留在家里也是在想办法，想想该怎么降低即将到来的风暴。范你妹！孟唐讽刺，楼道里没有监控，蒋雅薇说什么就是什么。周玉峰，你个混蛋玩意！你跟简诚一起长大，他什么人你不知道？他会故意害人性命，渣男！骂完周玉峰，孟唐又指着蒋雅薇骂：“还有你个白眼狼！高中的时候，你一个乡巴佬，在学校被各种欺负，谁帮的你？你没钱，谁给你交的学费？你被人孤立，谁把你当朋友？全是你的再生父母简诚。要不是简诚，你能顺利读完高中？你倒好，趁他不在，勾搭她男朋友，你就是这么报答他的。”蒋雅薇最不愿提及的就是高中，因为高中时期的她是完完全全的丑小鸭，卑微到骨子里，那是她不愿回首，也不愿承认的过去。玉峰。我不太舒服，我们回去吧。他迫切的要走。周玉峰被孟唐劈头盖脸骂一通，怒火正旺，冲着孟唐讽刺道：“我是渣男，秦卓就不是。你们订婚之前，他身边女人不断；你
。秦卓听不出情绪的声音，慢悠悠的扫过来。周玉峰，最起码孟唐是当面骂你，你这背后议论人就是小人行径了，有种当着我的面骂我一句。周玉峰的脸色一阵青一阵白，刚要说什么，在看到他身后的人时，又把话咽下去，乖乖喊一声。小说，周庭燕淡淡的看他一眼，医生说简成需要休息，带着你的人滚出去。周玉峰有气不能发，知道再待下去，小叔会迁怒亚威，只能忍着。推着蒋亚威正要离开，病床上突然传来动静。嗯，他脚步悠的一顿，转头朝床上看去。其他人也听到了。孟唐忙转身跑过去，橙子没回应，细微的声音还在。庭燕，周庭燕。孟唐一脑门的懵逼。周庭燕，简成后面的声音大了些，这次都听清了，他喊的是周庭燕。几道目光同时朝周庭燕看过去。周庭燕面色沉静，深邃的眸却闪过一丝意外。他也没想到，简成会在尚未清醒的时候喊出他的名字。哎呦，祖宗啊，你终于醒了！孟唐喊了一声。病床上，简成缓缓睁开眼，眼睛朝旁边扫一圈，最后落在周庭燕身上，软软的喊一声：“周庭燕，乖，抱抱我。”众人，孟唐一脸心疼，惨了，橙子肯定把脑子摔坏了。周玉峰冷笑，这丫头肯定又在故意气他，竟然把小叔当工具人，真是不怕死。蒋亚薇醒来的时候，脑子也有些混乱，他觉得简成应该是想喊周玉峰，喊错名字了。只有秦卓看热闹不嫌事大。伸手把周庭燕推过去，人家喊你抱抱呢，不抱一下。周庭燕也觉得简成那句“抱抱我”不可能是跟他说的，也觉得他喊错了人，脑子里正想着事，猝不及防被秦卓推到了病床前。他居高临下的看着简成，对上他瞪静的目光，礼貌又温和的问了一句：“是不是头疼？帮你叫医生。”简成朝他伸手，头不疼，躺着难受，你把我扶起来。周庭燕幽暗的眸锁着他，怕他清醒之后尴尬，没伸手，往旁边微微侧身，让孟唐来扶他。孟唐忙不迭的过来，扶着简成坐起来后。往他后腰塞了个枕头，正要说话，简成推了他一下，轻身抓住了周庭燕的手，把他拽过来，自己往外面挪挪屁股，然后伸手抱住了周庭燕的腰，再出口是一道惊雷。老公，我昨天晚上从台阶上摔下去的时候，吓死了，我以为再也见不到你了。老老公，橙子，你要不再休息会，别说话了。孟唐觉得简成摔的脑子混乱，认错人了，怕他继续这样下去，一会场面控制不住，又怕周庭燕一会拍死他，上前抓着他的肩膀，准备把人拉开，另一只手已经先他一步伸过来，简成。你适可而止。过来的是周玉峰，他按着简成的肩膀往后推。你别装疯卖傻，你不就是想刺激我吗？没必要，我们已经结束了。你别把小叔当工具人。简成甩开他的手，又往周庭燕怀里躲，抬头瞪着周玉峰：“你谁啊？你才有病！我又不认识你，我刺激你干嘛？”周玉峰脸色更难看：“你不认识我？你再说一句，你不认识我。”简成一脸的莫名其妙：“你哪位啊？我为什么要认识你？”你闭嘴！周庭燕淡淡的朝周玉峰扫一眼。等病房里终于安静了，周庭燕低头看向怀里的简成，站着没动。任由他抱着，深邃的眸一顺不顺的睨着他。我是谁？周庭燕啊，我今年多大？三十二。你连自己多大都不知道？你喊我老公，我们结婚了没呢？订过婚了，过了年就结婚了。你今天的问题怎么都这么奇怪？最后一个问题，周玉峰是谁？周玉峰，谁是周玉峰？对话结束，病房里陷入可怕的安静，直到秦卓惊叹的啧一声，这是记忆错乱了。孟唐被他这一声叫回神，心中暗喜，这是因祸得福啊。怕白高兴，就小心翼翼的问：“橙子，你真不记得周玉峰了？”简成。为什么要记得他？他是谁？孟唐指着周玉峰，那你认识他吗？简成抱着周庭燕没撒手，扭头去看周玉峰，仔细打量好一会，给出一个结论：不认识。简成，周玉峰已经忍到极限了，你别再装了，你这样只会让我更恶心。是你自己要解除婚约的，你现在这样又算什么？他上前一步，要把简成的手从周庭燕腰间掰开。周庭燕不轻不重的看他一眼，周玉峰的手僵在半空。小叔，他是为了气我，利用你。周庭燕没搭理他，垂眼，视线重新回到简成身上，窥探他眼底细碎的微光。你从楼梯上滚下去，磕到了头，让医生过来看看。低哑的嗓音带着深不可测的试探。简成眨眨眼，点头。好，周玉峰去叫了医生，路上就说了情况，说完就迫切要听到答案。他是装的，对不对？不可能出现这种情况，太荒谬了。医生，你说的记忆错乱，有些病人是可能出现这种情况的。当然，具体的检查后再说。各项检查做一遍，也查了脑 CT。周玉峰依旧没有得到想听到的答案。医生，各项检查正常，需要多休息。至于记忆错乱，也许只是暂时的，放心。不影响正常生活，放心个鬼！周玉峰虽然不爱简成了，但眼睁睁看着简成喊小叔老公，简直要呕死。老公，简成想嫁给小叔，休想！第十三章，我会娶她。医生临走时嘱咐，病人刚醒，需要静养。简成脸色苍白，也确实精神不济。周庭燕和秦卓先离开，让他再睡一会，表示晚些时候再过来。周玉峰推着蒋亚薇回他自己的病房，临走时神色复杂的瞪简成一眼。孟唐留下来照顾，等该走的人都走了，孟唐跑过去关门。回来时，脸上的兴奋几乎压抑不住，眼角眉梢都带着笑，跟中了彩票似的。简成，我脑子摔坏了，你好像很高兴。当然，孟唐搓手，笑得眼睛眯起来。你竟然把周玉峰忘了，应该开瓶红酒庆祝。
，我演戏的。”简诚还挺满意自己的演技，连孟唐都没看出来破绽，说明他演技挺好的。周庭艳不是说让我解决以后跟周玉峰同桌吃饭的尴尬吗？我现在把周玉峰忘了，这不就解决了？孟唐听完这话，反应了一会：“你确定真的解决了？没解决吧？他是忘了，可其他人都没忘啊。以后逢年过节，他跟周玉峰同桌吃饭，如果有人故意提，不还是尴尬吗？怎么叫解决了？”简诚理直气壮：“怎么没解决？我忘了。”我不尴尬了呀，我不尴尬就行了，谁管他们尴不尴尬？翻译过来就是，只要我开心就行，别人死活跟我无关。孟唐朝他伸出大拇指，你牛！夸完又想起一事，所以你和蒋雅薇到底怎么回事？他自己跳下去碰瓷你，还是他把你推下去，又自己跳下去？反正坏人肯定是蒋雅薇。简诚其实早就醒了，周玉峰和蒋雅薇刚进病房他就醒了，他们说的话他也都听见了。蒋雅薇自己跳下去的，我也是自己跳下去的。简诚把昨晚的事简单扼要的跟他说一遍，孟唐气得一拍大腿，我就知道是蒋雅薇在作妖，他怂了。所以想出这么个阴损的办法，受伤就不用上台了，还能把脏水泼你身上，他又成了受害者。孟唐起身，我去找他。简诚出声制止，不用找，这次放过他。孟唐满脸不赞同，放过他不行，他摆明了要毁你名声。幸亏这事暂时被周庭艳和秦卓压下来了，不然现在外面还不知道传成什么样呢。提起这事，孟唐要夸夸周庭艳。秦卓说，看见你旁边躺着的是蒋雅薇。周庭艳扭头就跟他说，先把这事压下来。他说传出去吃亏的肯定是你。昨晚是秦卓的场子，去的都得给秦卓面子，更何况还有周庭艳那尊大佛在。这两个人要封口，没人敢泄露半句。幸亏封口了，不然现在外面肯定都在传，是简诚恶意报复，把蒋雅薇推下去的。孟唐让简诚什么都别管，好好睡一觉。我去找秦卓，让秦卓跟周庭艳说说，饶不了蒋雅薇。他说完就要走，简诚伸手拉住他，我说放过蒋雅薇，只是暂时放过，这笔账我记下了。蒋雅薇敢耍他，他当然要报仇。但现阶段跟嫁给周庭艳相比，蒋雅薇这事就是芝麻粒的小事，他演戏演的那么辛苦。凭着那一股冲动，才敢跟周庭艳撒娇，才敢抱她腰。再来一次，他可没有这天大的狗胆子了。所以戏演完了，不能浪费。他现在是记忆错乱，不记得周玉峰了。如果现在就跟蒋雅薇撕起来，容易暴露。那这场戏白演了。孟唐一听，确实是这个理，拉着凳子又重新坐下。那现在怎么办？秦卓临走的时候还交代我，等你休息好了，问问你当时的情况。简诚想了下，你就说我是自己摔下去的，跟蒋雅薇没关系。行，我知道怎么说了。孟唐点头。那蒋雅薇那边呢？他咬死了，是你推他下去的。散播谣言怎么办？刚醒没多久就说这么多话，简诚确实很疲惫了，挪着屁股往下躺。你去蒋雅薇那里威胁他一下。从简诚也摔下楼开始，蒋雅薇的计划就被打乱了。按着简文倩给他设定的剧情，他自己摔下楼梯，简诚那只高傲的孔雀会很不屑的直接离开。离开的时候会被人看见，然后他会被人发现，送到医院。他醒来后会把脏水泼简诚身上，会暗示简诚杀人未遂。会买水军制造舆论，简文倩也会把生日宴那晚简诚踹他们下水的视频散播出来。简文倩说，只要节奏带得好，简诚会成为众矢之的，到时候他就有谈判的筹码。只要简诚肯放过他，不让他当众道歉，他就可以站出来帮简诚说话，就说自己是不小心摔下台阶，醒来出现记忆错乱才混淆了事实。没想到剧情偏离了本来的轨道，简诚竟然也摔下来了。更不可思议的是，他还没机会表演记忆错乱，简诚竟然真的错乱了。这是什么剧情走向？周玉峰始终觉得简诚是装的，可蒋雅薇是信了七分的，因为他觉得简诚胆子再大，也不敢当众调戏周庭艳吧。蒋雅薇脑子里乱糟糟的，突然不知道接下来该怎么办，于是趁着周玉峰出去，拿手机给简文倩打电话，准备问问下一步该如何。号码刚要拨出去，孟唐开门进来了。简诚说他是自己踩空了，但我不信，蒋雅薇肯定是你搞的鬼，我来找你也不是来逼你承认的。你知道的，自从周玉峰跟你勾搭上后，我一直劝简诚悬崖勒马，可他不听，他恋爱脑，他爱周玉峰爱的死去活来。现在好了，他忘记周玉峰了，所以蒋雅薇就这样吧，你不用再当众道歉了，你以后就跟周玉峰好好过日子，简诚退出你们的生活，今天这事就当没发生。你俩都是自己踩空摔下来的，你别再整什么幺蛾子，不然我就把所有事都告诉简诚，说不定他受了刺激，又想起周玉峰了，我再让秦卓去跟周庭艳说，不让你嫁到周家，断了你的豪门梦。简诚要息事宁人，孟唐把这话翻译给秦卓。简诚说他是自己踩空摔下去的，这事就算了吧。他好不容易把周玉峰忘了，如果再跟蒋雅薇掰扯，万一受了刺激，再想起周玉峰那渣男怎么办？秦卓，行，挂了孟唐的电话，秦卓直接打给周庭艳。看样子，简诚这丫头这次是铁了心跟周玉峰断干净了。简诚的演技确实不错，不过像他和周庭艳这种千年的老狐狸，还是能识破的。他是恰好瞧见了简诚在听到周玉峰说恶心时流露出的那一抹死寂，虽然一闪而过。但他瞧见了，那不是看一个陌生人的目光。至于周庭艳怎么识破的，他就不知道了。中午从医院出来，他把自己的发现说给周庭艳听，那货竟然半点惊讶没有，就嗯了一声。他问他怎么发现破绽的，那货就不理他了。周庭艳在去医院的路上，听完秦卓的转述，就说了一句：“
。什么？秦卓没懂他什么意思。周庭燕，我会娶她。秦卓，孟唐在病房里吃了晚饭就回家了。他坚持夜里陪护，得回家拿洗漱用品。他走后，简成又躺下了。这段时间睡眠不好，住院挺好，全当补觉了。也许是下午睡的时间久了些，这次睡得不沉，迷迷糊糊中感觉有人开门进来了。简成以为是孟唐回来了，嘟囔了一句：“好热，身上难受，你给我擦擦身子吧。”他怕冷，孟唐怕他冻着。临走时把空调开得有点高，盖着被子睡一觉，感觉后背黏糊糊的。来人脚步一顿，却没开口应他。简成翻个身，眼睛睁开一条缝，暖黄的灯光下，一道颀长模糊的人影挺拔伟岸，好像是个男人。察觉到不对劲，简成悠的眼睛睁大，垂死病中惊坐起。小叔，您怎么来了？完蛋，他刚才说了什么？让周庭燕给他擦身子？老天，让他原地去世吧！简成惊魂未定，想从床上坐起来，身子虚得使不上力，额头都开始冒汗。周庭燕大步走过来，微微弯身，握着他的胳膊，把他扶起来，拿了个枕头给他靠着。简成乖乖道谢，谢谢小叔。周庭燕等他坐好后，才拉着旁边的椅子坐下，抬头看他，黑眸划过一丝笑意。小叔，淡淡的声音带着意有所指的腔调，梳子更拖着尾音。简成头上缠着纱布，反应慢半拍，一时没明白他什么意思。后来对上他似笑非笑的目光，突然想再昏迷一次。小叔，他都忘了周玉峰了，记忆错乱的他。怎么可能会喊周庭燕小叔？明明演戏的时候喊人家老公，这才不过一个下午就原形毕露了。简成满脑子都是怎么补救，冷不丁听周庭燕又问了句：“不装了？”简成僵硬的转过脖子看他：“哎，不装了，不装，装，装，装。”他知道他在演戏。第十四章，出院就领证。简成脑门上全是汗。周庭燕从柜子上拿了纸巾盒递给他，指指他的额头，擦擦汗。简成忐忑的从纸巾盒里抽了两张纸，不忘分心思，在眼前这双手上多瞄两眼，真好看，白皙无瑕。骨节分明，修长有力，像弹钢琴的手。修剪整齐的指甲微泛着冷意，让人想到玉雕的艺术品。简成想，能让他拍几张就好了，最好整个人都让他拍几张，指不定能解救他枯竭的灵感。可惜只敢想想，神明只可远观，不可亵玩。谢谢。简成捏着纸擦了擦额头，后背也有汗，不敢擦。周庭燕把纸巾盒放回去，主动解释自己是如何看出他在演戏的。你抱我的时候，动作很僵硬，身体跟我保持了一点距离，没贴上，错位而已。如果你真把我继承了你很喜欢的人，不会那么拘谨。你的身体是抖的，再害怕也很抗拒。简成没吭声，这也不能怪他，他敢用两只手抱住周庭燕的腰，就已经很有勇气了。可不敢真把身体贴上去，占他便宜。对不起，简成为自己的自作聪明道歉。你说，只要我跟周玉峰在一个桌上吃饭不尴尬，你就答应跟我结婚。所以我就想了这个办法。我想着，只要我忘了他，我就不尴尬了。他又坦诚自己的记忆错乱。我想着，如果我继承喜欢的那个人是你，正好借着这个机会，给自己立个非你不嫁的人设，那以后我们结婚，对外我也不会太尴尬。说完，他偷偷瞧了周庭燕一眼。见他浓眉皱着，深不可测的眸噙着不赞同的冷意，让人觉出一种难以言喻的压抑感。简成心里咯噔一下，所以他生气了。对不起，简成又怂又蔫的低下头，感觉背后的汗更多了。我错了，我不装了，对不起。周庭燕见自己吓到他了，微微收敛了严肃，软了语气，没说不让你装。简成小心翼翼的看他一眼，你没生气？周庭燕望着他苍白小脸，你这个办法确实可以解决尴尬，但是以后不准再伤害自己，伤敌一千自损八百，不提倡。简成揪着手里的纸，小声解释。我是不小心踩空的。周庭毫不留情地拆穿他。蒋亚薇想碰瓷你，自己跳下去。你为了演这出失忆戏，也自己跳下去了。简成悠的瞪大了眼，嘿，神了，这男人怎么什么都知道？你看见了？简成试探着开口，没看见怎么知道蒋亚薇是自己跳下去的？他没说，孟唐不会说，蒋亚薇更不可能说。周庭燕摇头，我没看见。出事的时候他在三楼休息，秦卓给他打电话说简成出事了，他才匆匆忙忙的下去。他没看见，但是有人目睹了全程。昨晚的会所二楼需要邀请函。三楼一般人不能去，对外开放的只有一楼，所以一楼的电梯和楼梯处都有保安蹲守。凌晨过后，包厢乌烟瘴气依旧，外面的人少了。楼梯口的一个保安犯了烟瘾，趁着没人夺走，倒里抽烟。刚点了火，就听头顶传来女人说话的声音，想着是二楼的客人在聊天，保安也没在意，自己跺脚落解烟瘾。我昨天把女朋友惹生气了，当时专心给女朋友发微信哄她呢，没注意楼上的人说了什么。后来有个女的突然大声的喊了一句，她说：“简成，我给过你机会了，是你自己不要。”我当时被吓了一跳。下意识伸着脑袋往上看了一眼，就看见那个穿黑裙子的女的自己跳下来了。我当时都懵了，心说这女的不是傻了吧？怎么还自己往下跳呢？好家伙，我刚想拿对讲机喊人呢，上面又摔下来一个。保安一开始并没有站出来，他回过神准备喊人的时候，上面就来人了，乱糟糟的一群人，尖叫声刺耳。他反倒冷静下来了。上班时间玩手机、抽烟，在第一现场却没能及时救人，这一条条的全犯了保安条例。他托了关系，好不容易才挤进来当了平喜会所的保安，才上岗不到一周，若是自爆。肯定被开了，所以当所有人都在猜简成和蒋亚薇怎么摔下去的时候，他保持了沉默。是周庭燕看了监控后，发现
，没当着周玉峰和蒋雅薇的面挑破，是因为他摸不准简诚的心思。他认识的简诚，纵然蒋雅薇是要碰瓷他，他也会高傲的走开。被误解也不屑这样低级的手段，不可能为了证明自己清白，故意伤害自己，所以他就先保持沉默了，怕坏了他的事。记忆错乱倒是能解决尴尬，但是这种损己的方法不提倡，这也怪他给他留这个难题。他的本意是想给他充足的时间冷静，他怕他要嫁他只是一时冲动，希望他好好考虑下。没想到竟逼他伤害自己，他当时应该直接答应他，真的要嫁给我。周庭艳静了几秒，还是重复问一句：“真的不后悔？不后悔。”简诚想不到自己会后悔的理由，他是不奢求爱情了，一个人过也行。但既然能抱上周庭艳这个大靠山，为什么不呢？气死简文倩，整死周玉峰和蒋雅薇，多让人舒坦的事。他就怕周庭艳会后悔，所以他得让周庭艳放心。小说，我们可以签协议，如果您哪天遇到喜欢的人，或者您觉得我烦了，不想跟我过了，我们就离婚。离婚后，您的财产我一分不要，我净身出户。他不求长远，只求当下。现在他心里堵着一口气，这口气只有周庭艳能帮他疏通。周庭艳没接他后面的这句话，既然不会后悔，他看着他深邃的眸，划过试探。那等你出院，我们先把结婚证领了。这次轮到简成傻眼，出院出院就领证，嫌快？周庭艳微笑，那你想什么时候？我配合你，不嫌快？简成只是没想到，他竟然这么轻易的松口。出院就去领证，可以，我可以。他好不容易松口了，他当然是趁热打铁，不然夜长梦多，时间一久他反悔怎么办？周庭艳出去了一趟。回来时手里端着盆，盆里有热水，里面泡着一个白色毛巾。盆和毛巾都是干净的，我现在还不方便帮你，等领了证再帮你擦。简成最初没明白他什么意思，后来看看那盆，再看看他静谧似湖水的黑眸，突然就想起了迷迷糊糊那会说的话。他以为来的是孟堂，就说热，让孟堂帮他擦擦身子。所以周庭艳的意思是，他现在的身份不合适，等领了证才有资格帮他擦身子。脸蹭的一下羞红，简成只觉燥热，磕磕巴巴道了谢。周庭艳把盆放在地上，我刚才给孟堂打了电话，他在楼下了，你等一会。让他上来帮你，他上来我就走。简诚，哦，好，他真答应了。得到肯定的答案，孟堂很兴奋，帮简诚擦背也有劲。周庭艳因为救命之恩能答应娶你，这说明什么呢？说明他是个很重承诺的人，重承诺的人往往都很负责任。孟堂伸手戳戳简诚的脸，你呢？争取让他爱上你。周庭艳这种男人不爱就罢了，如果真用心爱一个人，绝对把你宠上天。简诚，让周庭艳爱上他，闹呢？他连周玉峰都拿不下，哪有魅力勾住周庭艳的魂？孟堂把毛巾扔进盆里，把他的衣服拉下来，往床上一坐，半搂着他。橙子虽然结婚目的不纯，但你也得奔着过日子去，把你们的婚姻经营好。相信我，周庭艳绝对值得托付终身。孟堂当初鼓动简诚去拿下周庭艳，不是单纯的让他报复。简诚这丫头在外人面前嚣张跋扈，张牙舞爪，其实她是没有安全感。简文倩被带回简家前，简诚是简家的小公主，也天真烂漫，爱笑、乖巧、懂事，是人见人爱的小天使。后来简文倩抢了家人对她的爱，她失宠，不太爱说话了。老太太心疼她，把她接过去养了几年。简红云跟老太太关系不太好。梅兰跟这个婆婆也因为一些事有隔阂，所以简诚被老太太接走后，跟父母的关系更恶劣了。老太太是真的疼他，给他撑腰，又把他养成小公主。可惜走得早，在简诚高中的时候就走了。老太太走了没多久，简诚又出事了。那件事后，简诚出国治病，回来后性情大变。其实不是突然变的，他一个人在国外五年，简家人觉得那件事让他们跟着丢了脸，基本没管过他的死活。周玉峰因为他母亲的阻拦，也一次没去看过他。曾经滚烫赤诚的心，从来不是一天凉的。简诚看起来大大咧咧。其实内心千疮百孔，孟堂一直觉得周玉峰那种还在成长期、情绪不稳定的男人不适合他。周庭艳虽然年纪大了点，却是他认识的人中最合适简诚的。单身这么多年，孤孤冷冷一人，不乱搞，没有绯闻，成熟稳重，情绪稳定。最重要的是，情感上能给简诚安全感，也有足够的实力保护简诚。比冲动易怒，毛刚张琪就变心劈腿的周玉峰强太多了。其实，在孟堂看来，周玉峰对简诚并非没有一点感情了，他背叛、劈腿。更多的是报复简诚，报复简诚当年救了周庭艳，他太虚伪，内心不敢承认罢了。他爱蒋雅薇，也不见得多爱，只是自己给自己催眠久了，自己都信了。早晚有他后悔的一天。第十五章，领结婚证。虽然那晚的事被秦卓压下，但也有多嘴的人私下聊。听说那个蒋雅薇，就是简文倩生日宴上周玉峰护着的那个女人，是他的秘书兼情人。周玉峰退婚就是因为她，肯定是简诚嫉妒，所以把蒋雅薇推下去了。然后自己不小心摔下去了。他姐生日那天，他不是把他姐和蒋雅薇都踹下水了吗？虽然那个蒋雅薇当三不道德，但简诚也是自作自受。他那个脾气，谁受得了？这是传到了简家人耳朵里。梅兰上次被简诚气晕后，心情一直不好。简文倩带他去国外看展了。看完展回酒店的途中，收到国内好友的消息，得知此事，立刻给简诚打了电话过去。你一天不惹事，就皮痒是不是？你就不能学学你姐姐，稳重一点，让我们少操点心？啰啰嗦嗦一大堆，中心思想是让他以简文倩为榜样。简诚在他的骂声中把电话挂了，再打过来直接拉黑。没多久，简红云也打来电话。上次你姐姐的生日上，玉峰明显护着
，你蠢不蠢？玉峰现在偏心他，你老欺负他干什么？顺利当上周太太才是你的本事。叽里呱啦扯了一大堆，中心思想是让他忍。简成挂电话挂的同样利索，简又回出差也打了电话过来，倒是关心了两句他的身体，但也只是两句。后面就是训斥，中心思想是骂他愚蠢，损人不利己。周玉峰趁着病房没人的时候也来找过他，主要执着于他摔坏脑子这件事。简成，你是装的对吧？你故意气我，所以搞这么一出。但是你惹错人了，你知道吗？别以为你救过小叔，他就能让你这么利用，你在玩火自焚。你最好适可而止。就算你演这么一出，我还是会娶亚薇。是你自己要解除婚约，既然放手，就别缠着我了。简成对这些话置若罔闻，外面的闲言碎语他也自动屏蔽。阿弥陀佛，冲动是魔鬼，冲动是魔鬼，冲动是魔鬼。他先忍忍，他要闷声干大事。出院这天是周四，天空飘着小雨。当天晚上，简成就给周庭燕打电话，问他说话还算不算数？毕竟他在医院躺了一周，他怕他忘了或者后悔了。周庭燕说：“只要你考虑好了，就算数。”他当然考虑好了。那明天早上九点半，在民政局门口见。周庭燕，我去接你。周五这天，天气预报显示了有雨，却意外的是晴天，没有阴霾笼罩，不见潮气雾霭。出门，一缕阳光照在身上，很暖和。简成就是在这样一个阳光明媚的早晨，跟周庭燕去了民政局。出门的时候八点半，周庭燕的车已经在路边等着了。司机下来帮他打开了后门。简成钻进去，小叔早上好，打了招呼，他就规规矩矩的靠着车门坐直。周庭燕转头看向他，吃饭了吗？还没有，他昨晚失眠了，早上起晚了，我也没吃，先去吃饭。好，附近有家粥铺，味道不错，简称经常来吃。他带着周庭燕进去，点了餐，找了靠后的空位坐下。等餐的时候，他主动开口：“小说，我之前发您的协议，您签字了吗？”因为周庭燕没提婚前财产协议的事，他就让孟堂找律师先帮他搞了一份。听他提到协议，周庭燕抬头朝他看一眼，协议内容对我不公平，不签。简称，哪里不公平？不可能吧，全是偏向他的呀。周庭燕，你自己看看条款最后一章附加第十条。简成打开微信，他给周庭燕发了两个，一个婚前财产协议，一个婚内夫妻条款。他直接点开婚内条款，这个主要是约束他的行为，比如婚后他是自由的，他不过问他的事；比如大事小事都听他的，他规规矩矩，不给他惹麻。简成按着周庭燕说的，找到附加的第十条，都是他一条条写的。发给孟堂前，他审核了好几遍，他不认为有什么问题。结果，如果女方有生理需求，男方需要履行夫妻义务。照顾妻子的身心健康。如果女方不想要，男方不准强迫女方，也不准出去找女人，忍着。什么鬼？简成瞪大眼，这作死的话不是他写的。他记得这一条明明是：如果婚后男方带女人回家，女方需主动腾地方。他没写夫妻义务这些啊。简成正琢磨哪里出了问题时，就听周庭燕慢悠悠说了一句：“你有需求，我必须配合；我有需求，你可以不配合。”简成，这公平吗？当然不公平。现在不是公不公平的问题，问题是这条不是他写的，也肯定不是周庭燕改的。那只有一种可能了。简成截图，翻开孟堂的聊天框，发过去，问他怎么回事。点的餐送过来，两碗小米粥。周庭燕把其中一碗放到简成面前，又把蒸饺往他的方向推。简成接过勺子，道了谢。那个有点误会，我回去改一下，再重新发你。周庭燕瞧出他的尴尬，没事，我是觉得那句话不像你写的，所以才提醒你一下。至于夫妻义务，他看向简成，我尊重你。如果你不愿意，我不勉强；如果你觉得可以，我配合。所以这条不用改。简成觉得怪不好意思，可是这对你不公平。夫妻义务，其实如果他真有需要，他也不是不可以。他已经放弃周玉峰，就没打算为他守身如玉，是对你不公平。周庭燕提到那个夫妻条款，除了这个第十条，其他都是为我的利益考虑，是我占了便宜，所以我没签。回头我改改，改好后发给你看看。简成定定的看着他，明艳动人的脸蛋染上一抹红晕，微微恍惚。哦，好，这男人好温柔啊。手机震动，拉回简成的思绪，是孟堂回复的消息。孟堂，是我改的，你之前写的那是什么玩意？什么叫如果他带女人回家，你给他腾地方？拿了证你就是正宫娘娘。如果她真带女人回家，你需要的是菜刀，不是大朵。简成，那你也不能这么改。我没想睡她，你这样改好像我很饥渴，脸都丢没了。孟堂，周庭燕这样的男人，领了证你都不睡，你是不是傻？简成，你才傻。孟堂，知道你脾气为什么容易暴躁吗？就是因为你都二十四了，还没睡过男人。相信我，阴阳调和，有益身心健康。你消了火就不会那么暴躁了。简成，你睡过男人，你睡到秦卓了。孟堂，你戳我肺管子。孟堂，有劲。孟堂。绝交！十点半，简成跟着周庭燕走进民政局的登记大厅。十一点，简成跟着周庭燕走出民政局，手里多了个红本本，凉风拂面，阳光正暖。简成盯着手里的结婚证，心里说不出的感觉。很遗憾，二十余载，她终究是更年少时捧她在掌心的少年陌路。她嫁给了别人，从今往后，她再也没有回头路了。遗憾过后，又很兴奋，她给自己找了个大靠山。以后周玉峰见了她，要恭恭敬敬的喊她一声小婶婶。她抢了简文倩想嫁的男人，多牛逼啊！她竟然嫁给了周庭燕。合法的，有结婚证，以后在江鱼市，他可以横着走了。司机把车开过来，周庭燕先问简成：“现在有空吗？”“有啊。”
。简成目前是创业阶段，有个摄影工作室。最近几个月，他因为周玉峰心浮气躁，灵感尽失，一直在调整状态。他目前连个理想的照片都洗不出来，索性给自己放了个假，暂时没工作，很闲。周庭艳修长的身子站在车门一侧，金贵不凡。我今天上午没事，带你去买婚戒。既然领证了，婚戒是的买。珠宝店里，简成本来想选那个闪瞎眼的鸽子蛋钻戒，后来被一款男女对戒绊住脚。很简单的款式，细细的菱形纹路中镶嵌一颗颗精小的钻，线条纯粹，吸引简成的就是纯粹。导购员说，爱情越纯粹越长久。这款主打的是纯粹和唯一。男款配合女款的钻设计，可以完全镶嵌包裹住，像一对拥抱的恋人。寓意是抱着你就是抱住整个世界，抱着你就是抱住了整个世界，独一无二的纯粹。简成和周庭艳的婚姻不纯粹，也没那么浪漫，但是他真的很喜欢这款。纠结中，周庭艳已经握住他的左手，拿着女戒套在他无名指上，冰冰凉凉的触感勾回简成的神智。下一秒，脑子又一片空白。男人的掌心紧贴他的手背，明明只是温热，却烫的简成微微蜷起手指。他眼睫颤了颤，抬头，恰对上男人深邃如墨的眸子。他在周庭艳眼睛里看到了自己的缩影。周庭艳说：“我喜欢这款，你觉得怎么样？”第十六章，今天结婚，高兴。我喜欢这款，你觉得怎么样？冷不丁听到周庭艳说话，简成一时恍神：“啊，什么？我喜欢这款。”周庭艳看着他光滑纤细的手指，你戴这个好看。他嗓音清冽，简成听出几分温柔，皙白的脸上爬上一抹红晕，正准备把手抽出来，周庭艳已经松开手，转身拿了男戒戴上，好看吗？他举着手给他看，简成顺势看过去，他手指修长，透着禁欲感，戴上戒指更添了一种撩人心炫的美感，好看。最后选了对戒，周庭艳付了款，简成抢单没抢成功，周庭艳要送他回家，简成没拒绝。回去的路上。他转着无名指上的戒指，觉得不能占人家这么大便宜。他上次在简又辉那顺了一套和田玉茶具，比这戒指贵，回头送给他。简成正想着简又辉那收藏室里还有什么适合周庭艳的东西，忽听周庭艳喊了他一声。简成抬头看过去，啊！周庭艳问他喜欢什么样的婚礼，简成微正，婚礼当然是越轰动越好，甭管什么样的，最好比周玉峰和蒋雅薇的婚礼盛大，气死他们。不过先不办婚礼吧。不能办，因为他这个新娘身份比较尴尬，毕竟是差点成为他侄媳妇的人。婚礼给周庭艳带去的不是祝福，而是嘲笑和议论，还是低调点。而且以救命之恩求一张结婚证，他已经很厚脸皮了。婚礼那样神圣的时刻，他不配。等周庭艳以后遇到喜欢的人，婚礼留给他们吧。简成这个决定，周庭艳没多说什么，还是那句话，我尊重你。简成见他脾气这么好，趁机道：“小叔，我们结婚的事能暂时保密吗？”周庭艳暂时忽略他后面的话，先纠正他的称呼，领了证。就不能再喊小叔不合适？简成刚才是习惯性的喊，这会儿经他提醒也觉得不合适。虽然不是他亲小叔，但结婚了再叫小叔，有种乱伦的禁忌感，不好。可不叫小叔叫什么？演戏的时候喊一声老公已经很羞耻，总不能以后都喊老公吧？主要怕他尴尬。周庭艳见他很纠结，给他建议，可以直接叫我的名字。简成眨眨眼，哦，周庭艳，是他让叫的，不是他大逆不道。周庭艳薄唇微扬，轻点了下头，这才把话题回到他刚刚的问题上。你说结婚的事暂时保密。你想隐婚吗？不是，是暂时保密。简成斟酌言辞，毕竟我跟周玉峰刚解除婚约，如果这时候就放出我们结婚的消息，肯定有人造谣，我们早勾搭上了。周庭艳，暂时是保密到什么时候？简成，周玉峰不是要娶蒋雅薇吗？等他们结婚后，周玉峰先结婚，他再嫁人，这样至少不会有人恶意揣测他和周庭艳。最关键的是，周玉峰和蒋雅薇结婚之后，周家人肯定要一起吃饭。家宴的时候，他以周庭艳老婆的身份闪亮登场，抢蒋雅薇的风头，亮瞎周家人的眼，多爽啊！周庭艳，所以他这是想到什么了？笑得那么开心，嘴角都要咧到眼角了。回到公寓已经是饭点，简成带着周庭艳在附近吃了午饭。知道他昨晚失眠，周庭艳没多留，吃完饭就让他回家休息。简成目送他的车离开，回去的路上拿出结婚证，拍了张照片发给孟堂。五分钟后，孟堂连着几条消息轰炸过来，啊、牛逼呀、啊！哈哈哈，领证了，快发朋友圈，我也要发。打字不过瘾，孟堂直接打了电话过来，什么时候去找周玉峰啊？好急，好兴奋。好想看他的震惊脸，一定要带着我哦！我要前排看戏。简成，兴奋先憋着，我和周庭艳暂时不公开。他简单解释了下，孟堂听了也觉得等周玉峰结婚后再公开合适。行，那我先忍忍。我现在正在跟我未来婆婆逛街，我准备给你买两套贼性感的睡衣，你穿给周庭艳看。简成，我证都领了，周庭艳跑不了，你还是自己穿。迷死秦卓，早点领证。孟堂，哈、啊、哈，你又戳我肺管子，绝交！周庭艳下午一直在公司开会。得闲的时候，翻开简成发给他的婚内夫妻条例，看到“同居”两个字，突然想到什么，把潘宇叫过来：“我和简成领证了。”潘宇，啥？领证了？确定自己没听错？潘宇满脸错愕，这也太快了吧！周总上次只是让他试探，没敢明说，所以这婚肯定是简成提的。简成怎么突然想通了？潘宇心有疑惑，却没敢多问细节
，回头简称会搬来住。潘宇接过纸，领悟到他的意思，是要按着简小姐的喜好改动一下吗？周庭燕，先不用大改。秦卓说过，女人喜欢生活中的参与感，等简称搬过去，她想改成什么样的都随她，让她有参与感才像过日子。简称是摄影师，应该需要一间暗室，你找设计师去看看，挑个合适的房间给她用，另外再腾出一间书房给她。周庭燕翻开孟唐发来的清单，又嘱咐了几件事，嘱咐完提醒一句，我和简称领证的事暂时不公开。潘宇，明白。秦卓最近被家里逼着尽快跟孟唐结婚，烦得很。为排解愁绪，喊人去会所打牌。周庭燕结束一场应酬，十点半到平喜会所。包间里十几个人都是熟面孔，烟味呛人，灯光奢靡。周庭燕迈着长腿走进来，把手里的两瓶酒放桌上。有人瞧见那酒，惊呼一声：“哎呀，燕哥大方！”秦卓在旁边打牌，闻声转头，顺着他们的目光看过去，定定神，呼的一下站起来。这酒，秦卓知道周庭燕国外有个庄园，他母亲留给他的庄园酒窖里存着不少好酒。这两瓶是周庭燕藏了十几年的酒，一直搁在国外庄园的酒窖。两瓶酒抵上一辆车的钱。秦卓拿出手机，对着酒拍几张，发给今晚没来的发小炫耀，顺便问周庭燕：“今天是什么大日子吗？开这么好的酒？”周庭燕从他怀里把酒拿出来，递给旁边脖子伸老长的人：“两瓶都开了吧？”那人欢呼一声：“好嘞！”秦卓目送被拿走的酒，再回头瞧瞧周庭燕，突然察觉出不对劲：“你今晚心情很好。”其他人都闻着酒味过去了，这边只剩他们两人。周庭燕接过他递来的烟：“嗯，今天结婚，高兴。”不止今天高兴，简成还在医院的时候，他就让人把酒空运过来了。秦卓拿着打火机给他点烟，刚点着火，冷不丁听到他这话，手指一滑，幽蓝的火苗瞬间熄灭了。你结，后面的话没说出来，因为周庭燕伸手捂住了他的嘴。先保密，你说今天很烦，我就跟你说个好消息，让你也高兴高兴。秦卓，他像是会高兴吗？这是什么糟糕透了的消息？之前周庭燕一直单身，他还能理直气壮的跟家里说，急什么？周庭燕还单着呢，他都不急，我也不急。现在周庭燕都结婚了。挡箭牌没有了，家里知道后不得催死他，保密好，一定要保密。秦卓揽住他的肩膀，把声音压得低低的。所以你跟谁结婚了？简成，他之前好像说过会娶简成。周庭燕自己拿打火机点了火，嗯，有人递过来两杯酒，秦卓接过来自己留一杯给周庭燕一杯。简成差点成了你侄媳妇，你敢娶她也是有勇气。半杯酒下肚，烟雾缭绕中，秦卓悠悠叹口气，你说实话，你是不是还喜欢那丫头？周庭燕曾经对简成动过心，这是。只有秦卓知道，事实上，简成对周庭燕不止一次救命之恩。那丫头从小就善良，周庭燕最困难的时候，她出于同情也暗中帮了不少。这是周玉峰不知道，连孟唐都不知道，简成从来没跟人提过。但周庭燕一直记着。简成对周庭燕而言，落俗的说，那是拨开他灰暗人生的一束光。可惜，简成满心满眼都是周玉峰，所以他的感情从来不敢流露分毫。去年简成闹着要跟周玉峰订婚，他说已经放下了。真的放下了吗？如果放下了，为何简成一句话，他就能陪上自己的未来？包间里，周庭燕把剩了半截的烟蒂按灭在烟灰缸，端起杯子喝了口酒。秦卓的问题，他认真想了一会才回答。那天他来会所找我，眼睛和脸都肿了。我当时就有个念头，想娶她，想光明正大的护着她。以前他不来找我，我不能主动帮他，因为我身份尴尬。周玉峰母子恨我，我多帮一点，他们会把怨气发泄在简成身上，所以我只能看他受委屈。以后就好了，我娶了她，她是我的妻子，我可以名正言顺的护着她，给她撑腰。你问我对他的感情，这么说吧，他甚至不需要说话，只要他给我一个委屈的眼神，我就想把什么都给他。婚姻而已，他就算要我的命，我也给。第十七章，过了年我追你。元旦的时候，简成一个人去了芬兰，听说一起看过《极光的恋人》，能得到永恒的爱情。橙子，等高考结束，我们一起去看《极光》吧。高中的周玉峰说要带他去看《极光》，还特意买了个相机，说先练习练习，等去看的时候把他拍得美美的。后来相机基本在简成手里，他拍他拍多了，技术比他好。他开玩笑，橙子，你以后可以考虑当个摄影师。你拍的照片真好看，因为这句话，他真走上了摄影这条路。可惜，两个人的极光一直没能得偿所愿。玻璃冰屋是没解除婚约前就预定好的，那时候他还想跟他一起去看，还在为两人的以后做最后努力。旅游攻略做了，团报了，机票也买了，不去浪费了。而且，毕竟憧憬很久了，人走散了，美景不能辜负。简成元旦当天出发，在芬兰罗瓦涅米的圣诞老人度假村落脚。他运气不错，第一晚就看到了极光，头顶的苍穹之上。夜幕如同天鹅绒，绿色与紫色交织，四光跳动华尔兹的盛宴，变幻莫测，美轮美奂。他把视频分享给孟唐，孟唐元旦的时候回老家了，自家表姐结婚，他被拉去当伴娘。婚礼结束还得参加堂哥儿子的满月酒，满月酒后还有事，假期排得满满的，没时间出去浪。看到视频的时候，他刚从满月酒上离席，他把视频看了两遍，欣慰又高兴。他了解简成，这姑娘敢一个人去触碰高中时的梦，说明她是真的。放下周玉峰了，简成在芬兰待了一周才返程，回来睡了一天。第二天下午给周庭燕发消息，简成晚上有空吗？周庭燕在开会，看到消息已经是半个小时后，直接打了电话过
。简成又问了一遍：“你晚上有空吗？我请你吃饭。”有空。其实晚上有个饭局，但简成主动的机会不多，所以周庭燕不想扫他的心，让潘宇推迟了饭局。简成选了个西餐厅，格调优雅，萨克斯浪漫柔和。他来得早，瞧见往这边走的周庭燕，朝他挥挥手。男人穿着黑色的衬衫和西裤，黑色过膝的呢子大衣，体魄修长，满身金贵。等久了，周庭燕在他对面的位子坐下。没有很久，简成把一杯柠檬水递给他。这家店味道不错，但是人多，上菜速度慢，所以我提前问了潘助理你的喜好，帮你点好了。他挥手招来服务员，两份牛排和浓汤配餐很快被端上来。周庭燕动作优雅的切开牛排，先提起他这次的假期旅游，去哪玩的？玩的开心吗？简成盯着他盘子里还泛着生肉圆色的牛肉，去芬兰看极光了，挺开心的。极光好看吗？我还没看过，好看。我拍了很多照片，也有视频，我发给你。现场是不是更震撼？当然，我也想在现场看。蜜月的时候再去一次。好啊，大概是环境太幽静。音乐声太柔和，气氛太融洽。简称一问一答，心情很放松。最后一句几乎是脱口而出，说完又觉不对。蜜月，我们要度蜜月吗？周庭燕，你不要婚礼，蜜月不能再省略，不然太委屈你。回头你选个时间，去哪里你来决定，提前通知我就行。我把时间空出来。简称觉得挺不好意思的，明明这婚是他厚脸皮求来的，明明委屈的是他，怎么他老觉得他委屈？我不委屈，我简称。周庭燕打断他，你年轻、漂亮、聪明、有才气、热情、优秀。你值得最好的，配得上最好的。他放下手里切肉的刀叉，微黄的灯光下，深邃的黑眸染上几分暖色。我呢，年纪比你大了八岁，性格比较闷，不浪漫，生活单一乏味，自身优点实在不多，是有点钱，但你不缺钱，你不图钱。如果不是我在周家说话有点用，你肯定看不上我。他磁性温和的嗓音从简成耳边划过。所以你嫁给我是你委屈了，你不要总觉得自己欠了我，你不欠我，所以放松一点。简成的话梗在喉咙，心里有说不出的异样情绪，一时不知道该说什么。这就是独属于成熟男人的魅力吗？言谈举止分寸得体，总让人舒适轻松。跟他聊天真的很愉快。周庭燕见他把话听进去了，自然的转移话题。怪我最近太忙了，应该我主动找你吃饭。抱歉，简称忙摇头，我没有怪你不找我吃饭的意思。我知道你忙，其实我今天喊你出来是有事想跟你说，没说你怪我。周庭燕温声解释，我只是在自我检讨，以后我会主动喊你吃饭。不用，马上过年了，简称知道他肯定很忙，不急于一时，等结婚证能公开了。一起吃饭的机会很多，现在还得避着人，出来一趟也麻烦。这个餐厅他都是选的离市区比较远的，跟偷情似的。听你的，周庭燕结束这个话题，从外套的口袋里拿了张卡递给他，这是卖婚房的钱，你拿着。他给了周玉峰卖房期限，周玉峰找熟人买的，所以卖得很快。简成反应了一会，才明白他什么意思，所以他和周玉峰的那个婚房卖了，这是卖婚房的钱，房子卖了就行了，我不要钱。简成拒收，买房的时候我没出钱。周庭燕把卡放在餐桌上，推给他，除了这个钱。还有他名下惠安路的两个商铺也给你，回头让潘宇带着律师帮你处理。简成不知道该摆出什么表情，可是给你，你就拿着。周庭燕笑容温润，却不容智慧。他解释，你不用有心理负担。当初他同意订婚，我给了他股份，他因为你得到的利益远远比这多。这钱不是他对你感情的赔偿款，是他用你获得股份的利息，你该得的。周庭燕之所以没收回给周玉峰的股份，就是让周玉峰时时刻刻记着，简成不欠他。当初简成是强求了婚事，但他妥协也是因为股份，因为贪欲，所以简成不欠他。简称推拒不得哦，行吧，以后把卡里的钱都花在周庭燕身上，也不算亏心。周庭燕等他把卡收了，回到刚才的话题。你刚才说有事找我，简称这才想起今天的主要目的。对我现在不是记忆错乱吗？马上过年了，我打算年前把这事闹大一点。他摔坏脑子，把周庭燕认成周玉峰这事，目前为止外面还没人知道。周玉峰大概是觉得丢人，没往外说。蒋雅薇不知道为什么也没说，甚至没告诉简文倩。如果简文倩知道，早找他了。他这边只有孟堂和秦卓。还有周庭燕这个当事人知道，因为之前的重点是先悄悄把证领了，所以没声张。然后是元旦假期，他出去玩了一趟。现在他养精蓄锐好了，他要开始发疯了。他得在众目睽睽下狂追周庭燕，让所有人都知道他摔坏脑子了，把周庭燕当成周玉峰了。简成把自己的想法告诉周庭燕，说完还不忘给他安排退路。我追你的时候会尽量选在人多的时候，你一定要对我很不耐烦，让大家觉得是我死皮赖脸缠着你，你很无奈。等周玉峰结了婚，你就对外称我对你有救命之恩。我闹着非你不嫁，你迫不得已娶我，这样就不会有人攻击你了。周庭燕不赞同他的安排，他有自己的想法。等过了年，我追你。从答应会娶她开始，他一直是这么打算的：高调的追她，高调的求婚，给她足够的体面。不行，简称拒绝。他跟周玉峰纠缠那么多年，才刚闹掰，周庭燕就追他，会有很多人嘲笑他。但如果是他利用救命之恩，死气白赖的缠着他，他得到的是同情，而非嘲笑。反正他和周庭燕结婚。总会有一场暴风雨，他一个人淋雨就行了。周庭燕对他这种自我牺牲精神依旧不赞同。简成，你不要只为我考虑，我要娶谁，没人敢说什么。就算有人管不住嘴巴，也不敢在我跟前嚼舌头。你多
。简成用叉子戳着蛋糕，抬头看周庭念一眼。我高中，你知道那件事吧？他不说话，他了然的笑笑。我那时候都被逼成神经病了，都没在意过那些谣言和嘲笑。现在这种程度根本不算什么。我天天给自己洗脑，嘲笑我的人都是嫉妒我。他笑容洒脱，看不出什么，像是对过去已经释怀。周庭念的目光在他脸上停留少许，逐渐下移，落在他的右手上。白皙修长的手指握着叉子。分辨不出用了多大力气，但叉子已经戳散了半个蛋糕。仔细瞧，那双手微微颤着。第十八章，简城的旧伤。高中当年那件事，差点毁了简城，闹得那样大，周庭燕自然是听说了。可惜那时候他在国外，知道时已经迟了。他最初听到的都是谣言，是各种对简城的恶意揣测。他不信那些话，真相是秦卓告诉他的。孟唐说，那天晚上简城跟他爸妈大吵一架后跑出去，路上被人绑了，绑匪把他卖给了人贩子，人贩子转手把他卖进了山里。半个月后。他自己跑进了一个县城的派出所，那儿的民警说，当时他遍体鳞伤，有些伤口都露骨头了。没有人知道他那半个月是怎么过的，也没人知道他是怎么逃出来的。他闭口不谈，谁也问不出来。简成现在属于半疯的状态，他一口咬定绑匪是简文倩的人。他说昏迷之前听到绑匪说是他们家养女害他。关于绑架这事，后来警方介入，人抓到了。可那人说根本不认识简文倩，也没说过那些话。即便判刑十年，他也咬死了是简成胡说八道，没有任何证据能证明简文倩参与了。周庭燕从头到尾。都是姓简成的，他想回去帮他，可那时候他还没接手金秀集团，他一身的麻烦，一堆的事，自顾不暇。就算能回国，他也什么都不能做。那时候国内盯着他的眼睛到处都是，如果他靠近他，给他带去的只有麻烦和危险。所以他让秦卓暗中调查，可惜也是半点证据没查到。秦卓说：“虽然找不到证据，但我总觉得不对劲。简家的房子在寸土寸金的富人区，如果绑匪去那绑架，应该是敲诈勒索才对，怎么有傻子绑了千金小姐？”转手卖给人贩子，人贩子能给几个钱？那混蛋我查了，他就是个混混。这是第一次犯案，说是欠了钱，被债主逼得没办法，实在搞不到钱了，就想到自己认识一个人贩子。他说卖了风险小，勒索风险大，这不扯淡吗？你他妈真要奔着风险小，应该绑穷人啊！你绑个千金小姐，不是脑子有病吗？他跟简文倩确实没有半点交集，而且简成出事那两天是简文倩亲爹的忌日，他心情不好，梅兰一直在家陪着他，他有证人。这事吧，就目前来看，确实跟简文倩无关。那时候。所有证据都偏向简文倩是清白的，是简成受了刺激出现幻觉。这事还没完，当简成见了简文倩就发疯，整个人濒临崩溃时，外面谣言四起。有人说简成被卖进了山里，足足被困了半个月，不管怎么逃出来的，清白肯定是没了，肯定被糟蹋过了。简成的父母虽然第一时间处理那些恶毒的谣言，保护简成不受二次伤害，但是他们信了。当时周玉峰还没变心，但那些话他也信了七分。面对外界的恶意揣测，家人没有恶意，却不经意间刺痛他的一次次询问。周玉峰的欲言又止，简成一个人跑去了医院。那张处女膜完整的证明，是他自证清白的方式，也是把他的自尊完全击碎的重锤。周庭燕始终无法想象，当时的他该有多绝望，才以这样决绝的方式，试图拯救自己脱离那场灾难性的海啸。多可悲！一个女孩子受了那么大的屈辱和伤害，还要被逼着为自己的清白证明。可即便这样，那些躲在暗处看热闹的人，依旧没放过他。他们开始质疑那张证明的真假，用手术修复，恶毒的揣测他造假。他们用最锋利的獠牙造谣，用淬了毒的丑陋手指击打键盘，对一个无辜的女孩进行兵不见血的围剿和屠杀，多可悲！明明简成什么都没有做错，却还要接受那些人的审判。就算真失了清白又如何？至少他活下来了，活下来明明才是最重要的。区区肉体怎么比得过简成这个大活人重要？可惜，针对简成的那场漫长海啸，在简家强行把他送出国后，才渐渐消停。周庭燕25岁时遭遇过一场人为车祸，车祸后他有意放弃周家内部的夺权争斗。准备报了车祸仇就远离纷争。简成的这次出事让他改变了想法，纵然不能明着爱他，他也要给他留一个退路。他想嫁给周玉峰，那他就成为周家的掌权者，借着救命之恩当他的靠山。他去治病，他给他找最好的医生，砸重金投资，有利于他的新药研发。他想回国，他就帮他扫清那些谣言的毒瘤，让所有人不敢轻易触碰他的高三。可是心伤一指就伤难愈，纵然他给他铺了一条宽敞的路，也难治他心里的那道疤。他那样高调的向世人展示他的骄傲和嚣张，不过是掩盖内心的敏感脆弱罢了。他喜欢笑，但是他不开心，很不开心，因为他从未对过去释怀。怎么能释怀呢？那段经历，那张证明，是刻进他骨子里的耻辱，是他这辈子最大的恐惧。周庭燕不会主动触碰他的伤疤，他会等，等他愿意把心事向他袒露，愿意让他触碰。餐厅里，浪漫柔和的萨克斯换成了悠扬舒缓的小提琴，温热的掌心附在轻颤的手背，带着灼人的触感。简成回神，整个胳膊一抖，惊愕的抬头望过去。他没想到周庭燕会突然握住他的手，下意识要收回。周庭燕握紧了，他问：“不喜欢吃这个蛋糕？”简成顺着他的目光低头，整块布朗尼被他戳得不成样子，愣了下。他什么时候对蛋糕动手的？啊，不是，我喜欢吃。不知道该怎么解释刚才混乱的思
，松开他的手，把自己完整的布朗尼递给他，把他戳碎的拿过来。简诚看着他把自己戳碎的那半块蛋糕都吃进嘴里，脸上莫名燥热，欲言又止。蛋糕拿过来时，他是吃了一口的，他应该没看见吧？肯定没看见，不然他肯定不会吃。吃完蛋糕，两人并肩走出餐厅。简诚偷瞄他一眼，见他脸色温润，就把刚才的事又提了一遍。这次听我的好不好？按我的节奏来，求你了。他用了球。周庭燕看着他，沉默很久，才抬手压压他发顶的头发，下不为例。元旦假期过后，江于氏的上流圈子因为一件事炸开了锅。听说简家那位特别闹腾的小公主把脑子摔坏了，失忆了。不对，那不叫失忆，那叫记忆错乱。他把周庭燕当成周玉峰了，以为自己爱的人是周庭燕。周庭燕，靠，是我想的那个周庭燕吗？周玉峰的小说，是他。听说简成最近一直追着周庭燕跑，到哪都跟着，还嚷嚷着非他不嫁，跟之前追着周玉峰一模一样，说是从二楼摔下来的，二楼摔下来能把脑子摔坏，装的吧？他肯定是又看上周庭燕了。故意的？怎么不可能？去年我们家保姆的儿子就是从二楼摔下去，直接摔脑瘫了。这种事不一定，每个人情况不同。而且你要说别人，那也许是装的。但是简家那位小公主肯定不是装的。周玉峰就是他的眼珠子，他爱周玉峰如命，不可能搞这一出。所以脑子肯定是真摔坏了。周家不是开记者会退婚了吗？他肯定是本来就受了刺激，然后又摔了下，先是精神打击，紧接着就是物理伤害，不出问题才怪了。我去，那周庭燕也太可怜了吧？被他这样一个疯婆子缠上，跟苍蝇一样烦人。就是周庭燕真倒霉，偏偏欠他一个救命之恩，也不好直接把人打走。简诚摔坏脑子这事传来传去，最后大多数人都偏向于他是真的记忆错乱了，连周玉峰都快信了。这段时间，周玉峰的手机几乎被打爆，微信群里艾特他的消息每天都是九九加，全都跟简诚有关。有人看见他在金秀集团门口等小叔，送上一份爱心早餐，小叔第一次收了，第二次没收，让他以后别送了，他还送。有人看见他在小叔的饭局给小叔挡酒，小叔一脸的忍耐。最后让保镖把他送走了。有人看见他在暴雨天出现在平喜会所，就为给小叔送一把伞，伞没用上，他自己淋透。小叔当着朋友的面冲他发火。有人，周玉峰每天都能收到一大堆这样的消息。他潜意识里始终觉得简诚是装的，觉得他是后悔解除婚约了，就利用小叔让他不痛快，心里憋着气。他决定找简诚聊聊，警告他消停些。但是简诚早就把他拉黑了，具体什么时候不知道，他只知道秦卓生日那天早上，他给简诚打电话。试图让他放过蒋亚薇，结果发现被拉黑了，手机、微信，包括邮箱，所有联系方式他全拉黑，够绝的。简诚记忆错乱的消息炸开的一周后，心情烦躁的周玉峰被朋友一个电话叫到 C L U 98。你不是想找简诚吗？震耳欲聋的音乐声中，朋友抬手指向吧台的位置，诺，那个全场最漂亮、最性感、最好看的美女就是简诚。第十九章，简诚暴打周玉峰。简诚化身小迷妹，连续追了周庭燕一个星期。周庭燕要出差三天，他本来想安排一场千里追夫的戏。周庭燕没同意。我上次当众凶你，你想要的故事走向已经差不多完整了，效果甚佳。这三天你休息一下，吃点好的，放松放松。周庭燕给他一张卡，说是零花钱。简诚没要，但是听劝没去。演戏确实挺累的，尤其是当众演周庭燕的舔狗。周庭燕还手握剧本的情况下，他挺尴尬，精神持续紧绷，确实得放松一下。本来想约孟堂来个临时三天自驾游，但孟堂最近很忙，挤不出时间。简诚在家宅了一天，晚上接到发小周露的电话，出来喝一杯。酒吧里暖气开得足，简诚脱了外套，身上是一件贴合曲线的黑色吊带真丝裙，两条笔直白皙的腿交叠，懒散的坐在高脚凳上，身段妖娆，配上那浓密的大波浪，魅惑的长相，性感又撩人，回眸率极高，在场男士想过来搭讪的不少，但都进不了他的身。他身边坐着的男人是 C L U 酒吧的老板周璐。简诚杯子里的酒喝完，周璐又给他添了一杯。橙子，你跟我小叔没有过去，更不会有未来。周璐是周玉峰五叔的儿子，周玉峰的堂弟，也是周庭燕的侄子。周璐跟周玉峰相差一岁，在所有堂兄弟中关系最好。周璐跟简诚同岁，两人从小学到初中都是同学，三个人小时候一起长大，曾经的铁三角。周璐打小就是学混子，当年简诚出事后，他高考落榜，也被父母送出国，只是跟简诚去的不是一个地方。他比简诚早一年回国，回来之后无所事事，家里的公司也轮不到他，就砸钱搞了这个酒吧。简诚和周玉峰的事，周璐的立场很清楚，虽然周玉峰是他亲堂哥。但是他是站在简诚这边的。如果堂哥因为感情淡了跟简诚提分手，那他可以接受。可堂哥竟然在简诚出国治病的时候变心了，这就是原则和人品问题了。渣男，他劝过堂哥无数次，无济于事。他又劝简诚放弃堂哥，也无济于事。一个渣男，一个恋爱脑，他谁也劝不好，所以跑出去躲清静去了。说走就走的世界游，年初走的，昨天才回来。刚回来就听说简诚把堂哥忘了，这是好事，忘了挺好。结果还没等他高兴，又听说简诚现在主攻小叔了，吓得周璐赶紧把人喊出来劝。招惹谁都行，独独小叔不行。那可是罂粟一样的男人，他都不敢惹。简诚是摔坏了脑子，小叔清醒着呢。就算有救命之恩，小
周路苦口婆心的劝：“橙子，你不信别人，得信我啊！你真记错了，你跟我小叔以前都不说话的。你”你靠，谁啊？周路话还没说完，就被人从凳子上拽下去，刚要发火，抬头瞧见堂哥那张面无表情的脸，眉头一下蹙紧了。这渣男怎么来了？周玉峰坐在周路的位置，眼睛定定的看着简成：“你到底要闹到什么时候？”简成连个正眼都没给他。周路往前挪。把简成半个身子挡自己身后，哥，你不是挺烦橙子缠着你吗？现在人家把你忘了，你应该高兴才对，别没事找事了。周玉峰唇线紧抿，眼风扫向他，这是我和简成的事，你让开。简成拉住要开口的周路，把他往旁边推，你走远一点，别溅你一身血。周路，啥意思？要动手？周围的人有认出周玉峰和简成的，已经有不少人悄悄往这边移动，等着吃瓜。简成微微侧身，正对周玉峰认真道：“最近呢，关于我们俩的传言，我也听了不少。总结下来就是，我们青梅竹马，订婚后。”你劈腿你秘书，他指指自己，我是你舔狗，知道你渣，还死缠烂打，意外从楼梯上摔下来，把脑子摔坏了，不记得你了，是这样吧？周玉峰冷着脸紧盯着他，好似要看出他的伪装。别装了，简成，你根本没有失忆，你是故意让我不痛快而已，记忆错乱。哼，你谁都没忘，独独忘了我，怎么可能呢？简成，怎么不可能？每个人的脑子不一样，就像你脑子里装的全是屎，我脑子里全是知识。周玉峰，简成，你要实在觉得我装，你就从二楼跳下去亲自试验，姿势要摆正。脑袋朝下，他看看他的脸，考虑半秒，给出建议。不过我劝你最好不要，因为你本来就长得丑，万一摔破了相，那不得丑死。简成，周玉峰的怒火已经在崩盘的边缘，他最近处在舆论的中心，不能再被人看笑话。眼瞧着四周围聚的人越来越多，最后一丝理智提醒他冷静。你跟我出来！他伸手握住简成的胳膊，力气极大，几乎把简成手腕的骨头捏断，不顾他的痛呼，把人拽下凳子。简成差点崴着脚。周路见简成疼的脸都白了，忙要过去帮忙，刚走了一步，又猛地顿住，砰！简成随手抓住刚才喝空的酒杯，用力摔在地上。周玉峰听到动静，回头停住了脚步。简成趁机往前走两步，跟他面对面站着，然后扬起另一只没被禁锢的手，狠狠甩在他脸上。简成，你疯了！周玉峰舔舔唇角，不敢置信的瞪他，明显没想到他会对自己动手。简成没回他的话，趁着他错愕，甩开他的手，扬手又是一巴掌。这次周玉峰抬着胳膊挡住了，他咬牙警告：“简成，你适可而止。”简成还是不理他，巴掌打不成，他往旁边退一步，抬脚。弯身把七公分的高跟鞋拿在手里，众目睽睽下，他拿着高跟鞋朝周玉峰扑过去，发了疯的追着他打。我和你的事，最近我听的太多了。我知道我以前总缠着你，知道你趁着我不在劈腿你秘书，知道我们彼此都不幸福。他提高的嗓音带着愤怒：“老天开眼，我把脑子摔坏了，我忘了之前的事，我不缠着你了，你可以娶你的小情人了，不是皆大欢喜吗？”高跟鞋往他脸上砸，我在医院睁开眼，第一眼看到的就是你小叔，我现在就是喜欢他，我就喜欢他，怎么了？细细的鞋跟磕他脑门。你跟蒋雅薇不是确定婚期了吗？你不是说了吗？年后的婚礼不变，就是新娘从我变成了蒋雅薇，你都要结婚了，你又回来纠缠我干什么？最后一下，简成拿着高跟鞋，重重打在周玉峰胸口。你犯贱啊！继简成摔坏脑子后，简成在酒吧暴打周玉峰的事，又在圈子里掀起轩然大波。尤其是那句“年后的婚礼不变，就是新娘从我变成了蒋雅薇”，这话相当于简成直接替周玉峰和蒋雅薇官宣了。现在所有人都知道周玉峰要娶蒋雅薇了，知道两人的婚礼。就在年后，外人吃瓜只是凑个热闹。蒋雅薇吃到自己的瓜，想给简成送面好人锦旗。虽然周庭燕说会成全他和周玉峰，但一直没动静，所以他心里一直挺忐忑的。现在好了，这事闹这么大，周玉峰不娶她都不好收场了。周玉峰被简成用高跟鞋打狠了，破相，胸口处也有不少淤青，内伤比外伤还严重，只能在家养着。他气简成的不可理喻，气他当众替自己和蒋雅薇官宣。事情闹大后，家里几乎把他的手机打爆，他直接把手机砸了，一天要骂简成八百回。简成自己也忐忑，打上头了，话直接就脱口了，倒不是后悔，就是周庭燕说过，他会在小年那天跟家里提周玉峰和蒋雅薇的婚事，他提前报了，不知道耽误他事没。今年过年早，一月的最后一天就是除夕，二十五号是小年，没几天了，他再忍忍就好了。忐忑了一晚上，简成第二天算着时间，在周庭燕不忙的时候给他打电话，把事情交代清楚。我是不是耽误你事了？周庭燕没耽误，他之所以特意选在小年，是因为小年这天人多，老爷子重视中国的每一个传统节日。所以周家有条家规，逢年过节，就算你有天大的事，只要你不死，就得回老宅吃饭。周家人多，勾心斗角也厉害。一到节日，所有妖魔鬼怪都到齐了，他会让周玉峰和蒋雅薇都在场，然后当众宣布他们的婚事。他要让周玉峰的母亲亲口认下蒋雅薇这个儿媳妇，时时恶心他，让蒋雅薇记住婆婆给他的耻辱，让婆媳提前积怨。他要替简成出口气。本来打算元旦的，元旦的时候，老爷子住院了，聚餐推迟到小年，小年要摆两天，足够他们丢人。周庭燕没把这些告诉简成，你做的很好，这几天你好好休息，后面的麻烦我来解决。虽然计划被打乱，但是没关系，他还有
。蒋雅薇接到周玉峰电话的时候，正在婚纱店试婚纱，她是自己来的，瞒着周玉峰。事实上，周庭艳要成全他们的时候，他就悄悄在准备结婚的东西了。先想到的是婚房，简城设计的那个婚房，周玉峰带他进去过，他们还在里面住了一晚。他特别喜欢那个房子，不得不承认，简城确实很有才华。房子的每个设计，每个角落，他都喜欢。他从没见过那样漂亮的装修，设计感满满，连一个简单的牙签盒都是精致艺术品。周玉峰说，房子里很多小东西都是简城自己做的，可惜周庭艳让卖了，卖之前里面的东西都处理了，他都没机会碰。周庭艳不会那么无聊，肯定是简城要求的。蒋雅薇一度后悔，当初就不该让简城看到那张照片。那是今年五一的时候，简城和孟唐初审完了，他陪着周玉峰应酬，晚上下暴雨。车在半路抛锚，他想起周玉峰和简城的婚房就在附近，突然就想去看看。周玉峰当时迟疑了很久，最后还是答应了。房子真的很漂亮，他羡慕又嫉妒。所幸房子不是他的，但男人是他的。蒋雅薇一直觉得自己不是贪婪的人，最开始他只是想靠近周玉峰，只要他能看他一眼，他就知足了。可人的欲望真的会一点点被养大。他从远远站在周玉峰背后，到被他握住手，像简城那样被他抱在怀里，被他明目张胆的护着。他越来越贪心了，贪念多了，欲望大了。人的劣根性就被喂养大了，他偶尔会生出可怕的念头，就像那晚在简城精心布置的婚房里，婚床上，他用所有的热情点燃周玉峰，他们奋战到半夜。床头柜上，简城的照片正对着他们，他笑得那样开心，外面的雨声都变得暧昧。事后，他跟简文倩聊天，简文倩让他趁着周玉峰还没醒，在床上拍一张照片，他拍了，一时鬼迷心窍，把照片保存，等简城回来，等他来公司给周玉峰送饭的时候，故意让他看到照片。他的拍摄技巧还不错，照片的角度堪称完美。照片里。周玉峰沉睡的脸很清晰，他窝在周玉峰怀里的羞涩很清晰，床头柜上简城的那张笑脸也很清晰，甚至简城精挑细选的四件套、台灯都很清晰。简文倩对简城的评价是：聪明又愚蠢。聪明是说他的才气，简城从小就是学霸，脑子灵活，随便学学就能考好。可惜高三的时候出了件很严重的事，那件事几乎毁了他，家里把他送出国了。他在国外得治病，耽误学业，上了个不太好的大学。运气倒是不错，认识了一个很厉害的摄影大师。拜了师，走上了摄影之路。愚蠢是说他的性子，简成脾气太倔了，只要是自己认为对的，就硬气的杠到底，不会服软，不会装可怜，吵架顶嘴是他的强项。简文倩能夺了他的家人，就是因为他脾气太硬，不知道适当的软弱才是拿捏人心的利器。他能抢走周玉峰，除了因为简成救了周庭艳的矛盾冲突，更是因为简成在周玉峰面前总是公主脾气，哄男人这方面，简成不如他。比如照片这事，他只要掉几滴眼泪，告诉周玉峰他是太爱他，想存张照片而已，周玉峰就原谅他了。但是简成脾气上来就不顾场合，当着公司同事的面用饭盒砸他，扇周玉峰巴掌，完全不给周玉峰面子，愚蠢。可惜那时候蒋雅薇只想着刺激简成，只想着让简成跟周玉峰闹，让周玉峰厌恶他。早知道他能被恶心的容不下房子，他就换种方式了。现在婚房得重新买，不过如果过了年就结婚，时间紧迫，重新选房再装修已经来不及了。没关系，婚后他可以先住在周玉峰的公寓，反正他现在也住那里。婚房可以拖，婚纱不行。周庭艳答应成全他和周玉峰的时候，他就悄悄再选了。但一直没有看中的，本来想找简文倩帮忙的，但最近他和简文倩的关系白热化，就因为当初他没在第一时间告诉简文倩，简成记忆错乱，他当然不能说啊。他知道简文倩觊觎周庭艳，如果他当时说了，简文倩有可能因为不想让简成缠着周庭艳，再把简成推给周玉峰。为了守护他自己的爱情，他闭嘴了，在其他人没往外说之前，他也憋着不说。不过人性真是很奇妙的东西，他跟简文倩有了矛盾，却又多了其他朋友。酒吧的事没传出来之前，他圈子里的那些人见了他，明着说两句恭喜。实则个个看不起他。简成帮他和周玉峰官宣后，那些人全都热情起来，喊他喝下午茶，给他送化妆品，甚至介绍婚纱店给他。他今天来的就是一个突然拍他马屁的朋友推荐的响当当的奢侈品牌。导购员说，他身上这款是刚从国外的总店空运过来的春季主打款，设计师刚拿了奖，将于是手穿。人的运气来了，真的挡也挡不住。他穿着婚纱，被导购员卖力的夸赞时，周玉峰的电话来了：“小叔让我带你去老宅，你准备一下，我六点去接你。”周庭艳让周玉峰带她去老宅，这是要兑现当初的承诺了，跟做梦一样。她竟然真的打败了简城，竟然真的要嫁给周玉峰了。蒋雅薇站在镜子前，微微挺直了胸膛，笑着跟导购员说：“就这个吧。”周璐接到周庭艳电话的时候，正琢磨着再出去浪一次，这次把简城带走，让他远离小叔。结果还没想好怎么把人拐跑，小叔电话就来了：“酒吧的事我知道了，听说简城打周玉峰的时候，你还帮简城了，所以简城和周玉峰，你站简城。酒吧帮简城，没错，周璐确实帮了。谁让堂哥后来躲得太快。”简成都打不到，所以他冲上去拉偏架了。他抱着堂哥让简成打。不过小叔这是第一次给他打电话，问的竟然是简成和堂哥的事。周璐摸不准小叔给他打电话的意图，只能实话实说：是，虽然周玉峰是我亲哥，但我跟简成也是从小一起长大的。简成是什么人，我很清楚，是堂哥对不
，堂哥是因为慢慢接触到周家的内斗，开始怪他当初救了小叔，怪他阴差阳错断了他的继承人身份，所以怨了他，所以他才一直不肯放弃，一直给堂哥机会，觉得总有一天能挽回堂哥，结果撞得头破血流，遍体鳞伤。周璐猜测小叔给他打电话的原因，莫非小叔最近被剪成缠烦了，开始兴师问罪，连他这个帮忙的也得被株连？胡思乱想时，又听小叔开口。嗯，我这有辆跑车，挺适合你，送你。晚上七点记得回老宅。他还来不及说话，电话就挂了。周璐整个人都轻飘飘的，啥意思？小叔抽什么风？怎么突然送他东西？怎么突然对他这么好？怎么知道他喜欢跑车？哈、啊、哈、啊，不管了，小叔送的跑车，那绝对是限量级的，绝对是他搞不到的，不要白不要。周庭燕挂了电话，又给司机打电话，让他去自己的公寓，把那辆刚提不久的跑车开过来。潘宇来他办公室送资料，恰好听见了最后一通电话。那辆跑车您不是很喜欢吗？怎么送给周璐？周璐，整个周家最没功利心的一个。周总跟家里的小辈都不亲，怎么突然要送周璐大礼？周庭燕自然有自己的打算。周璐跟简成关系好，从现在开始，他得把那小子变成自己人。他是长辈，简成嫁给他也成了长辈。有时候说话得注意身份，不能骂脏话。但周璐可以。周玉峰、蒋亚薇，周家那些被宠坏的小辈，周璐跟他们是平辈，谁欺负简成，周璐可以帮简成骂回去，打起来都没关系。今晚他把周璐叫回去，也是有自己的打算。他准备借着这个机会，帮简成澄清一些莫须有的罪名。现阶段，他不能明着为简成说太多好话，但周璐可以。晚上七点，周家老宅虽然不如过节时热闹，但人也不算少。听说周庭燕要回老宅处理周玉峰和蒋亚薇的事，当天在江余市的周家人都过来了，客厅几乎坐满了。周璐的脸比别人大，她是小叔亲自打电话喊回家的，喜滋滋的把单人沙发上的亲妹妹拉开，无视妹妹哭唧唧的委屈脸，自己坐上去。妹妹有病吧？小叔还没来，周璐就先窝在沙发上打游戏，等着他的跑车。本来心情很好的，当瞧见堂哥周玉峰牵着蒋亚薇从门口进来时。脸色瞬间就变了，靠！堂哥怎么把这个女人直接带回来了？周家最近因为她都闹成啥样了，都快成圈里的笑话了。堂哥这是不怕死吗？不过带回来也好，今晚有好戏看。周璐游戏也不打了，退出游戏界面，翻出手机摄像头，整个人往后一靠，翘起二郎腿，镜头对准蒋亚薇。十秒后，啪！清脆的巴掌声突兀响起，蒋亚薇左脸挨了一巴掌，打她的是周玉峰的母亲曹英。你个贱人，我还没找你呢，你竟然敢自己送上门！第二十一章，被小叔逼死的。蒋亚薇一直都知道，像周家这样复杂的豪门，他这种平民是必然会遭到嫌弃的。但他又抱着侥幸，他跟曹英早就认识了。曹英对儿子的控制欲很强，什么都要管，什么都要抓在手里。蒋亚薇作为周庭燕的秘书，曹英自然是早就找上他了。他是曹英的眼线，但凡简成联系或者去找周玉峰，就立刻跟他汇报，他会找借口把周玉峰喊走。所以最开始周玉峰频频放简成鸽子，是曹英的原因。后来曹英看出他对周玉峰的心思并没有阻拦，甚至经常把他约出去逛街喝下午茶。明里暗里表示，他不介意他的家世，说比起简成，他更喜欢他当儿媳妇。有简文倩当军师，曹英当助攻，他跟周玉峰的感情越来越好。其实蒋亚薇一直都知道，曹英并非真喜欢他，只是借他的手拆散简成和周玉峰而已。其实简成和周玉峰解除婚约后，曹英就开始卸磨杀驴了。他想让他辞职，意思给他一笔钱，让他离开周玉峰。一直以来，他在曹英面前的形象都是很听话、很好掌控。曹英让他离开。他当然说可以，明着说年后就辞职，实则在等周庭燕兑现承诺。今晚他跟周玉峰回家，他知道曹英肯定会生气，但以曹英的性子，应该不会当众动手才是。曹英在外人面前一直装得很优雅，蒋亚薇挨了一巴掌也不敢喊痛，低声下气的开口：“阿姨，您听我解释。”他不开口还好，这话一出，曹英像受了刺激般，猛烈的朝他扑过去，声音都变得尖锐：“解释？你解释什么？当初你怎么答应我的？你说你会离开玉峰，你说让我放心，你就是这么让我放心的。”曹英和丈夫是商业联姻，夫妻俩没感情，丈夫整日不着家。他把自己的时间和精力分成两部分，一部分制造夫妻恩爱的假象，一部分培养和教育唯一的儿子。他讨厌泼妇，厌恶那些情绪不能自控的女人。但今晚见到蒋亚薇，他失控了。这些年，他心里堵着一口气，一口恶心。当初周庭燕插手玉峰和简成的事，娘家那边的人都劝他，既然甩不掉简成，那不如就试着接受。大哥说：“曹英，你如果实在难受，你就换个思路。你这么想，简成是周庭燕的救命恩人。”等简成跟玉峰结了婚，那周庭燕看在简成的面子上，肯定会帮着玉峰，这也算好事。换个思路，他换不了。如果简成当年没救周庭燕，他或许能接受，但他偏偏救了周庭燕。如果当年的那场车祸，周庭燕没活下来，那玉峰就是金秀集团的继承人。母亲说：“曹英，周庭燕已经活下来了，你改变不了什么，你应该往前看，往前看，看不了。”他恨周庭燕，不只是因为继承人的事，谁让他是那个女人的儿子？总之，他恨周庭燕。简成救了他，就得被株连。他看见简成就生气，如果简成真成了他儿媳妇，他怕自己早晚得气死。这些年，他费尽心机的让儿子厌恶简成，终于成功了，他终于能睡个好觉了。可是，
蒋雅薇这种从小县城来的土包子，怎么能配得上玉峰呢？曹颖有自己的骄傲，有外人在的时候，他从来都是优雅的。若是以前，他再生气，也不会在众目睽睽下动手。但是最近几天，他严重失眠，昨晚更是整宿睡不着。今天家里又来了那么多人，七嘴八舌的讨论玉峰和蒋雅薇的事，喇叭一样刺激他的神经。他情绪在崩溃的边缘，脑子快要炸了。偏偏玉峰又牵着蒋雅薇进来了，他自己都控制不住。曹英恨不能把蒋雅薇吃了。你说你会离开玉峰，你根本就是在骗我，从头到尾都在骗我。蒋雅薇说她会离开玉峰，曹英原本是信了的。可周庭燕给他打电话说要谈蒋雅薇和玉峰的婚事时，他说不用谈。蒋雅薇答应了会辞职离开。当时周庭燕冷笑了一声，辞职？他婚纱都订好了，二嫂不知道吗？曹英这才知道自己被骗了。蒋雅薇根本没打算辞职。妈！周玉峰没想到向来优雅端庄的母亲会当着这么多人的面动手。眼见母亲把蒋雅薇的脸都挠破了，他赶紧握住母亲的胳膊。曹英怒火更高涨，你还敢护着他？曹英再次朝蒋雅薇扑过去，把失眠的玉器。被欺骗的怨气全发泄在他身上，蒋雅薇不敢还手，拼命往周玉峰身后躲。周玉峰手忙脚乱的去阻止，要护着蒋雅薇，又不能真的伤害母亲，他动作艰难，甚至时不时被误伤。本来脸上被剪成用高跟鞋砸出的伤口还没完全恢复，这下又添不少新伤。砰砰砰！一片混乱中，周老爷子手里的拐杖连敲了三下地板，再闹都给我滚出去！因为前阵子住了院，老爷子的声音不似往常底气十足，但也足够震慑。他开了口，看戏看懵逼的众人才想到去阻止，三人很快被分开。曹英被按在沙发上，周玉峰和蒋雅薇坐在管家新添的凳子上。周玉峰被误伤严重，脸上都挠出血了。蒋雅薇的情况也不好，头发凌乱，左边脸颊红肿，右边脸有几道血淋淋的指甲印。两人都不敢打曹英，所以曹英头发不乱，脸上也没伤，只是衣服乱了些。这边刚安静下来，周庭燕开门进来了。一起进来的还有周玉峰的父亲周百川。曹英此刻还是头疼的厉害，但已经冷静下来了。看见周百川，脸色好了些；看见他和周庭燕一起进来，脸色又沉了。沙发上有两个小辈让位，周庭燕和周百川过去坐。周百川看看曹英，再看看儿子和蒋雅薇的惨状，就能猜出刚才发生了什么，却是什么都没说。周庭燕倒是问了一句：“怎么回事啊？”周路抢答：“堂哥带着小情人过来，二婶不喜欢这段媳妇，扑上去打人。堂哥护着小情人被误伤。”周玉峰冷下脸：“周路，注意你的用词。”周路撇嘴：“我又没说错，你跟简成梅取消婚礼的时候，就跟这个姓蒋的乱搞，他不是情人是什么？贱人！”周玉峰浑身都疼，脾气也烦躁：“你再说一句，信不信我揍你？”周庭燕淡淡道：“你揍他干什么？他又没说错，怎么敢做不敢承认？”周玉峰紧抿着唇，忍着没吭声。周路惊愕的瞪大眼：“嘿，小叔竟然帮他说话，怎么回事？小叔今天怎么对他这么好？又是送跑车，又是帮他说话。”周庭燕回到今天的主题：“二嫂，既然婚期定了，什么婚期定了？”曹英急急否认：“都没有的事，那是简成胡说八道的。”周庭燕：“是我告诉他的，玉峰跟我提过这事。”周玉峰躲开母亲的瞪视，确实，当初小叔问他想什么时候，他嘴贱。说婚期不变，曹英狠狠瞪儿子一眼，试图找回面子。那也怪简成，谁让他说的？他就是个祸害。周庭燕冷冽的眸光扫他一眼，看向周路：“你当时在场，说说简成错了吗？”周路立刻摇头：“没有。”他把那天的事从头到尾说一遍。我喊简成去的，我俩喝的好好的，堂哥突然冲过来，他跟简成说话，简成连个正眼都没给他。后来也是堂哥把人家拽下凳子，简成实在受不了才动手的。他说酒吧里有监控，他当时真是被逼急了才说那些话。不信我把监控给你们调来。曹英又憋了一口气，反正简成当众败坏玉峰的名誉就是不对。如果不是他，闹不成这样，他就是恶毒。啪！二嫂，别太虚伪。周庭燕端起管家递过来的茶杯，喝了一口，把杯子重重放在茶几上。你这么讨厌简成，处处贬低他，侮辱他，不就是因为他救过我吗？老爷子最喜欢二哥，如果当年我死了，金秀就是二哥的。他用最平静的语气说出让整个客厅都结霜的话。你怨简成，无意间断了你们的路，可你别忘了，就算没有我，你们也抢不过老大。老大阳谋阴谋玩的溜，他在，你们什么都得不到。客厅里死一般的沉寂。曹英为什么恨简成？就是这个原因。所有人都知道，但从来没人敢当面说。周庭燕一杯茶的功夫，竟然就这么平平静静的说出来了。可怕的事还没结束。周庭燕漆黑的眸子紧盯着曹英，手指一下一下，有节奏的敲着茶几，敲一下，俊脸就沉一下，最后不满音译。他问曹英：“二嫂，老大呢？”轰！这话一出，客厅的气压更是降到最低。年纪大的屏气凝神，小辈们连大气都不敢喘。周璐本来因为小叔帮他说话，嘚瑟的翘起了二郎腿。此时此刻，又小心翼翼地把腿收回来，一声不敢吭，嗓子痒响，咳嗽都被他压下去。是啊，大伯呢？爷爷有过三个老婆，六个儿子，三个闺女。这些年，所有人都在，独独少了大伯，因为大伯死了。怎么死的？被小叔逼死的。第二十二章，方便去你公寓吗？大伯和小叔的恩怨，周路只知道大概。小叔经历过一场惨烈的车祸，简成就是在那场车祸中救了小叔。小叔活了，他同学死了。小叔后来查到，
，所有证据显示小叔是无辜的。他爹当时听他猜测，还给了他一巴掌。你小叔这个人不会杀人，但他是整个周家最不能得罪的。得罪他，他不会用刀，只会诛心。他会用你最引以为傲的东西惩罚你，击败你，让你觉得自己是个废物，让你自我怀疑。你大伯就是太着急了。这段过去是周家的禁忌，这么多年谁也不敢提。没想到小叔今天竟然主动提了。小叔怎么这么吓人？早知道他不来凑热闹了，跑车也不要了，现在跑还来得及吗？曹英也是没想到周庭燕竟然会直接撕破脸，他被吓住了，脸色惨白，下意识看向周百川求助。周百川低着脑袋没看他，也没说话，手指慢慢捻着手腕上的佛珠，不知道在想什么。曹英恨恨咬牙，最后只能看向老爷子。爸，老爷子半天没吭声，握着拐杖的手却因为用力过猛出现青筋。他没搭理曹英，沉默了好半天，才抬头看向周庭燕。庭燕，说说吧，你想做什么？周庭燕看向他，唇角淡出薄凉的冷笑。我想做什么？我想二嫂能消停一点。他给自己添满茶，问曹英：“二嫂，现在所有人都知道了，玉峰和蒋雅薇要结婚，你不同意，怎么收场？”曹英被他吓得张嘴张半天，说不出一个字。周庭燕的目光转向周百川：“二哥，你的意思呢？”周百川抬头与他对视一会，慢慢站起身：“我一直崇尚婚姻自由，既然是玉峰喜欢的，我尊重他。”他说完就走了。曹英气得浑身发抖。周百川回应他的只有关门声。周庭燕喝了半杯茶，朝老爷子道：“您的意见呢？”老爷子的目光从周百川离开的方向收回。悠悠叹口气，也起身，拄着拐棍走了。我老了，你看着办。二嫂，周庭燕最后看向曹英，等着他点头。曹英狠狠掐了下大腿，压住恐惧，垂死挣扎。玉峰和蒋雅薇不合适，他们啪。周庭燕不轻不重的放下杯子，耐心终于用完。他起身，慢条斯理的整理衣服。二嫂，我为什么浪费这么多时间处理你们家的事？因为你们这些破事让周家丢脸，让我丢脸。我现在愿意花时间处理，是给二哥面子。蒋雅薇能搞定玉峰，你应该出了不少力吧？今天到这一步，完全是你的原因。他看他一眼，眸中铺满冷色。二嫂，好好想清楚，或者你想让我把玉峰送出国？如果你这样想，也可以。他走了，就没那么多事了，家里也清静了。曹英惊得浑身一抖，忍了又忍，最后一咬牙，我同意，我同意让他们结婚。从老宅出来，已经快十点了。周庭燕给简成发消息，睡了吗？简成正在去停车场的路上，没呢。消息发出去，隔了半分钟，周庭燕的电话就过来了。他问他在干什么，简成实话实说，突然想吃烧烤了。就出来了。你那边结束了吗？下午的时候，他跟他说了要回老宅解决周玉峰和蒋雅薇的婚事。周庭燕，嗯，你把定位发给我，我去找你。简成看看手里的袋子，我是打包带回去吃，现在买好了，马上到停车场了。这边的烧烤干净，味道极好，离公寓二十分钟车程。简成本来想在店里吃的，但生意火爆，他来的晚，没座位了，所以就打包回去吃。周庭燕顿了几秒，问他：“那我方便去你的公寓吗？就坐一会，不留宿。如果你觉得不方便，就算了。”简成，方便，你过来吧。都结婚了，有什么不方便的？挂了电话，简成才想起来，忘了问周庭燕吃不吃宵夜。他买的烧烤只够一个人吃，没再打电话过去。他走出巷口的时候，拐进一家灯火通明的便利店，买了份关东煮。回到公寓，简成把手里的东西放到餐厅，目光把每个角落都巡视一遍。公寓收拾得很干净，昨天阿姨才来打扫过，就是客厅有点乱。他下午窝在沙发上看电视，吃了点零食，地上还有没拼完的乐高。简成换了件宽松舒适的衣服，把客厅收拾干净，抹布刚扔进桶里，门铃就响了。周庭燕直接从老宅过来的。身上还是那件笔挺名贵的黑色大衣，金贵俊美，扑面而来的成熟魅力。简成往旁边挪一步，让他进来。见他停在鞋柜前，才想起这里没有男士拖鞋，不用换了，直接进来吧。其实本来有的，还有好几双，跟他的都是情侣款。他一直给周玉峰准备着，但周玉峰没来过。简文倩生日那天，他扔东西的时候，顺便把男士拖鞋全扔了，我自己带了。周庭燕手里有两个袋子，一个装着水果，一个装着拖鞋。他把拖鞋放在地上，脱了鞋换上。老宅有很多没穿的新拖鞋，这么晚了，不想太麻烦他，就顺手带了一双过来。简成错愕地盯着他的脚，明显没想到他会自带拖鞋，哪有人去别人家做客还自带拖鞋的？进了屋，周庭燕把水果放在餐桌上，吃完烧烤，吃点水果。听说他吃烧烤，他又折回老宅。老宅那边不缺水果，很多都是空运来的，他先每样拿了一点，看他喜欢吃什么，以后给他买。周庭燕帮他把烧烤铺开在盘子里，又把关东煮打开，往他的方向推。今天太晚了，少吃点。烧烤我会，以后想吃了我给你烤。我的技术还不错，简成拿了个串串塞嘴里，不用那么麻烦，我就是偶尔吃一次，吃的也不多，自己烤麻烦。周庭燕除了烧烤，我会做的菜不少。周庭燕问他喜欢吃什么菜，又说了几道自己的拿手菜。如此平和温润的态度，简成整个人松快了不少，跟他聊天也不会那么拘束。不知不觉间，简成已经吃饱了，烧烤基本都是他吃的，关东煮吃了一点。周庭燕晚上没吃几口，也饿着，把他剩下的都吃了。他让简成去客厅坐着，自己把餐桌收拾了，又去洗了水果。简成抢了几次，都被他赶出了厨房。简成，嘿，到底谁是主人，谁是客人？后来两人在沙发上坐下聊天，周庭燕才把
他认识的曹英是个很会装的人，装优雅，装幸福，伪善。有人的时候连蚂蚁都踩不死，没人的时候能一只手掐死大象。简成幸灾乐祸，现在就开撕。结婚后不知道要闹成什么样了，以后天天有免费的宅斗剧看。周庭燕仔细盯着他的神色，声音很轻。这次他们的婚事确定了，马上就要更换请柬。你真的没事吗？前面吵吵闹闹，现在周玉峰和蒋雅薇的婚事铁板钉钉了。他听他说一个人吃烧烤的时候就知道，他其实心里还会有刺痛吧。所以他就想来看看他。周庭燕朝他伸手，要不要抱抱你？简成知道他什么意思，把嘴里的香蕉咽下去，摇摇头，笑笑，我不难过。如今这个局面是他一手促成的，周玉峰是他送给蒋雅薇的，有什么难过的？他只是突然想吃烧烤了而已。周庭燕没再继续这个话题，收回手，又聊了一会，看了眼腕表，已经凌晨一点了，你早点休息，我先回。他起身往门口的方向走，换了鞋，回头看向跟过来的简成，漆黑的眸子一片幽暗。以前对你放纵，是因为你救了我的命。现在对你放纵，是因为你是我的妻子，我有责任保护你。他抬起手，想给他一个拥抱，又在最后放弃，怕吓到他，只把掌心在他头顶压了压。想做什么就去做，随便你闹，捅破天也没关系，别让自己太委屈。出了事，我给你托底，随便你闹，捅破天也没关系。简成愣住，错愕地看着他，这话听着，他好像知道些什么。他知道他还要搞事，不应该啊，这是他私事，他谁都没说。没错，他故意搞出这么大动静，其实还有一个原因，他要坑一坑他亲爹。马上过年了，今年他打算回简家过年，趁机骗一笔巨额嫁妆。还有简文倩，他不止要抢简文倩喜欢的男人，他还要把简文倩从长盛集团踢出去。上次他警告简又辉的话，不知道他听进去没？听进去就算了，如果听不进去，他现在有靠山了，他要抢家产了，他会把整个长盛集团抢过来，什么都不给简文倩。第23章，简成高调表白。小年刚过，有人收到了周家新印制的请柬，请柬设计比起之前和简成的那张，简直天差的别，看得出来感知的比较仓促。新郎。周玉峰，新娘蒋雅薇，婚期就是之前跟简成官宣的婚期，二月中旬，情人节那天，之前简成帮他们官宣，还有人不信，这次实锤了。收到请柬的人不多，但这事在圈子里传播速度极快。周玉峰和简成的请柬，我们家收到了。蒋雅薇这个没有爱，我们家也是。听说这次只通知了亲属，还有和周家私下交情深的，估计是嫌丢人。周家怎么可能同意这婚事？蒋雅薇有本事呗，能把人家二十多年的青梅竹马拆散，想嫁进豪门不是轻而易举。瞧着吧，这出戏没完。等哪天简成恢复了记忆，发现周玉峰跟小三结婚了，有的闹呢。简成对周玉峰换了新娘的事丝毫不关心，继续追着周庭燕跑。从送饭、送点心、送花，到花钱买户外 LED 屏幕告白。金秀集团对面有科技园区的展示屏，夜幕降临，淡紫色的光幕携着表白剧目在半空扩散。周庭燕，今天是想你的一天。周庭燕，今天是爱你的一天。周庭燕，今天是又想你又爱你的一天。周庭燕，今天又是爱你的一天哦。明天继续爱你，比心比心。周庭燕，你是我的人间理想，想你哦。有钱任性。LED 剧目屏连续滚了一周，得到消息后，众人驱车蹲点，疯狂拍照发朋友圈。这么明目张胆的表白，惹众人哗然。等着看简成笑话的人越来越多，同情周庭燕的人也越来越多。瞧瞧，被这小公主缠上多可怕！周庭燕对外面剧目屏的态度是冷漠和无视，不去管，也不回应。问就是有救命之恩，不能把事情做太绝，随他去。秦卓私下问他，被一个小姑娘用这样热烈的方式表白，激动吗？当然，当然激动。每天夜幕降临。他总会坐在办公室的落地窗前，他的办公室可以完整的看到那个 LED 屏幕，用手机录下来，从头到尾放了多久，他就录了多久。虽然知道这只是一场戏，但他很开心，就算是他送他的新年礼物了。这是从小到大他收到的最好的生日礼物。除夕，简成回老宅过节，这是18岁后他第一次在简家过除夕。那五年在国外没回来，去年过年他跟着孟堂回家了。除夕夜，整个城市张灯结彩，喜气洋洋，唯独简家冷冷清清，气压很低。简成六点半进门。餐桌上已经摆好了饭菜，但没人上桌。简红云和简又辉坐在沙发抽烟，梅兰和简文倩坐在一起聊天看电视。保姆在厨房收拾。简成换了拖鞋走过来看一眼餐厅，哟，菜都上去，怎么都不上桌？等我呀。简文倩最近睡眠质量极差，需要咖啡提神。杯子里的咖啡是她最喜欢的牌子，已经喝了一半。看见简成，她瞬间觉得嘴里的咖啡没味了。虽然很想扒开他的脑子，把周庭燕从里面踢除，但现在不是撕破脸的时候，和善的面具还得维持。简文倩放下杯子，笑笑。是啊，就等你了。他又挽住梅兰的胳膊，佯装严肃的朝简成道：“妈，最近一直念叨你呢，很想你，给你打电话你也不接，让你早点回来你也不回，妈很伤心呢，你先给妈道个歉。”梅兰哼了一声。若是以前，小女儿回来过年，她还是挺开心的，毕竟是亲生的，闹僵了只会让旁人看笑话。现在她开心不起来。最近小女儿闹腾的太厉害了，先是被周家退婚，紧接着就摔坏脑子，忘记周玉峰，缠上周庭燕，最近又搞那么大动静，跟周庭燕表白，一件一件的事让人看足了笑话。他们作为家人跟着丢脸，这段时间他在贵妇圈子里头都抬不起来。他给他打电话，他不
。简诚的目光落在简文倩脸上，笑盈盈道：“我为什么不回来？你不知道，我是为了你才不回来。”简文倩皱眉：“跟我有什么关系？”简诚：“当然有关。我现在追周庭艳，你心里肯定不舒服啊。你也喜欢周庭艳，也想嫁给他，咱俩是情敌。”这话一出，空气安静了几分。简文倩眉心一跳，下意识朝简又辉看一下，然后急声否认：“简诚，你别胡说八道。”简诚也瞥一眼简又辉，把他的神色收入眼底：“谁胡说八道了？我听潘宇说的。”潘宇说：“你总是借着工作机会，暗戳戳勾引他老板，说他老板烦死你了。”潘宇是谁？周庭艳的助理。简文倩喜欢周庭艳，简诚确实是听潘宇说的，不算说谎。简又辉看向了简文倩，简红云也看向他，梅兰拉着他的手，惊愕的问：“文倩，你真喜欢周庭艳啊？怎么没听你说过？难怪这么多年相亲无数回，他谁也看不上。”简文倩被简诚打了个措手不及，他正想着该怎么开口，简诚已经帮他回答了，他当然不敢说了，因为周庭艳警告他了，再缠着他，他就吞了长盛集团。最后一句，简诚说完，朝简红云瞥一眼，果不其然，简红云噌的一下坐起来，指着简文倩道：“文倩，别胡闹啊，这可不是闹着玩的，你别再去惹周庭艳，老天还让不让她活？一个小女儿就罢了，现在连文倩也开始惹周庭艳了。”简红云觉得今年运势不好，过了年一定要请风水师过来看看。长盛集团最忙的时候就是年前年后，所以这段时间他即便知道小女儿闹出的那些事，也没空搭理。他忙着公司的事，忙着出差，回来已经是腊月二十八了。最初听到周玉峰要娶蒋雅薇的消息。他没信，怎么可能呢？旁的不说，曹英那个女人怎么可能允许自己的儿媳妇出身草根？她跟曹英是同学，那女人打小就看不起穷人，个子不高，姿态摆得挺高，总拿鼻孔看人。曹英不可能接受蒋雅薇的，因为了解曹英，所以简红云打心里觉得消息很假。岂料小年那天竟然收到了周家送来的请柬，曹英竟然同意了周玉峰和蒋雅薇的婚事。好家伙，这个蒋雅薇是个狠人啊！到手的女婿就这么飞了。简红云气得火冒三丈，尤其简称用 LED 巨幕屏跟周庭艳表白后。他气得高血压要饭了，当即打电话让简诚回家，被拉黑了，就用管家的手机打。你要是再不回来，就永远别回来了。这才把这丫头喊回来。想到小女儿最近做的事，简红云朝简诚吼一声：“你先跟我进来。”他先去了书房，简诚脱了外套，里面是高腰牛仔裤和短款白色针织毛衣。他拨一拨微卷的乌黑长发，扭着柳腰跟上简红云，特意从梅兰跟前绕一下，凑到她耳边，小声嘀咕一句，然后悠哉悠哉的上了楼。梅兰脸色骤变。愣在原地，目光在简又辉和简文倩身上来来回回打量，感觉浑身的血液在翻腾。简家老宅二楼书房，简诚跟着简红云上来时，从零食柜拿了包曲奇饼干，半包饼干吃完，简红云还没骂完，唾沫星子乱喷，中心思想就是一切都是他自己造成的，他愚蠢，他笨，他没脑子，他不听老人言，死得很惨。简诚耐心也足，坐在电脑桌前的转椅上，悠哉悠哉的吃着饼干，时不时用脚点一下地，转两圈，他悠哉的挺舒服。简红云要气死了。感情他骂半天，最后一腔怒火把自己烧灼了。这丫头怕是一个字都没听进去。啪！他啪的一声拍桌子上。简诚，你到底想干什么？简诚咬一口饼干，嚼碎了吞下去，对上他咆哮的狰狞脸，莫名其妙的开口：“老简，你是不是老年痴呆了？怎么自己刚刚说过的话还来问我？你刚才不是都说了我胆大包天的，跟周庭艳表白吗？”他笑笑：“我现在就是在追周庭艳啊，我还要嫁给他，他给你当女婿不好吗？”简红云，简红云现在基本可以确定，这丫头要么跟生日宴那天一样。又受了什么刺激？要么他脑子真的摔坏了。你别再胡闹了，能拿下周玉峰就是你的本事了。周庭艳，你攀不上。他冷静下来，帮他分析目前的情况。周玉峰和那个姓蒋的不是还没结婚吗？周庭艳欠你一个救命之恩，甭管你现在是不是真脑子坏了，你听爸的，赶紧去求求周庭艳，还有挽回的余地。周庭艳那样的男人，怎么可能看得上简诚这样嚣张跋扈、一身毛病的傻丫头？就算简诚用救命之恩要求他，他也不可能娶。毕竟简诚跟周玉峰纠缠这么多年，是差点成为他侄媳妇的女人，他娶了就成笑话了。男人嘛，最重要的是面子。而且最近这丫头那样高调的表白，周庭艳半点反应都没有，明摆着对她没兴趣。简诚自动无视，他琢磨几天的分析，忽而道：“老简，咱俩赌一把。”第二十四章，妇女赌局。赌。简红云蹙眉，赌什么？火烧眉毛了，这丫头竟然还有玩心。简诚，如果我能嫁给周庭艳，你给我百分之九的公司股份当嫁妆。百分之九。简红云觉得他疯了，给了你，你就有百分之十一。你姐姐这些年为公司劳心劳力，才有百分之十，你半点贡献没有，胃口倒是不小。简诚嗤一声。百分之九就嫌多，这才是刚刚开始。他胃口小一点，只比简文倩高一点点。简又辉要是不争气，以后他还会比简又辉高呢。简诚理直气壮，我嫁给周庭艳，这不比百分之九的股份重要吗？你成了周庭艳的老丈人，想要什么项目没有？我给你带去的价值比简文倩大多了，你会不会算账？简红云无语，说的好像你真能嫁给周庭艳一样，见好就收吧，我给你留着面子呢。简诚捏了个曲奇饼干在手里，微微用力，碎屑从指尖流出。我的赌注：常怀路，常常常怀路。简红云猛地一惊，忽的沉默了。常怀路。这几年发
，他老简家也是辉煌过的。江于氏的初代富豪有三个：简成的曾祖父、周玉峰的曾祖父、秦卓的太爷爷。周家的金秀集团是江于氏企业龙头，简家的长盛集团排在秦家之后，位居第三。那时候真是风光无限。可惜从简成的爷爷、他老爹开始，简家就开始走下坡路了。简家嫡系这边连着三代都是独子，他老爹又被宠得骄纵放荡，做生意好高骛远，投资无大小，一头一个坑，真金白银的往里砸，家大业大也架不住这样祸害。后来家族联姻，他娶了个宝。提起简成的奶奶，他的母亲简红云心里其实是很崇拜母亲的。英姿飒爽的女强人，短短几年把她老爹刨的坑基本堵上了。可惜命不好，她在后面补强，丈夫在前面拆墙。不但如此，她爹还经常在外偷吃。花边新闻很频繁，母亲的婚姻不幸福，生她时又伤了身子，养了很多年，慢慢力不从心，没心思再打理长盛集团，早早把公司交给了她。简红云继承了亲爹的好高骛远，投资经常踩雷，回报率惨不忍睹。这个社会就是这样，优胜劣汰。简家吃老本维持的时候，江于氏创业的青年才俊和崛起的优秀企业一波又一波。简家和周家的距离早就拉开了，周家依旧独占鳌头，简家在江于依旧能排得上号，但跟周家的距离很远了。简红云一直觉得是简家的风水出了问题，不然怎么周家和秦家儿子一个接一个的生，甭管婚生的还是私生的，起码人家子孙后代多，家大业大。他简家呢，他爷爷是独生子，他父亲是独生子，他是独生子，他算好的了，生了两个，一儿一女，但还是只有简又辉一个儿子。这些年，他在外面养女人，一是为了解决生理需求，二是为了多生儿子。可惜啊，那些女人愣是没一个争气的，甭说儿子，连闺女也没生一个，一个个的真没用。烦人的是一大堆，高兴的事是有一个。长怀路整条街都是他们简家的，每年光收租都不少，什么都不干，下半辈子都能衣食无忧。可惜啊，整条街的钱一分钱都没进他口袋。父亲还在世时就动过那条街的主意，可惜爷爷早早把那条街给了母亲，母亲死死护着不让动。母亲还在世时，他也动过那条街的主意，可惜母亲不给他。他想着等母亲百年，肯定是他的。结果老太太临终前把那座金山的继承权独独给了他的宝贝哥大简成。他也是生气，所以当初给文倩 10% 的股份，只给简成 2%。简红云的思绪慢慢回到简成的这个赌局，那座金山的价值比长盛 9% 的股份有价值多了。简红云完全没想到，简成竟然会用那金山当筹码，这么大的赌注不像是在开玩笑。可他连周玉峰都拿不下，怎么可能有那本事让周婷燕娶他？正胡思乱想着，冷不丁听到简成的催促：“怎么年纪越大越婆婆妈妈的？你就说赌不赌吧，不赌我走了。”简红云试图讨价还价：“你姐姐才 10% 你如果 11% 就比她多了，这对她不公平。”简成起身，在她书房转了转，把柜子里的茶叶拿下来揣怀里。所以你是不愿意赌了？行，等我嫁给周庭艳，我吹吹枕边风，让她砍了所有跟简家的合作，专门抢你们的项目。简红云眼皮直跳：“你敢？”墙上挂着复名画，简成拿下来也揣怀里：“为什么不敢？你们不是一直说？”我心眼小的像针孔吗？我就小心眼，我就要比简文倩多。简红云看着他强盗行为，肉疼，一咬牙，行。虽然他不知道这丫头怎么有把握的，但是这么大的筹码，他没道理不赌。就像简成说的，如果他能嫁给周庭艳，他能给简家带来的利益比 11% 的股份更多。如果他骗他或者失败了，常怀路那座金山就归他了，怎么他都不亏。更重要的是，这丫头这段时间闹得太厉害了，他老脸都丢尽了。如果这丫头真能嫁给周庭艳，他就扬眉吐气了。反正都闹成这样了。不如信他一次，反正就差了百分之一。如果文倩知道了，大不了他再给文倩。念头刚起，又听简成道：“老简，别想着偷偷给简文倩补上。我念着你是我亲爹，没跟你世子大开口。总之，你给他家就得给我家，我是肯定要压简文倩一头的。”简红云无语：“你为什么总跟你姐比？你姐为公司牺牲了这么多，她应该比你多。”简成白皙的手指摩挲着他电脑桌上的砚台：“养女比亲闺女的股份多，这话传出去，我脸往哪放啊？反正我得不到，我就毁掉。你答应，咱们就和和睦睦的处。”他看向他，笑眯眯的。你不给我脸，我还管你是几块钱的葱啊！简红云正被他最后一句大逆不道的话气得呼吸不顺，忽又听他问了一句：“老简，你说实话，简文倩到底是不是你的私生女啊？或者是美女式的私生女？不然你们怎么把她当眼珠子疼？”简成，简红云气到咆哮：“你胡说八道什么？”简成笑笑未言，他确实是胡说。其实当他们偏心眼偏心的离谱时，他就偷偷做了亲子鉴定了，结果显示他确实是亲生的，简文倩确实是养女，所以偏心纯粹是因为他们脑子有病。书房里。父女俩就赌约的条款在谈细节，迟迟没下来。客厅里，简文倩已经有些坐立难安。简成跟着简红云上楼后，简又辉手机响了，出去接电话了。他想跟过去解释喜欢周庭艳的事，但梅兰拽着他不让去。你陪妈聊聊天，说是聊天，但其实全是他在说。梅兰就问一句他和周庭艳的事，他违心解释半天，说自己不喜欢周庭艳。他确实暗示过周庭艳，还巴结过潘宇。周庭艳不搭理他，潘宇也明着劝过他，他没死心，借着工作的事靠近。周庭艳知道他负责。竟然直接停了项目，宁愿赔钱也不想跟他说一句话，因为这事他隐藏得很深。简文倩怨极了简成，这丫头简直乱出牌，完全不按套路
，总是打他个措手不及。他扯到了长盛集团，他自然就不能承认了，不然以后但凡长盛的项目出问题，他就得背锅。这件事解释倒是好解释，让简文倩坐立难安的是简成上楼前跟梅兰说的话，因为简成说完，梅兰看他的表情就变得很奇怪，实在忍不住。简文倩解释完周庭艳的事，就挽着梅兰的胳膊，似不经意的问：“妈，程程跟您说什么了？我看您脸色不太好。”梅兰看看他，沉默了一会，笑道：“没说什么。”就说他要嫁给周庭艳，小丫头片子，天天做白日梦，别理他。说什么了？简成说：“我那天啊，看见我哥睡着了，简文倩偷亲他，亲嘴啊！我的妈呀，你这养女玩的挺溜啊！你说我闹腾，我起码光明正大追一个。你这养女觊觎外面的，又祸害家里的，我真是甘拜下风啊！给你个忠告，先别打草惊蛇，你暗中观察一下，搜集点证据，等实锤了，你再拿证据砸他脸，不然简文倩不会承认的。我哥多优秀的男人啊，可别让他毁了。兄妹乱伦，这要是传出去，你脸往哪搁呀、啊？”简成上楼时的那两句话，跟中了魔似的，在梅兰耳边循环播放。文倩和幼辉，怎么可能呢？梅兰潜意识里是不信简成的，但人就是这样，事关自己最在意的东西，就会变得很敏感。就像简红云，他心里最重要的是长盛集团。所以当简成说周庭宴会因为简文倩的喜欢对长盛下手时，简红云急了。就像梅兰，他心里最重要的是儿子简幼辉。所以哪怕简成说的这件事多么骇人耸闻，他还是害怕了，谁也不能毁了他的儿子。第二十五章，第一次拥抱。今年的除夕夜。与往年似乎并无不同，大江南北张灯结彩，辞旧岁，迎新年。不同的是人的心境。周玉峰的除夕糟糕至极，从他和雅薇的婚事定下后，母亲就不理他了，年夜饭的时候也不看他一眼，他整个晚上都在热脸贴冷屁股。LED 剧屏表白一直从小年持续到除夕这天，群里全是简成表白小叔的视频，热闹全是简成和小叔的，没几个人祝福他和雅薇，心情烦闷。周玉峰最后拿着车钥匙出门，热闹的除夕，他在醉纸巾泥的酒吧喝到烂醉。蒋雅薇以前最怕过年。因为卑微的不被人注意，今年的除夕，因为他即将嫁入豪门，所有亲戚都奉承他，这是有史以来最好的除夕。孟堂回老家阳城过年，年夜饭后陪着家人看春晚守岁，顺便思考新的一年怎么拿下秦卓。秦卓除夕前回了趟家，家里的态度是恨不能直接把他和孟堂绑去民政局，他烦于唠叨，直接出国旅游了。简又辉借口项目出了问题，回公司加班了，他需要冷静一下，冷静的想一想和简文倩的关系。如果文倩真的喜欢周庭艳。他是不是该成全简文倩？吃饭的时候食不知味，饭后裴梅兰在客厅看春晚，眼睛盯着屏幕，一个节目都没看进去。他不会放弃周庭艳。至于简又辉，在他嫁给周庭艳之前，他也不能松开。周露年夜饭后，在自己的酒吧跟几个同样在豪门当烂泥的朋友打牌，三局打完，外面有人打架，他撸起袖子，看谁敢在他场子闹事，定眼一眼，嘿，是他那渣堂哥。摆平了事，周露把走路都飘的堂哥扔自己的包厢，准备喊人给他整点解酒汤时，耳边传来一句呢喃：“简成明明变的是你。”周露双手叉腰，抬腿踹他一脚，嘿，喝醉了还倒打一耙，解酒汤给个鬼，醉着吧。想到简成跟家里的关系，周露看看时间，还有四十分钟到零点，他给简成打电话，你晚上出来吗？要不要我陪你跨年？我现在开车过去接你，还来得及。简成刚把车开出老宅，你算了吧，如果是你小叔约我，我就去了。周露，橙子，你搞那个什么破 LED 表白，我就想骂你。周露再次苦口婆心，你别折腾了，你跟我小叔没有未来，等你哪天突然清醒了，你得当场射死，我也得死。我最近在小叔跟前帮你说了不少话，万一哪天你把小叔惹恼了，我也得死透透的。他咬咬牙，拿出发小的江湖义气。要不这样，都是姓周的，你换个人缠，你缠我，我让你折腾，行不行？你别惹我小叔了。简成，我要拿下你小叔怎么办？周路，我脑袋给你当球踢。简成，行，你再说一遍，我录个音。周路，简成今晚的心情非常好，在老宅收获满满，年夜饭也和他的口味。本来他想明天再走的，因为想给简文倩添堵。洗完澡后。见简文倩陪着梅女士在沙发上看春晚，他就喊了老简在旁边下棋。下完棋看手机，才在一堆祝福消息中看到周庭艳发的消息。他是十点半发的。周庭艳，婚后第一个新年，零点跨年的时候要一起吗？已经快一个小时，简成不确定他还有没有时间，给他回了消息，表示自己才看到。周庭艳很快回复，还来得及，现在出来。两人约在了中心广场。简成一直走的近道，不堵车，二十分钟到地方。但今晚广场这边有烟花秀，来的人不少。他找停车位就找了十分钟，还是恰好有辆车开走了。还有十分钟到零点，简成往两人约定的地方跑。这边活动不少，舞龙舞狮，中式灯笼猜字谜，巨型祈福许愿树。简成绕过层层人群，额头的汗都跑出来。地方是他选的，有点后悔了，人太多了，早知道就找个公园了。他就是想来看看烟花。老宅和公寓那边都不让放。他们约定的地方是广场喷泉，简成还差一段距离，周围已经有人在倒计时了。十九八七六，简成越跑越快，数到二十，他还是差了几步，来不及了，身子还被人撞了下。不受控的往前栽，没摔，他倒在了一个宽厚的胸膛。男人一条强健有力的手臂搂住他的腰，另一只手落在他背后，把他完全纳入怀中。一，最后一声倒数，带着
。倒数结束，男人在他耳边说：“简诚，新年快乐。”这样好听又性感的声音，简诚认识是周庭艳。倒计时的最后一秒，是周庭艳把他接住了。两人的头顶上方，姹紫嫣红的烟花如梦如幻，比往年的都要美。新年祝福后，周庭艳又说：“新年愿望，我的新年愿望是，从现在开始，简诚诸事顺遂，平安喜乐，事业蒸蒸日上，无灾无难，身体无恙。”简诚刚才扑进他怀里时，下意识伸手搂住了他的脖子。此刻，他与周庭艳的身体严丝合缝地贴在一起，大脑一片空白，有些迟钝，忘了离开。先回了他一句“新年快乐”。他这会儿脑子反应慢，想不出来词，只能把他的祝福也送给他。我的新年愿望是，从现在开始，周庭艳诸事顺遂，平安喜乐，事业蒸蒸日上，无灾无难，身体无恙。倒计时结束，周围的人该散的散，只有简诚和周庭艳停留在原地。周庭艳的手依旧落在他盈盈一握的柳腰，没有松开的意思。男人身上荷尔蒙味道太强烈，简诚觉得再这么抱下去，他快呼吸不过来了，于是伸手推了推他的肩膀：“你先松开。”周庭艳顺势松开他，掌心托了托他的胳膊：“站得稳吗？”简诚往后退一步：“站得稳，谢谢。”周庭艳听出他话里的尴尬，不着痕迹的收了手：“散散步。”好。广场的人多，为防遇到熟人，简诚头上戴了个枣红色的贝雷帽，脸上戴着口罩，这算是两人碰面的暗号。两人沿着边缘的鹅卵石路走，简诚突然想起来一件事，他转头问周庭艳：“你出来没关系吗？”他跟周玉峰和周璐一起长大。自然知道周家的一些事。老爷子重视中国传统节日，立了个家规：周家人在节假日那天必须得回家。周路上次隔着太平洋的世界游，遇到节日还得连夜飞回来，过了节再飞走。像除夕这天，周家人是必须留在家里守岁的。周庭艳来时被简诚要求，也带了个口罩。这边人少，灯光也比别处暗些，他把口罩拉低。家规管不了他。他说起老爷子，最近家里事多，他精神不太好，以前能撑到守岁，今年不行，吃了年夜饭就睡了，年轻的都跑了。简诚后知后觉想到周路，对啊，周路给他打电话的时候还没到凌晨呢，周路也跑了，时间太晚了，两人走一圈就往停车场走。简诚打算直接回公寓，周庭艳让司机去开他的车，他开自己的车送他。两辆车子一前一后停在公寓前，周庭艳帮他打开副驾驶的门，等他下车，递给他一个精致的首饰盒，新年礼物。简诚一拍脑门，啊，对了，我也有礼物送给你，你等我一下，我上去拿。他说完要跑，周庭艳喊住他，不着急，我还有句话。简诚回头，周庭艳定定地看着他。嗓音沙哑低沉，新的一年应该有新的开始。既然我们结婚了，以后就好好过日子，好不好？简诚愣住，周庭艳没急着要答案。我的话，你回去好好想想，或者你告诉我你想怎么过日子，我们商量着来。他上前轻轻抱了他一下，不着急，还有半个月就是周玉峰的婚礼，他婚礼后我们搬到婚房住，那时候再给我答应，好吗？这是他们第一次拥抱，真正意义上的拥抱。简诚在他怀里，脑子有些空白。哦，时间飞逝，新年不知不觉间就这么过去了。元宵节的前一天， 2月14号。情人节也是周玉峰和蒋雅薇的婚礼，终于还是来了。天气也是奇怪，明明预告的是大晴天，前一天晚上看都是，偏偏情人节当天下起了雨。终于，湿漉漉的天气让人烦闷。按理说，周家的少爷又是周家最受宠的孙子辈，婚礼的场面应该是极盛大的、极隆重的。但据参加过的人说，非也，婚礼挺无聊、挺搞笑的。周家这边来的基本都是小辈，长辈只有周玉峰的父亲和几个叫不上名字的远房叔叔。周玉峰的母亲也没来，说是病了，不方便过来。但这说辞。基本没人信，反正吧，挺尴尬的。我在现场都替蒋雅薇尴尬，婆婆没来，老公还一直走神，像几天没睡觉的样子，一点意思都没有。我现在挺想看简诚恢复记忆的。我也是，有简诚的地方才热闹。对了，简诚最近干嘛呢？怎么没动静了？听说他前几天去了国外看秀。对了，昨天我在美容院看到他了，臭美呢。我也见了，那皮肤嫩的呀，羡慕死人。简诚确实去看了秀，顺便买回来几件衣服，也确实去了美容院，从头发丝到脚趾头，每一寸都收拾一遍。今晚周玉峰要带蒋雅薇回老宅吃饭。等了这么久，他的表演秀最高潮部分终于要来了，当然得美美的盛装出席。第26六章，你好啊，大侄子。因为赶上元宵节，因老爷子的要求，周玉峰和蒋雅薇回老宅的时间推了一天。简诚听说的时候，不觉得意外。婚礼和元宵节就差一天，如今老爷子身体不好，不喜折腾，两件事放一起很正常。周庭艳问他，第一次出场就这么多人，会不会觉得不自在？简诚，不会，我喜欢热闹。今天是他扬眉吐气的好日子，他早上起床的铃声都改成了好日子，他就怕人不多。玩得不尽兴。元宵节这天，孟唐比简诚还兴奋，一大早就开始折腾他。SPA 做完后，带了一整个造型团队过来。简诚完全配合，唯一无语的是，他把他特意从时装周买回来的战袍塞回了衣柜。那可是他精挑细选的，全是春季新款高定，女明星都抢着见呢。孟唐振振有词：“你那些去参加晚宴，绝对大杀四方。但是你是去见周庭艳的家人，拜托，见男方家长跟走红毯能一样吗？”他神神秘秘的把手里一直拿着的袋子塞他怀里，笑得眼睛都眯起来。你穿这个，绝对压死蒋雅薇。简诚接过袋子，好奇的打开，拿出来，沉默三秒，忍了又忍。你确定？孟唐把他推进卧
，春节的喜庆已经渐渐散去，正月十五的灯笼又将热闹重新点燃。车子途径中心广场，红灯笼和串灯高高挂起，如同除夕那晚的热闹。红灯三十秒，简称走神二十八秒。除夕之后，周庭燕忙于工作，他也很忙，两人没见过面，倒是经常发消息打电话。周庭燕知道他的行程，会主动找他。比如他提新车的时候，他让潘宇陪他一起，说潘宇对车有研究。比如他参加马拉松的时候，他提醒他做好热身运动。比如他去慈善拍卖会的时候，他给他分享当地的天气，提醒他注意保暖。比如他去国外看展的时候，他给他推设计师的名片。简称大概明白了他那句“好好过日子”的意思，好好过日子。他慢慢融入他的生活。希望他也慢慢融入他的生活，像寻常夫妻那样，给这段婚姻一个舒适的定位，这样两个人都会很轻松。这样的要求，他当然乐意配合。问题是，他这人工作不积极，睡觉踢被子，爱使小性子，记仇不吃亏，毛病一大堆。以后同居了，时间久了，他原形毕露。周庭燕嫌弃他了怎么办？他唯一拿得出手的就是这张脸，还有钱。但周庭燕肯定见过比他更漂亮的，钱也比他多，所以现在的重点是。他得赶紧提升自身魅力，别的毛病累积这么多年不好改，那就先把工作搞起来。对，工作。等今晚他扬眉吐气了，下一个阶段他要朝摄影大师简成进击。简成五点四十到周家老宅，老宅是坐拥半座山、古朴沉静的独栋别墅，墙面有沧桑的积淀，微见被岁月斑驳的痕迹。简成跟周庭燕约好的，他晚他半小时再过来，他先进去点火，他踩点救场。简成把车停在路边，给周庭燕发了个消息：“我到了。”周庭燕给保安打了个电话，报了简成的车牌号。开门，直接放行。两分钟后，保安看着那辆驶进院子的红色惹眼法拉利超跑，整个人还僵在原地，完全的震惊脸。瞎了，他一定是瞎了。刚才车里坐着的那个女人，怎么那么像简成？不会吧？应该不会吧？简成来干什么？而且今天元宵节，周玉峰带着新婚老婆来了，周庭燕怎么可能把简成放进来？可是那明明就是简成的脸啊，那么美的脸，他不可能认错啊。每次老宅有很多车出入时，管家都会提前把需要放行的车辆信息送到保安室。保安记得，现在只有周庭燕没来了，其他人都到齐了。所以那辆红色的法拉利超跑是临时加的，不知道管家接到通知没？他觉得自己有必要打个电话。中管家，简称小姐好像进去了，我没有自作主张，那个让放行的，对他亲自打的电话，没说其他的，就报了个车牌号，让我开门放行。另一边，中管家挂了保安的电话后，在原地愣了好一会，还让不让人活了？每年光州家这一群妖魔鬼怪就够他伺候的。今天周玉峰带着蒋雅薇过来，屋里已经开始明夸暗讽较量起来了。谁让家里没老太太？老大走了后。老大媳妇带着女儿移民了，家里的事就交给老二媳妇曹英。曹英太高傲，得罪的人不少。如今儿子娶了个门不当户不对的，看他笑话的自然很多。本来主人家的争斗跟他一个管家没关系，可这些人脸上个个挂着面具，看不惯彼此，还要顾着表面的和谐，心里有火不好直接发，就指挥他们这些佣人干活。这个说茶味淡了，那个说茶味浓了，这个闲空调开的高，那个闲空调开的低，反正就是要对着干，看他们这些佣人听谁的。来彰显自己的地位，将近一个小时了，几个年轻点的女佣被磨得左右不是人，胆子小的已经躲卫生间哭了。她亲自上任，想着她是家里的老人，总得有几分薄面。没想到女人的战火烧起来，那是片甲不留，她也快被挤成夹心饼干了。保安来电话，她觉得是救命符，赶紧出来透透气。没想到不是救命，是催命。这时候，简成那小祖宗又来凑什么热闹？简直是一锅乱炖的粥。虽愁绪如麻，但听说是周庭燕亲自打的电话，钟管家觉得还是要迎接一下。本来想回客厅提前打个招呼，结果电话刚挂了，就见保安说的那辆红色法拉利朝这边开过来了。简成在车里脱了平底鞋，换好高跟鞋才下来，看见朝这边走来的管家，挥手打招呼：“钟叔，好久不见啊！”他第一次来周家，才四岁，跟着梅女士来参加周玉峰二姑的婚礼。那时候钟管家就在，他对钟管家的印象挺好。简成小姐，好久不见。钟管家过来时已经调整好情绪，笑着跟他打招呼，视线在他身上多停留一会儿，我也有些惊讶，眼前的简成。跟当初来这儿求周玉峰订婚的简成完全不同，像是变了个人。那时候，这姑娘满身的悲戚感、恐惧和怨藏不住。此刻，她身上是一件长度到脚踝的米色羊绒大衣，丸子头被一只海棠花形状的簪子竖起，肤白如雪，气质纯然，还是一样的漂亮。但身上的那股戾气和躁郁似乎不见了。她笑着，眉眼弯弯，明显是真的高兴。钟管家想问问她怎么今天过来了，又觉得既然是周庭燕让进来的，自然是有道理的，不是她能多打听的。于是笑盈盈的把人往里面请。外面了，您快进去。别冻着了。昨天下了雨，天气骤降。今天室外的风不小，室内的风波也不能小。要了老命，如今的钱可真难挣。蒋雅薇，这是第二次来老宅。上次过来，其实见了不少人，但那时候刚进来就被曹英扇了巴掌，然后被拽着头发打，他成了笑话。到最后也没人给他介绍满客厅的人都是谁。今天的人比上次多一半。他们老家那边，女方第一次见男方的亲戚，都是婆婆拉着介绍。可她的婆婆婚礼不去，如今当着这么多人的面，更是完全不搭理她。周玉峰瞧出她的尴尬。牵着他走一圈，给所有长辈拜了年，红包倒是收了不少，但正眼看他的没几个，
，所以他和周玉峰中午就到了，想着帮忙干点活，找机会跟同辈的聊聊天，在凤城八戒下长辈拉近关系。结果来了之后，同辈的离他远远的，长辈中倒是有几个喜欢找他说话的，但目的都是利用他刺激婆婆。他们问他在老家卖卤菜的父母辛不辛苦，问他那高中就辍学。如今在家啃老打游戏的弟弟，怎么不找个正经工作？问他婚礼上那几个拿塑料袋把整桌好菜都席卷一空的穷亲戚是谁？他们如何不知道这种问题不适合在周家这块奢贵的土地上问？他们是故意的，看似关心，实则挖苦，更是刺激他婆婆，制造矛盾。瞧见婆婆曹英那张越来越阴沉的脸，蒋亚威想跟周玉峰求救，可周玉峰给他介绍了人后，就被他堂弟周路拉走了。坐立难安时，他悄悄给周玉峰发消息，刚点击发送，门口就传来动静，堵堵的高跟鞋声越来越近。聊天的众人也顺着声音看去，看见那张脸时，整个客厅突然鸦雀无声。简简成，简成像是没看见四周怪异的气氛，满面春风的走过来，步伐雀跃，拍拍手，热情的跟众人打招呼：“大家好啊，有没有想我？”他朝所有人抛个飞吻：“我可想死你们了。”众人，这姑娘傻了，什么情况啊？你就大家好，什么关系啊？就想你，谁跟谁啊？就想死我们。周玉峰收到蒋雅薇的求救信息，就从楼上下来了，刚走到台阶，就看见了简成，骤然瞪大眼：“简成。”简成听到声音，抬头看过去，脸上的笑容更灿烂。你好啊，大侄子。周玉峰，大侄子。众人，大侄子。第二十七章，第一次接吻。简成疯了，这是此时此刻所有周家人的想法，包括周璐在内。周璐极为厌恶蒋雅薇，他是故意把堂哥拉走，让蒋雅薇独自面对周家女人的战火。刚才堂哥出来，他就喝了半杯水，半杯水的时间，怎么简成就疯了呢？喊堂哥，大侄子。嘿，这怎么还给自己长辈分呢？如果堂哥是他侄子，那他不也是他侄子？周璐第一时间跑下去，抓住简成的胳膊往外拉，同时小声的问：“你是不是喝假酒了？”说话的时候，脸凑过去，在他身上闻了闻，没有酒味啊。简成站着不动，一巴掌拍他脑门上：“臭小子，说话没大没小，我是你小婶，给我放尊重点。”周璐捂着脑袋：“小婶。”众人：“小婶。”这个称呼一出来，所有人都明白了，这姑娘把自己带入周庭燕的老婆了。简成，你不要闹了。周玉峰走过来，脸上的阴雾能掐出墨水来。你别整天疯疯癫癫的，我已经结婚了。他朝蒋雅薇喊一声，等他走过来，手臂搭在他肩膀，把他整个人搂怀里，低头在他唇上亲了一下。蒋雅薇在羞涩中偷偷打量简成，他没想到简成竟然直接跑这来了。他想在他脸上看出点什么，可除了笑容，什么都没有。周玉峰离开蒋雅薇的唇，冷厉的目光直直看向简成，看见了吗？我已经结婚了，我很爱我老婆。年前简成在酒吧打了他后，周玉峰是信了他失忆的，因为没有失忆的简成不可能打他，哪怕演戏，他也不可能对他动手，他舍不得。后来他又怀疑了，因为除夕的表白后，简成就没缠着小叔了，他们甚至都没见过面了。那么轰动的示爱突然就消停了。他觉得有一种可能，简成没失忆，都是装的。他和蒋雅薇的请柬发出去，板上钉钉，他才装不下去了。如果简成真是装的，他的安静只是暂时的。等他婚礼的那天，他肯定要出来闹的。他想，他大概会跑去婚礼现场，所以婚礼那天，他总是下意识的朝大门口看，总觉得下一秒他就会出现抢亲，以至于好几次走神。他没来，但是今天来了。刚刚看到他的第一眼。周玉峰就觉得自己的猜测都是正确的，他没忘了他，他之前追着小叔跑都是为了气他。他昨天没去抢亲，应该是有事耽搁，没来得及，所以今天来了。你再这么闹下去，完全没有任何意义，除了自取其辱。说这句话的时候，周玉峰声音不小，有报复的快感。简成搞出个记忆错乱，他几乎沦为了圈子里的笑柄，不敢明着嘲笑，都背后挖苦，说简成会找下家，找了比他优秀百倍的小叔。这些话他自己就无意中听过不止一次。周玉峰把蒋雅薇搂紧，指着大门的方向开始逐客。简成。给自己留点尊严，走吧。客厅里安静的可怕，众人的目光都紧紧盯着简成，等着他的反应。见简成低着头，整个人紧绷，双手握成拳垂在身侧，肩膀随着周玉峰的话越来越颤抖，像是在哭一样。所有人都觉得他被周玉峰说中了。极致的安静后，屋内开始有低低的议论声和不屑的嘲笑声。然后简成动了，他抬手给了周玉峰一巴掌，没打脸，像刚才打周璐那样，在他脑门上扇的。你个臭小子，都跟你说几遍了，我脑子里就只有你小说，我根本就不记得。你是哪根葱？以前的事，就算你说的天花乱坠，我一个字都不信。我现在是你小婶，跟你小叔领了结婚证的。他脸上哪有半点伤心，只有被冒犯的火气。众人，所以他刚才不是在哭，纯粹是气的。周璐比别人反应快，听到了重要字眼：结婚证。简成后退一步，整理了衣服。众目睽睽下，他从大衣口袋里拿出一个红本本，翻开，登记日期在上半夜的持证人底下， 1 2月10日。他拿的很有技巧，大拇指的指甲。刚好按在数字12的一上面，拇指指腹挡住前面的字。他先给他看封面的结婚证三个字，然后反过来给他看里面。右手引导着他的眼睛，先看红底的登记照片，是不是我和你小叔的脸？指尖下移挪到下半夜两人的姓名，是不是我和你小叔的名字？最后手指随意往上指一下， 2月10号领的证。正月初十
，合法的。周玉峰刚才被他一巴掌扇懵了，眼睛完全跟着他的手指走。看清那张照片，再看下面两人的名字，脸色完全变了。好一会儿，他朝简诚伸手，结婚证给我，假的，一定是假证。小叔不可能娶她的，小叔怎么可能娶她不要的女人？简诚不给，你的表情要吃人，你给我撕了怎么办？周玉峰咬牙，我不撕，我就看看是不是假证。简诚无语。法盲办假证犯法不知道吗？周玉峰阴沉着脸不说话。两人那张红底登记照片一直在他脑子里翻腾。想到简诚嫁给了小叔，无法言喻的愤怒把他整个胸腔都点燃。他额头青筋暴起，非要再看看结婚证，他不给，他就伸手去抢，却是手刚伸出去就被人抓住手腕。你敢碰他一下，试试！直到周庭艳清冽淡漠的声音悠悠响起，众人才发现客厅里多了一个人。刚才所有人都震惊于那个红本本，竟然没察觉周庭艳什么时候进来了。小叔。周玉峰的手腕几乎被折断，他疼得回神，眼中的疯狂褪去，声音低下去，但质问还是没压住。那结婚证是假的，对不对？你不会娶她的，你怎么可能娶她呢？她之前是我未婚妻啊，你怎么可能娶她呢？周庭艳手里也拿着一个红本本递过去，是真的，我们确实领证了，这是我那本，要看吗？周玉峰突然就沉默了，没接，接了没意义。小叔都自己承认了，怎么可能是假的？周庭艳松开他，收回结婚证，视线在简诚身上扫两眼，见他没什么事，松一口气，把车钥匙给他。你买的礼物都在后备箱，让周璐陪你去拿。这是先支开他，他的戏演了前半场，后半场该他了。好，简诚接了钥匙，转身要走，突然想到什么，他双手搂住周庭艳的脖子，微微点起脚尖，在他错愕的目光中，直接吻上她的唇。周庭艳喉结不断滚动，难得脑子一片空白，香的、软的、甜的、酥的、麻的。等意识到他在吻她时，简诚已经离开他的唇，失落感瞬间席卷空白的大脑。周庭艳克制的不去抱他，视线不离他的唇，意犹未尽，怎么就吻几秒？好歹是第一次接吻，够吗？反正他没够。简诚从耳尖红到脖子，松开他，回头看向一脸阴沉的周玉峰，看见了吗？我有老公，我很爱我老公。你再没完没了跟我说那些莫名其妙的话，我让我老公揍你。他把他刚才的话还回去。说完，看都没敢看周庭艳，拽着一脸懵逼的周璐出去了。两人走后，所有人的目光都看向了周庭艳，神色各异。嗨，中途出来，只看了半场戏的老爷子咳嗽一声，走到沙发上坐下，率先开口：“庭艳啊。”你说说，这到底是怎么回事？另一个单人沙发已经空出来，周庭艳坐过去，不动声色抿了下唇，把简诚留下的味道压进嘴里，然后按着简诚给他的剧本解释领证的事。院子里，周庭艳的车内，简诚坐副驾驶，周璐在后座。听完解释，周璐一副见鬼的模样。所以你就是用救命之恩，要求我小叔以身相许。其实你脑子没问题，你只是为了今天不尴尬。周璐越说越气，咱俩啥关系？这是你怎么不早点告诉我？你不信任我？简诚当然是信任他的，在他和周玉峰之间。周璐一直是站在他这边的，他最信任的就是孟棠和周璐。不是不想告诉你，你不是去玩了吗？孟棠说你是失恋了，去疗伤，我就没烦你。后来你回来，我就想着等跟你小叔公开的时候在一起告诉你。他瞥周璐一眼，我都不知道你什么时候恋爱的，你就失恋了，你也没告诉我，所以咱俩扯平，这是翻片。周璐闪闪神，没提失恋的事，只是很痛快的笑一声。行，扯平。他把话题回到他结婚上，你敢嫁给我小叔，你真勇，以后叫你简大勇得了。你不知道周家是什么情况，二婶的厉害你领教过了。三婶、四婶和小姑他们都不是省油的灯，简诚省不了油，就把灯砸了，谁怕谁啊？周璐，简诚听他说起这个，突然想到一件事，我记得听你说过，你三婶经常欺负你妈。周璐没吭声，简诚看着他，不说话的意思，那就是还在欺负了。窗外，钟管家正朝这边走过来，应该是周庭艳那边结束了，让管家来叫他了。简诚下车，脱了外面那件羊绒大衣，周璐跟着他下车，眼皮一抬，目光落在他身上，呼吸微滞，磕磕巴巴道：“你你脱衣服干嘛？你不冷吗？”简诚把大衣扔副驾驶，站直身子，理了理身上孟棠给他选的战袍。你不懂，我刚才进去，他们只把我当成简诚。我现在进去，才是第一次以周庭艳老婆的身份跟他们见面，气势的足。周璐确实不懂他这思维，有什么区别吗？简诚踩着高跟鞋往前走，昏黄的光影下，身姿绰约。当然，今晚属于周庭艳老婆的战场才开始呢。周璐第二十八章，他穿旗袍真好看。关于周庭艳为什么跟简诚领证，在简诚给周家人的剧本里有三个原因。首先，谈恩情。虽然他是因为摔着脑子才缠上周庭艳的，但无论如何，这事都闹大了。尤其年前那场持续一周的 LED 剧目屏表白，更是无人不知。他现在非周庭艳不嫁，如果周庭艳不娶她，他很难收场，他会成为整个江鱼市的笑话。简诚是他的救命恩人，他不能置他于不顾，不然良心上过不去。第二，谈利益。目前这种情况，简诚的未来大概有两种走向：如果他一辈子不清醒，那周庭艳就一辈子不能结婚，不能有女朋友，不然以他的精神状态，可能会轻生也说不准。如果他哪天突然清醒了，那时候，周玉峰已经娶了情人。以简诚从前对周玉峰的占有欲，他也大概帅会出事。总之，两种走向通往的都是死路。他这一系列操作，完完全全把自己架在火上烤。唯有周庭艳能救他。如果周庭艳不管他
，这些事都不会发生，他还能为此得个好名声。他的名声在商场上有时候可以与利益对等，所以他娶她最稳妥。关于这一点，周玉峰出声反驳：“小说，你刚才也说了。”两种可能，要么他一辈子不清醒，要么他会清醒。万一他哪天清醒了，他发现我结婚了，又发现自己嫁给了你，那不得更疯吗？周庭艳潋滟的黑眸不带情绪的看着他，所以最好的办法是你离婚，一直等着他清醒。可你不会离婚，不会为他着想，对吗？周玉峰下意识避开他的目光，没说话。周庭艳，所以我得娶她，我尽量让她在清醒前爱上我，这样就算她清醒了，也不会再纠缠你，皆大欢喜。你觉得呢？周玉峰张张嘴，还是一个字都说不出来。是这个道理。以简诚的性子，如果他真爱上小叔了。就算他清醒了，也不会再缠着他。可是简诚和小叔成为夫妻，他还是接受不了，完全接受不了。周玉峰不吭声，旁边有人开口。周璐的母亲关清柔就点点头。这样看，确实庭燕娶了简诚比较好。简诚其实是一个很好的小姑娘，因为儿子跟简诚的关系比较好，所以关清柔看简诚如今终于有个好归宿，就开口帮忙说了句话。只是这话刚落，就听到一声阴阳怪气的笑。哟，老五媳妇，看不出来啊，你平时闷不吭声的，这会儿倒是会夸人了。看来是咱们站的位置不够高啊。说话的是老三媳妇叶启，言外之意是暗讽关清柔，这就巴结上简诚了。关清柔看他一眼，没说话了。老爷子最烦女人间的勾心斗角，把话题归于正轨，看着周庭艳道：“庭艳，这不像你，你要真不想娶，无论是简诚的麻烦，还是金秀的麻烦，你都有别的办法解决，没必要把自己搭进去。”周庭艳，我今年三十二，再过几个月三十三，年纪大了，该结婚了。老爷子，可你不是说你这辈子不婚吗？这些年他最操心的就是小儿子的婚事，倒是安排了不少相亲。可他始终没松口去见。他说他不婚，他以为是自己管得多，让他不高兴了，就表示只要他肯结婚，他可以娶自己喜欢的。他不干涉，这么多年都没动静，他着急，但也管不了他。一年又一年，他真以为他是铁了心不婚了。所以年前简诚那样闹，他也没管，也没过问。他觉得小儿子肯定不会娶简诚，纵容只是因为简诚对他有救命之恩而已。他这个小儿子最狠，也最讲情义。可如今他突然就结婚了，还是跟简诚。老爷子是非常震惊的。在他看来，简诚是不适合小儿子的，因为简诚跟玉峰纠缠那么多年，两人还差点结婚了。现在当叔的娶了差点成为侄媳妇的女人，脸不要了。叔叔捡侄子不要的女人，这要传出去可不得了。嘲笑的唾沫星子能把小儿子淹了。虽然已经领了证，但老爷子还是想再劝劝。婷婷啊，趁着现在外面的人还不知道，悄悄把离婚证办了。今天这事就当没发生。简诚那边，我通知他父母把人接走。老爷子思虑之后，给出最稳妥的方案：实在不行，让简家再送他出国，费用我来出。只要他走了。就什么事都没有了。客厅里，所有人都看向周庭艳，周玉峰也骤然抬起头，让简家再把他送出国。周庭艳泛着幽灵的眸子看向老爷子，紧握的双手在暴怒的边缘。怎么怕我丢人？他冷着脸，唇角挂着残忍的笑。您当年都不怕，我怕什么？这话一出，客厅里瞬间安静下来。长辈们纷纷变了脸，小辈们不知道怎么回事，但个个察言观色，瞧出不对劲，也不敢吭声。曹英下意识看向旁边的丈夫，还没看清他的神色。周百川已经起身离开。只留给他一个萧条的背影。曹英恨恨咬牙，隐忍不发。他最近靠着医生开的药，晚上能睡着觉了，精神比之前好。今天家里又那么多人，所以他毕竟保持优雅。老爷子闭着眼睛沉默好一会儿，声音似是了然的质问：“所以你娶简诚，就是为了气我？因为今天可以曝光了，所以周庭艳戴了婚戒。”他指腹摩挲着无名指上的戒指，听到这话，眉峰浅皱，俊脸透着轻蔑的冷笑：“气你？想太多！我娶简诚，只是因为我想娶，跟你没关系。”话说到这里，简诚剧本里的最后一个压轴原因。根本不用再提，周庭艳本来也没打算提，所以她幽冷的视线在众人脸上一一扫过去。我跟简诚结婚，谁还有疑惑？老爷子都沉默，自然没人开口。周庭艳再问一句：“我跟简诚结婚，谁还有意见？”依旧没人开口。周玉峰倒是想说什么，蒋亚薇死死按住他的胳膊，眨眼暗示他不要找死。虽然蒋亚薇也不能接受简诚嫁给周庭艳，但人家结婚证都领了，板上钉钉了。听周庭艳这意思，不会离。老爷子这反应也不会阻住了。如果周玉峰非要干涉。怕是要惹恼周庭艳，蒋雅薇心里也堵得满满的。周玉峰明明都不爱简诚了，为什么对他的事还表现得那么激动？连着两个问题没人说话，周庭艳便叫来钟管家，让简诚过来。客厅里，因为周庭艳最后跟老爷子的几句话，气氛压抑的有些可怕。佣人早就把饭菜端进餐厅了，众人想一步餐厅，但老爷子闭着眼，不知道在想什么。周庭艳也坐着没动。这两人都没走，也没人敢动。墙上的时钟滴答滴答，因为没人开口，四周笼罩在一片沉闷的死气中。突然，门口传来动静。紧接着就是清脆有节奏的高跟鞋声，哒哒哒，这突兀的声音像是打破死寂了的钥匙。众人皆下意识抬头望过去，周庭艳猜到是简诚，也抬头看过去。这一看，呼吸骤然慢了半拍。旗袍，简诚身上穿的是紧身束腰设计，能完全勾勒出曲线轮廓的酒红色旗袍，高高竖起的领子显出白嫩天鹅颈，若隐若现，衬得本就高挑的身形更纤细修
。周庭燕喉结滚动，浓黑的眸子慢慢燃起灼人的火焰，海啸般席卷四肢。他几乎忘了起身去迎他，脑子里只有一个想法：他穿旗袍真好看，以后要多给他买旗袍。简成进来后，等半天没一个人开口，他笑一声：“怎么了？这是我太好看了，都看呆了。”他这一声笑，换回众人神智。虽然收了视线，但还是时不时有目光往他身上挪。周玉峰跟简成认识这么多年。这也是第一次见他穿旗袍，没忍住多瞧了两眼。抛开所有事情，单单说简成这个人，周玉峰从不否认，简成一直在他的审美上，他真的很适合旗袍。简成的到来打破了客厅的沉寂，因为他的那句话，气氛活跃了些。甭管他过去是谁，曾经又是怎么跟周玉峰纠缠，他现在都成了周庭燕的老婆。最重要的是，周庭燕当众承认了他，识时务者不少，表面恭维的也不少，大家都顺着他那句“我太好看了”夸他，无论真心还是假意。至少场面话好听，简成大大方方的夸回去，一时间欢声笑语充斥在客厅，直到老三媳妇叶启插了句话：“哎呀，我才看见呢，玉峰媳妇也穿了件旗袍呢。”简成啊，你说还真是巧了呢，你们俩的眼光真的很像呢，喜欢的都一样。闻言，所有人的目光都看向了蒋亚薇，除了简成，简成看向了叶启。听见叶启开口，他简直不要太兴奋。这个叶启个子不高，心眼不少，嘴巴又毒。当初他来求周玉峰订婚的时候，叶启还阴阳怪气的利用他恶心曹英，致使曹英越来越厌恶他。叶启还因为当年的一件破事总欺负周露的妈妈，简成本来就打算今天会会叶启，正愁没机会动手。嘿，他自己把脑袋送过来了，那就别怪他不客气了。第二十九章，婚房可以住人了。蒋雅薇没想到简成今天也穿了旗袍，她是因为听周玉峰说，婆婆曹英年轻的时候很喜欢穿旗袍，所以才特意选了旗袍讨好婆婆。她没敢挑酒红色的，酒红色太艳，曹英平时穿搭都偏浅色，她怕曹英嫌她太招摇，没敢。她选了最适合她的淡蓝色，周玉峰见了也夸漂亮。他本来信心满满，结果简成脱了外套，里面竟然也是旗袍，而且简成的颜色更艳丽，款式更好看，布料肉眼可见的档次更高。更关键的是，简成自身条件太优越，完全穿出了旗袍的东方韵味。他穿着只是好看而已，跟谁撞衫不好，偏偏跟简成撞衫了，真是晦气！哎呀，我才看见呢，玉峰媳妇也穿了件旗袍呢。简成啊，你说还真是巧了呢，你们俩的眼光真的很像呢，喜欢的都一样。叶启说话的时候瞥了眼周玉峰，潜台词是你俩喜欢的衣服一样，喜欢的男人也一样。蒋雅薇知道他是故意的。这个叶启嘴巴毒，又喜欢阴阳怪气。刚才一直替他家里人刺激他婆婆，一直带节奏挑事。纵然心里被哀怨占据，蒋雅薇也不敢发作。他是新婚，家里也没背景，这里任何一个人他都不能得罪。所幸这话是叶启对简成说的，简成应该能听出叶启的潜台词。最好简成和叶启能结仇，最好简成能跟周家的所有人结仇。在场的谁都听出了叶启的话外音。老爷子懒得管这种闹心小事，由着钟管家扶去了餐厅。其他人的视线在简成。周玉峰和蒋雅薇三人身上来来回回转着，留下看热闹的居多。周玉峰听叶启这么一说，才想起来蒋雅薇今天也穿了旗袍。见他脸上是尴尬和委屈，他暗责自己的疏忽，压着声音道：“我让周宁拿件衣服给你。”周宁是周露的妹妹，今年刚大一，身形跟蒋雅薇差不多。周玉峰其实没想那么多，他只是觉得确实简成穿旗袍比蒋雅薇好看，他只是怕蒋雅薇尴尬，毕竟今晚离结束还长着呢。他不知道蒋雅薇因为他这话，心里四堵了一块巨石。差点窒息，他第一反应是让他换衣服，所以在他心里，简成比他好看，对吗？蒋雅薇心情郁结，脸上却未表现分毫。他挽住周玉峰的胳膊，温温的开口：“我听你的。”这时候他不会怄气，时间还长着呢。他要是不换，就得一直被简成压着。周玉峰正要去找周宁，忽听简成开了口：“三嫂，你不是更年期了吧？”这话一出，客厅安静了一瞬，叶启的脸色都变了。“你说什么？更年期？”简成今晚主打真诚，有问必答。是啊，三嫂刚才说才看见周玉峰媳妇也穿了件旗袍，可他媳妇中午就来了。三嫂跟他聊一下午，怎么可能才看见？刚才在车里的时候，周露说蒋雅薇中午就来了，来献殷勤的。现在家里是曹英管事，今天这种节日是曹英操办的。蒋雅薇想帮帮曹英，还准备在厨房露一手，搞两道拿手菜。其实蒋雅薇殷勤有点过了，像周家这种家庭，这种大节日，曹英只是整体把控，主要干活肯定是佣人。佣人那有管家看着。曹英再不喜欢蒋雅薇，那也已经是他儿媳妇。蒋雅薇的举动代表着他们整个二房的脸面。所以，蒋雅薇像其他人一样歇着就行，去干活会自降身份，更会让叶启这种人借机嘲讽。对付周家这些人，你不能一味讨好，讨好他们抑郁的是自己，不如自己发疯，让他们难受去。简成像是看不到叶启的怒气，还好心的跟他科普：女性进入更年期之后，容易出现记忆力下降、情绪激动、皮肤松弛。三嫂跟蒋雅薇聊了那么久，转眼就忘了她穿什么，这忘性确实挺大的。她满脸关心：三嫂知道自己更年期吗？如果不知道，那还是赶紧去医院看看吧，早点确诊，早点治疗。这话说出来容易挨打，周围看热闹的众人皆不动声色的后退一步，生怕身上见了血。周庭燕倒是松了口气。叶启第一句阴阳怪气出来时，他就要开口了。简成拽住了他袖口，他说：“女人的战场，男人靠
，因为平时围着他奉承的那几个，当着他的面去巴结简成，他怄气。见简成和蒋雅薇都穿了旗袍，想着两人和周玉峰的关系，话就出口了。叶启这两年嚣张，主要是他亲侄女嫁到了秦家，两家关系不错。周庭燕和那秦卓又是发小，这里里外外、圈圈层层的关系扯起来，他的气焰自然比别人高些。嘴巴损惯了，话就那么出口了，倒不怕什么。毕竟他那话都没提周玉峰，只是暗讽了一下，谁问起来，他有办法圆回来。唯一没想到的是，简成不按常理出牌。周庭燕在这，叶启也不好直接发作，他硬挤出一个笑脸：“简成啊，三嫂这人吧，有时候嘴快。”我刚才可能没表达清楚，我的意思是，刚才没注意，突然注意到了而已。你别就着那一两个字。简成跟着他笑，三嫂确实没表达清楚。三嫂说：“我和蒋雅薇的眼光像，喜欢的都一样。”三嫂说的是旗袍，还是三嫂其实说的是周玉峰？众人又不动声色的后退一步。好家伙，直接打名牌啊！叶启听他提周玉峰，倒是镇定不少。玉峰，我没提玉峰啊，简成啊，你怎么突然提起玉峰了？他看一眼周庭燕后，认真劝简成：“你都已经是庭燕的老婆了，可不能老想着从前的事。你跟玉峰的那段也过去了，以后别再提了。”让人误会了不好。简成扬起眉梢，三嫂，你忘了我摔坏脑子，根本不记得从前的事吗？我怎么可能老想着从前？他指着叶启，笃定的下结论。看吧，三嫂，你就是更年期了，你忘性越来越大了。叶启，曹英见叶启背对，心里很爽。虽然他不想管，甚至想看叶启和简成掐起来，但他的身份这时候这么多双眼睛看着，不站出来当和事佬不合适。行了，简成，你少说两句。你三嫂比你年纪长些，说你两句你就听着。简成惊讶，啊，三嫂年纪比我大吗？我数学不好，你等我算算啊。他真的掰手指开始算，嘴里念念有词。我今年24三嫂今年48哎呀，两手一拍，他看向叶启，二嫂不说，我还不知道。三嫂你比我大两轮呢。女性更年期一般发生在45岁到55岁。三嫂你很危险啊。那句二嫂不说，我还不知道，差点没让曹英气吐血。虽然他刚才确实有拱火的意图，但也实在没想到简成这么直接的拖他下水。叶启心里一口老血已经吐了，内伤。更年期，简成这丫头左一句右一句，直接给他确诊了。他狠狠的瞪曹英一眼。提什么不好，非提年纪。周璐站在简成右边，视线落在他侧脸，微微闪动着。大概在场的所有人，只有他知道简成为什么一直用更年期攻击叶启。他在帮他母亲以牙还牙。这场闹剧最终以叶启一句话结束。简成啊，谢谢你的提醒，有时间我会去医院看看的。叶启当时是接收到丈夫给的眼神，才乖乖认怂，但心里的火焰一直压不下去。所以吃饭的时候，他又开始动小心思。不过他这次学聪明了，他只夸简成。比如看见蒋雅薇手上戴的是鸽子蛋，而简成手上的戒指款式很简单，钻也不大，他就猛夸简成的戒指好看。有了刚才的事，即便他只字不提蒋雅薇，众人的目光还是会朝蒋雅薇看去。这么一看，蒋雅薇的钻戒确实比简成贵。蒋雅薇已经换上了周宁的衣服，没有撞衫压力。这会儿他的戒指比简成好，心里又不免得意。戒指是男人买的，越贵说明男人越爱，至少他比简成幸福。简成倒是没说什么。只是在叶启夸他衣服好看的时候，笑哈哈的从脖子里拽出一条项链，脸不红气不喘的开口：“哎呀，三嫂你怎么知道我老公送了我这条项链？”叶启怎么知道？我不知道啊，我都没看见你项链，更不知道你老公送了你项链。简成无视他无语的目光，举着脖子里的项链给桌上的人看：“这是我老公在拍卖会上给我拍的，这是除夕那晚周庭燕送他的新年礼物，是一条新型的粉钻项链。”餐厅里摆了三桌，简成还特意拿着项链走了一圈，大声问：“谁懂钻石啊？来帮我看看。”这颗粉钻的成色和切工怎么样？他特意停在蒋雅薇旁边，眼睛往她手上瞟。我老公说花了九位数呢，我不信，怎么可能这么贵啊？九位数啊，都不知道能买多少鸽子蛋呢。蒋雅薇，去死行吗？众人，行了，知道你老公有钱，没必要这么炫吧？这次连老爷子都无语了。叶启完全摸不准简成的套路，也消停了。他消停，简成却没放过他。吃饭的时候，至少当众提了四次，让他赶紧去看医生。一顿饭吃下来，他几乎心肌梗塞。简成这顿饭吃得身心愉悦。离开的时候。他坐周庭燕的车，他的车暂时留在老宅，明天司机过来开。到了公寓门口，周庭燕让司机先下去。简成想着，他可能有话跟他说，等司机走后就安静等着。结果等来一个吻，周庭燕轻身过来，炙热的唇贴上他的。车里开了空调，他身上还是那件旗袍。周庭燕想吻的深入些，不敢，用力的克制着，怕失控。浅尝辄止后就离开。他说：“简成，你穿旗袍真好看。”简成红了脸，扭捏的不行，支支吾吾半响，磕磕巴巴说了句谢谢。周庭燕瞧着他娇羞模样。心里燃着火，压不住，小心翼翼的试探。明天我来接你好不好？简成一时没反应过来。啊，去哪？啊？周庭燕意有所指，婚房可以住人了。第三十章，他早晚憋不住。晚饭过后，周庭燕带着简成离开，老爷子回房休息。周家的元宵节算是结束了，时间还早。长辈们为了维持表面和谐，还要再作画，小贝几乎全跑了。周璐跟几个朋友约好了，在 C L U 继续狂欢，准备走的时候，副驾驶有人开门进来。小璐，厉害啊！这车出来的时候，群里一堆人说抢不到。周玉峰坐进来。目光在车里打量，周
，往外面看了看。你老婆呢？我这车，蒋雅薇和狗禁止入内，她要进来你也下去。啪！脑袋上挨了一巴掌，周路坐回去，揉揉脑袋，使劲瞪他。你干嘛？周玉峰沉着脸，你就算再不喜欢雅薇，她现在也是你嫂子了，你对她应该有最起码的尊重。周路脸上带着讥诮，语气又冲又躁。尊重？她哪里值得我尊重？她高中的时候被人霸凌，要不是简成。他不知道死多少回了。他家里让他退学打工养弟弟，是简成给他交的学费。他没钱吃饭，是简成管了他一个学期的伙食。他呢？他怎么对简成的？死白眼狼！周路，周玉峰不愿意听以前的事，那些早就过去了。你总提有意思吗？为什么不能提？周路嗤笑，他自己做了狼心狗肺的事，还不准人说。我又没造谣冤枉他。每次两人聊这个，最后都要打一架。周玉峰今晚身心疲惫，实在没心思吵架。走吧，去你那喝一杯。母亲和两个婶婶打麻将。三缺一，四婶叫了雅薇，她准备找个借口带雅薇离开，但雅薇说走了不好，陪他们玩两局。四婶有麻将瘾，坐下去不知道什么时候能起来，她觉得屋里闷，就出来抽烟，正好看到周路，出去喝几杯，喝完再回来接雅薇。她转移话题，周路也见好就收，扣上安全带，没再提蒋雅薇，一脚油门把车开出去。路上，周玉峰问了周路一个问题：“小路，你不觉得简成变了吗？”周路想起除夕那晚，堂哥烂醉如泥时，也说了后面这句话，他知道堂哥想听什么样的答案，他偏不。你和简成错的是你，别找那么多冠冕堂皇的理由。哥，承认吧，你就是羡慕小叔，嫉妒小叔，所以你跟二婶一样，怨简成救了小叔，是你的虚伪，让你舍弃他了。他提到如今的情况，无论如何，现在已经这样了，你如愿娶了你的蒋雅薇，简成阴差阳错嫁给了小叔。我不知道你的日子未来会怎样，但我知道简成会越来越好。虽然从小到大，周路跟小叔基本没说过几句话，但他知道小叔能给简成幸福。他一整晚都在观察小叔，简成搂着小叔亲时，小叔就不太对劲。后来，简成穿着旗袍进去，小叔的目光就没离开过他。再后来，饭桌上，小叔时时刻刻关注着他的动静，转头跟别人说话时，也能一心两用的回头帮他添满喝空的饮料，给他盛汤，递餐巾纸。所有人对简成的炫富无语时，小叔还给予他回应：“真的没骗你，不信啊？那下次带你去，让你举牌。”简成说：“小叔只是感激他的救命之恩。”他倒觉得未必。车里空调开的其实不高，但周玉峰就是觉得闷。他把车窗打开了一些，风呼呼的往里灌，他会越来越好。周玉峰对周路刚才的结论明显不服，他今晚都做成什么样了，那么嚣张跋扈，时间久了谁能受得了他？周路不想搭理这傻子，人呢总会因为自己繁杂的情绪忽略掉很多事情。堂哥怎么不想想，如果不是小叔的纵容，简成今晚会那么嚣张吗？这是周家，不是别的地。为什么他那么有底气？因为小叔惯着他呀、啊，小叔允许他做，允许他闹，能给简成幸福的就得小叔这样，有能力护着他又愿意惯着他的男人。堂哥这种被二婶控制着人生的不行，他这种一出生就在烂泥里的。更不行。简成回到公寓后，在镜子前站了好半天，前前后后都照一遍。简成，你穿旗袍真好看。咋？原来周庭艳好这口啊。关于孟堂为什么给他准备旗袍，孟堂说他上周跟同事逛街，在咖啡店偶遇蒋雅薇，听见了蒋雅薇跟朋友聊起旗袍的事。至于孟堂为什么能在这么短的时间给他搞到一件这么合身的旗袍，因为他身上这件酒红色旗袍就是为他量身定制的。常怀路上有个裁缝店，店主花奶奶知道他订婚后，非要给他做两身旗袍，热情难以招架。他付钱，老人家又不要，所以他就自己准备的布料。只是旗袍做好了，他和周玉峰也走到尽头了。旗袍是新的，扔了怪可惜，他就让花奶奶挂店里卖了。没想到他没卖。孟堂说：“本来我是去他店里找个现成的给你。”花奶奶就把这个拿出来了。他说：“你这料子都是最好的，又是他最费心做出来的，不舍得卖。说你总得结婚，先给你留着。”于是就有了今晚的战袍。简成洗了澡刚出来，孟堂的视频就过来了。快跟我说说今晚的战况。孟堂不是江鱼本地人，是阳城人。小时候家里的生意主要在江鱼，所以。他是在江鱼长大的。高中的时候，阳城政府鼓励原籍企业家返乡创业，父亲恰有归乡之心，就借着机会把事业重心落地阳城了。一家人都走了，只有他留下了。因为江鱼有他最好的朋友，最喜欢的人。今年元宵，他有事没回阳城。秦卓的母亲知道他在江鱼，就喊他去秦家过节了。本来想结束后来简城这儿几杯窝听八卦的，结果秦卓的母亲不让他走。简城拿毛巾擦头发，顺便把今晚的事说了一遍。孟堂挺遗憾，没亲眼见到周玉峰和蒋雅薇那张震惊脸，不过也能自己脑补出来。你说叶启，我今天还见到他侄女了。他侄女在秦家挺风光的。孟堂有些担忧，叶启那女人挺记仇的。当年周路的妈妈就招他一次，这么多年了，跟狗一样死咬着不放了。你今天惹了他，他就算不敢正面欺负你，但背地里肯定要搞你。要说叶启和周路妈妈的恩怨，其实周路妈妈挺冤的。周路妈妈煲汤非常厉害。当年叶启怀二胎的时候，他们还住在老宅，叶启就喜欢喝他煲的汤。有天周路妈妈太忙，忘了给他熬。叶启没等到汤，不太高兴，下楼找他的时候踩空台阶，那一摔挺严重，把六个月的孩子摔没了，子宫也摘了。要说这事，就怪叶启自己，人家好歹是周家的儿媳妇，就算煲汤再好喝，你也不能把人当保姆使啊！还不是因为周路的父亲是老爷子私生
。叶奇为此彻底记恨上周路妈妈，隔三差五找事，处处刁难，带头孤立。但凡周路妈妈忘了什么事，他就说人家更年期提前了，一说就是十几年。虽然周路一家三口后来搬出老宅了，但每逢节假日还是要见面。简诚对孟唐的担忧不以为意，我既然敢惹他，就没怕他。当年他差点害死周路的仇，我还没报呢，他搞我，我还准备搞他呢。周路初中的时候。差点死叶七手里，孟唐听他说起周路，沉默了下，隔了好一会才悠悠叹口气：“橙子，你现在也是周路的小婶婶了。”这事，简诚挺高兴。是啊，不挺好吗？他在周家的日子不好过，为他爸妈受不少委屈。以前我是外人，没办法帮他，现在我能护着他了，跟着小婶婶有肉吃。孟唐没继续这个话题，两人聊了会别的。简诚说起周庭燕让他搬去婚房的事，孟唐立刻来了精神：“那你去吗？”简诚用手拨一拨落在肩膀的头发：“嗯，去吧，反正都已经公开了，今晚只是周家人知道了。”估计明天就得传开了，再分开住不合适。洗完澡后，简诚只穿了一件黑色的真丝吊带睡衣，他骨子里本来就有种天生的媚，此刻漫不经心拨头发的动作更撩人。孟唐眼睛往下盯着他胸前，问了他一个很直白的问题：“周庭燕年纪不小了，憋了这么多年，你俩又孤男寡女共处一室，你又这么诱人，我跟你说，他早晚憋不住。他要真想要你，你是从还是不从？这个问题，简诚刚才泡澡的时候还真想过。从啊，为什么不从？真夫妻又不是假夫妻，他是这么想的。”既然周庭燕想好好过日子，那他们就好好过日子，奔着过日子去，这种事就是难免的，早晚得做，早晚得有这一个程序。都结婚了，宁死不屈没必要。孟唐觉得他能这样想挺好，心未坚，又拖着下巴唉声叹气。这才三个多月，你换男人，结婚，同居，估计没多久，孩子都有了。我这还处在订婚阶段，真是人比人气死人。简诚问他和秦卓的进展，孟唐眼里全是失落，没进展。我最近都见不到他，他天天躲我，今天过节呢，他都没回家。见面这事，简诚倒是可以帮忙。周庭燕说：“明天下午来接我，然后晚上他组局，带我去见见他的朋友。说是九个人呢，秦卓肯定也在。你要不要去？”隔着屏幕都能看见孟唐瞬间亮起来的眼睛。想去，可你们这种场合，我去是不是不合适？秦卓会不会生气？简诚让他别想那么多，有我在，你怕什么？你就好好睡一觉，明天打扮的漂漂亮亮的，其他什么都别管。第三十一章，周庭燕五分钟。翌日清晨，简诚被亲爹的电话吵醒：“你现在赶紧回来，立刻，马上。”我在家等你，简诚看看时间，才七点半。他嘴里说好，挂了电话后，却把手机调静音，蒙头继续睡。一觉睡到十点，伸个懒腰起来，果然几十个未接来电，看来是知道他和周庭燕结婚的事了。公寓离老宅比较远，一来一回得几个小时，下午还得搬家，所以简诚今天不打算回去，太折腾。他自己煮了白粥和鸡蛋，端上餐桌后，才给简红云回电话。刚接通，不等对方咆哮，他先开口：“老简，那我之前想清楚，我现在是周庭燕的老婆。”简红云憋了一早上的怒火，硬生生卡喉咙里。深呼几口气，咬牙强调自己的身份：“老子是你亲爹，生你养你，骂你两句怎么了？你现在这么金贵，一句话都说不得。”简诚吹了下白粥的热气：“哦，那你骂吧。”他把手机放一边，从碗里拿了个鸡蛋，开始认真剥蛋壳。简红云，他这样轻飘飘的语气，简红云反倒骂不出来了。他急着问正事：“你和周庭燕正月初十就领证了？”刚知道这事的时候，简红云一度以为自己没睡醒。昨晚他在外面应酬，喝得烂醉如泥，回家倒头就睡。第二天早上起来，发现几十个未接电话，微信也炸了。老简啊，你可真不厚道，偷偷摸摸成了周庭燕的老丈人，半点消息都不露。看到这条消息，简红云还以为自己气懵了，躺回去又清醒了下，然后再看手机。正月初十就领证了，这都十六了。简红云，你嘴巴真紧啊！周庭燕这种女婿你都藏着，怎么想的你？微信里的消息太多，他没全看完，找了人问，才知道怎么回事。原来昨天元宵节，周庭燕带着简诚回家了，两人已经领证了。消息是从周家传出来的，谁传的不知道，反正很多人都知道了。他这个亲爹竟然是最后一个知道的，气不气？简直要气炸了！简红云气的不是两人领证，其实最初知道的时候，他开心坏了。这是好事，天大的好事！周庭燕成了他女婿，怎么不是好事？只是后来冷静下来，他把所有事情一琢磨，就觉得自己被耍了。你是除夕那天晚上跟我赌的，除夕到初十，这才不到半个月。简红云质问简诚，也就是说，其实你跟我赌的时候，你就有办法拿下周庭燕了。你知道自己会赢，故意坑我，就是想白的百分之九的股份。简诚咬一口鸡蛋，大大方方的承认：“是啊，恭喜你，猜对了呢。”简红云一口气差点没上来。这臭丫头也怪她自己，她当时怎么都不信她能拿下周庭燕，她偏偏又拿常怀露做诱饵，钩子太大，把她套死了。简红云早上等她一直等不来，已经来公司了。此刻她自己在办公室，火气太大，她端起已经凉掉的咖啡喝一口。你当时都拿常怀露吓住了，你知道我拒绝不了那么大的筹码，怎么不多要点？她语气带着挖苦，你胆子那么大，怎么不直接跟你哥平齐？我那时候不信你能拿下周庭燕，说不定毒瘾上来就答应了呢。简诚咽下鸡蛋，喝了口白粥，因为我了解你啊，我用最大的筹码，只比简文倩高百分之一。你才会觉得我是因为跟简文倩较真，夸下海口，你才会跟我赌。如果他要的太多，狮子大开口，以简红云那
得怪你自己。你想着，如果你赢了，常怀露就是你的；如果我赢了，周庭燕就是你女婿，你怎么都不亏。”最后一句，简成用他刚才挖苦他的语气：“你只是从心里觉得周庭燕这样的男人，压根不可能娶我这样的废物。”简红云心思完全被说中。确实，他答应赌是觉得怎么都不亏。确实，他不觉得周庭燕会娶简成，甚至直到此刻，他依旧不敢相信。主要是他不信周庭燕会娶自己侄子不要的女人，所以你是怎么让他娶你的？现在外面都说你用救命之恩逼他了。简成觉得白粥没味，去厨房拿了白糖，往里面加一勺，用舌尖尝了尝，又加一勺，甜了才往嘴里塞。是的呀，我跳楼逼他呢，我威胁他，如果他不娶我，我就从金秀集团跳下去。简红云，简成转移话题，我今天不回去了，当初我们签了协议的，你让人把手续搞好，需要我签字的时候我再去，别抵赖哦，不然我在长盛集团门口拉横幅，说你不讲信用。简红云，你捏。事情已成定局，简红云虽心里还有点气，但总归周庭燕成了他女婿这件事是值得高兴的。都领证了，你什么时候把他带回家吃饭？简成答非所问。老简，你怎么不问我？初时就领证了，怎么知道昨天才公开？简红云一高兴，差点忘了这事。对啊，怎么瞒这么久？简成，不是我要瞒着的，是周庭燕要保密。他为什么要保密？你说呢？当然是娶我丢脸啊！他现在很烦我呢。不对啊，听说昨晚在周家，他对你挺好的，那是当着外人的面。他这种人，爱妻人设对他很重要。其实我俩单独相处的时候。他都不搭理我的，真的。当然，所以老简，你们有事不要找我帮忙，你找我，我也不会帮的。等我让周天燕爱上我，等我在他面前有了话语权，我才能帮你。简红云，那得等到猴年马月。怎么感觉怪怪的？这丫头是不是又给他下套了？简成本来打算下午收拾行李，结果刚把行李箱拿出来，就接到孟唐的电话。啊啊，不行，我不知道要穿什么，感觉穿什么都不好看。你下午陪我逛街吧。简成知道他是因为要见秦卓，太紧张了。平时挺稳重的姑娘，一遇到秦卓就容易乱了方寸。好，你别开车了，我去接你。挂了电话，简成看看空空的行李箱，就给周庭燕发了个消息：“简成在忙吗？”隔了一分钟，周庭燕直接打电话过来了：“东西收拾好了。”简成还没跟他说孟唐要去的事，他先问：“今晚秦卓在吧？”周庭燕：“嗯，怎么？”简成斟酌着言辞：“跟你商量个事，就是我脸皮薄，见你的朋友会很紧张，我能带孟唐去吗？”周庭燕一下就猜出他的意图：“因为秦卓吗？”简成也没隐瞒，孟唐很久没见到他了，他总躲着孟唐。周庭燕也不瞒他，如果孟唐去。秦卓可能就不去了。秦卓确实在躲孟唐，为了躲孟唐，还不让他跟简成说他的落脚地。他倒没有刻意隐瞒，只是简成没问过他。周庭燕，简成喊他的名字，求他，那让秦卓在外面见见他呢，至少让他们见一面吧。孟唐有话跟他说，孟唐最近都瘦了，求你了。他软绵绵的语气带着哀求，全撞进了周庭燕心口，痒痒麻麻的。好，我来安排，让他们见一面。果然，只要他一撒娇，他就什么都想答应他。只能对不起秦卓了。简成道了谢，这才提起搬家的事。我下午陪孟唐逛街，估计逛完就直接去了。今天东西收不了了，明天再搬吧。周庭燕答应早了，婚房里什么都有，你先拿一套换洗衣服。今晚我们去婚房住，明天我再陪你去收拾，好不好？主要是他在婚房那边给他准备了惊喜，好不容易准备的，明天就看不到了。简成，今晚过去好不好？简成好半天没说话，没错，他想歪了，就推迟一天而已。为什么这男人非让他今晚就住进去？难不成他今晚就想睡他？不对啊！孟唐说，以周庭燕的性子。肯定要先当绅士人几天的，不可能一上来就迫不及待，怎么都得矜持几天啊！周庭燕见他迟迟不开口，也不逼他了，就换种方式。那等吃了饭，你跟我回去，然后我再把你送回去。简成，可能不行。孟唐今晚有一半的概率会哭，他得陪着孟唐。周庭燕跟他商量，那你过去半小时好不好？半小时后我送你回去。简成想的更歪了，完了，周庭燕今晚就是想睡他，他不吭声。周庭燕做最后一次让步，十分钟，五分钟，不能再少了，我很快结束，结束就送你回去，我保证。至少得去看一眼礼物吧，得让他知道他的心意。简成，五分钟。妈妈，周庭燕这种优质男人才五分钟，这么快吗？果然，男人不能看外表。周庭燕不知道自己被误会被嫌弃了，挂了简成的电话，他给秦卓打过去。今晚孟唐也去。秦卓正给简成挑选见面礼，眼睛时不时往柜台瞄一眼。你叫他干什么？他去我不去啊？我给你媳妇买礼物呢，忙着呢，挂了呀。周庭燕以前懒得管他，现在为了简成，却要劝一句：你就算再不喜欢孟唐，也订婚了。但凡你负点责任，你就得娶。你要是确定你最后不会娶她，那你就今天跟她说清楚，早点断了。你老拖着有意思。总之，孟唐是简成的朋友，这件事上你必须好好处理。如果哪天因为你跟孟唐的事影响我和简成的关系，我跟你翻脸啊！第三十二章，你老婆跑了。吃饭的地方是秦卓推荐的，在城南新开的一家江景餐厅。他说环境好，味道绝，是正宗的老江鱼味道，生意火爆，一味难求。他跟那儿的餐厅老板是朋友，要个包厢就一句话的事。周庭燕看过菜单后，见有几道是简成喜欢的，就让他定了。秦卓直接要了观景最佳的包厢。餐厅在护城河畔，装修雅致，古色古香。湖水透着晚霞的反光，晶晶点点，四人被撩动的心绪。服务员在前面引着路，孟唐挽着简成的胳膊走在后面，
，也有话跟秦卓说，只是他没想到秦卓同意他过来，不是妥协，是来践踏他尊严的。三人走到拐角处，服务员推开雕花木门，笑容和善的朝简成和孟唐做了个请的手势，等两人进去，才关了门离开。孟唐来的路上满心雀跃，到了此刻才知道紧张，他抓着简成的胳膊，稍稍落后了一步。包厢里。墙上挂着两幅水墨画，简成带着孟唐绕过前面的屏风往里走。屏风后有四男四女围着桌子在打牌，里面的人听到动静纷纷抬头，瞧见简成和孟唐，皆是一愣。有人先反应过来，把手里的牌一扔，热情的打招呼：“哟，两个小嫂子都到了，来来来，这边坐。”周庭艳和秦卓不在包厢，周庭艳是打牌的时候手机响了，出去接电话了。秦卓是还没到，说是路上堵车，得晚一点。几个人把简成和孟唐请到位子上，把水果和瓜子往两人跟前推。才刚到自我介绍环节，周庭艳进来了。周庭艳其实是算着简成快来了，准备出去接他。刚好潘宇来了电话，汇报些工作上的事。简成进餐厅时，他隔着半片人工湖就看见了，怕他会拘束，所以尽快挂了电话进来。周庭艳拉开简成旁边的椅子坐下，见他身子坐得直，看起来很紧张，便伸出手，掌心压了压他的手背。他们几个是我大学同学。他指着那几个男士，从左往右给他介绍。那个是余成，嘴贫话多，金秀旗下销售公司的总经理。那个，这里面的人。简成一个不认识。周庭艳的母亲是周老爷子的第三个老婆。周庭艳一岁的时候，父母离婚，她跟着母亲在国外长大。十四岁时，母亲病故，她才被接到周家。她的童年在国外，她关系好的国内发小只有秦卓一个，是因为两人的母亲曾是最好的闺蜜。秦卓小时候每次出国玩都是住周庭艳家里。现在包厢里这几个四个男的是周庭艳和秦卓的朋友，都是大学同学，一个寝室的，关系非常好。旁边的女士是他们的家属，两对已婚，两对未婚再谈。因为今晚这饭局是周庭艳介绍老婆给他们认识，所以也让他们带了家属。周庭艳大学的时候住校，简成那会才初中，跟他没怎么见过。后来两人的交集也不多。他朋友里他只认识秦卓，来的路上问孟唐，孟唐也都不认识。孟唐认识秦卓是因为家里的关系，两家有生意往来。他小时候跟着父母去过几次秦家，后来他留在江鱼上学。周末的时候，秦卓的母亲经常接他去秦家玩。虽然已经成了秦卓的未婚妻，但他的朋友他也基本没见过，因为秦卓没带他见过。这里面倒是有两个眼熟的。还是因为在秦家的时候打过照面，但没说几句话，秦卓就把人带走了。此刻因为秦卓不在，孟唐不怎么紧张，精神很松懈，跟他们聊得也开心。简成来之前还担心他们会不会提周玉峰，会不会因为最近的传言对他不喜。事实证明他想多了。周庭艳应该是跟他们打了招呼，没有一个人提周玉峰，仿佛他那些不堪的过去完全不存在。在这个包厢里，他们只当他是周庭艳的新婚老婆。余成的目光会时不时落在简成身上。带着审视和探究，其实他们对简成还是很好奇的。毕竟他之前闹那么大动静，他们最初听到周庭艳竟然跟简成领证的时候，都觉得他脑子被门挤了。你说你娶谁不好？你怎么敢娶简成呢？确实，简成长得是漂亮。就说今晚，他脱了那件白色短款的羽绒服，身上是件枣红色长裙，梳丸子头，淡妆，比平时少了点攻击性，但得天独厚的美人脸还是张扬又精致。简简单单的装扮也足够吸睛，她确实很美，很耐看，是很多男人喜欢的款。但简成是谁啊？周玉峰的青梅竹马。曾经差一点娶了的未婚妻啊，周玉峰是谁啊？周庭艳的亲侄子啊。你说小叔娶了侄子不要的女人，这是多不要命的尴尬。所以当初周庭艳在群里说的时候，他们瞬间把消息刷到九九家，全是劝他迷途知返，回头是岸。漂亮女人多的是，你不能在自家墙中找啊。外面那些等着看你笑话的人，隔着墙都能把你脊梁骨戳弯。他们苦口婆心的劝这家伙只有两句：简称是我合法妻子，带他见你们是让你们认认脸。以后见了恭敬点。饭桌上谁让他尴尬，谁让他受委屈，我跟谁翻脸。我自己选的媳妇，不需要谁来说三道四。在我这，她就是最好的那个。你们懂规矩点，红包可以多给，话不能乱说。得，人家话都说到这里，他们还能说什么？知道周庭艳这是认定了，所以他连夜把自家媳妇从被窝喊起来，让她懂事些，别惹简成。再怎么说，简成现在也算他老板娘了，这以后关系处好了，就是抱大腿；关系不好，简成一个枕边风就能把他送走。女生跟女生之间的友谊很奇怪，磁场不对，怎么都要挤兑两句；磁场对了，聊的不要太嗨。简成跟今天包厢里的这几个家属。属于后者，什么都聊，互加微信，相见恨晚。几个大男人看得目瞪口呆。他们在家里嘱咐媳妇对简成客气点时，媳妇还各种嫌弃简成。没想到现在人家自己聊嗨了，小手拉的，跟亲姐妹似的。古色古香的包厢里，周庭艳见简成一直在说话，跟朋友聊天的同时，拿简成的杯子给他倒了杯温水。简成接过来，说了声谢谢，低头喝水的时候，分心往他身上瞧了一眼。黑色衬衫，黑色西裤，袖子卷上去半截，小臂上有精壮的肌肉纹理，看着有劲，眼睛往下瞄。有意无意落在他的腰上，宽肩窄腰，线条流畅，看不见肌肉，但隔着那层布料，隐约能窥出几分不羁和狂野窜动，应该是蓬勃的、健康的才对。怎么就五分钟？周庭艳察觉到他的视线后，顺着他的目光看向自己的腰间，再挪到某处，呼吸有短暂的窒
，身子发热，又觉得他不可能盯着他那处看，肯定是自己心思不正想歪了。对，是他自己心术不正。昨晚他失眠了，脑子里一直是简成穿旗袍的样子，怎么都挥之不去，整个人跟烧着了般，燥热难耐。后来去浴室洗了两次澡，才终于消停。我做主点的菜，有几道是你爱吃的。周庭燕为掩饰自己的慌乱和心虚，索性直接转移话题，把菜单递给他。你看看，你还想吃什么？可以再加点。简成被他的声音拉回思绪，后知后觉意识到。自己刚才脑子里装的竟然是黄色废料，我去下洗手间。其实包厢里有洗手间，他只是觉得脸燥热，想在没有周庭燕的地方透透气，不然他脑子里总想着五分钟。见了鬼了，脑子好像有自己的思想。他想忘，偏偏挥之不去的是周庭燕那流畅窄腰，那腰看着挺有劲啊，不至于啊！呸呸，不能瑟瑟。可是今晚周庭燕要睡他，完全静不下来。简成去了二楼尽头的洗手间，洗手间旁边是一条幽静的走廊，来这吃饭的，房间里都能看到江景。所以出来的人很少，走廊里没有什么人。简成慢慢走着，想等脸上余留的燥热消散再进去。楼梯拐角处隐约有声音传来：“玉峰，我说句你不爱听的话，就算你跟简成掰了，你也不该找蒋雅薇。真喜欢他，当个情人养着，玩玩就算了。你真不该娶回家。雅薇很好，她一直在为我忍着。人，哼，他跟咱们就不是一个世界的人。他那不是人，是舔。有的圈子不是他靠舔就能接受他的。他刚才一副卑微做小的姿态，我看着都替你尴尬。我没尴尬，没尴尬，骗鬼呢！你不尴尬？”你跑这抽什么烟？要我说，你还不如曲简成呢。起码人家是正正经经的富家千金。这个蒋雅薇，你以后少带出来吧，给你丢人。所以今天周玉峰也是带着蒋雅薇出来跟朋友吃饭了。简成本来不想听的，但还是停下了，因为他看到蒋雅薇了。蒋雅薇站在角落，显然也是听到了那对话，脸上全是泪。两人的目光突然对上，简成优雅的朝他挥挥手，笑得很愉悦。侄媳妇，你好啊。蒋雅薇觉得难堪，突然转身往后跑。简成做了回好人，朝对话传来的方向喊了句：“大侄子，你老婆跑了。”蒋雅薇脚下一个踉跄，差点摔倒。简成还来不及高兴，身后突然传来一道怒吼声：“孟唐，你给我回来！”是秦卓的声音。第33章，他们欺负我。简成刚才那句“你老婆跑了”是故意的。当初周玉峰死活要退婚，他追他追到 C L U 酒吧，也是在楼梯口听到周玉峰跟朋友聊天。当时被吐槽的是他，简成吧，连他亲爸亲妈亲哥都不喜欢他，人品肯定不行。对，我也觉得，不然他家里人为什么都喜欢简文倩那个养女，肯定是他自己的问题。其实伯母怪他也没错，你爸是你爷爷最喜欢的儿子。要是金秀集团给了你爸，那不就是你的吗？现在全是你小叔的，简成断了你的路。你和简成估计是八字不合，他克你。而且简成当年不是出过事吗？早配不上你了。当时周玉峰倒是一直没说话，只顾着喝酒，也没阻止那些人说什么。那些话或许他听见了，或者他没听见，反正他在角落都听见了。蒋雅薇也听见了，还大声喊了他一声，然后所有人都看见他了。那天外面下暴雨，他打车到酒吧门口，没带伞，就那么一小段路。也浑身湿透，头发贴着头皮，还有水滴在地上，像刚从海里爬出来的水鬼。那些吐槽他的人，都是周玉峰后来交的朋友，他只是见过不熟。他那时听不得那些话，反正暴露了就扑上去，他要撕烂他们的嘴。周玉峰把他推倒了，然后周璐来了。周璐跟周玉峰打了一架后，把他带走了。简成为什么突然喊那一嗓子？因为当时蒋雅薇喊了他后，还很体贴的过来劝架。劝架的时候，尖细的嗓音招来很多人。咋？当初蒋雅薇觊觎他的男人，还那么为他着想，他很感动啊。现在他作为两人的长辈。自然也得帮忙调解调解。他都准备开嗓来一首青藏高原的音量，把附近的人引来看热闹了。结果秦卓那一嗓子惊得他浑身一哆嗦。孟唐，唐唐出事了！简成下意识就顺着声音看过去，见孟唐正哭着往楼梯跑，抬腿就要追，结果刚迈开步，胳膊就被人从后面抓住。简成，你怎么在这？简成被迫回头，见是周玉峰，就使劲甩他的手，同时指着另一个方向冲他喊：“大侄子，你老婆往那跑了，你赶紧追啊！”周玉峰朝后看了一眼，蒋雅薇已经跑远了。刚才的话他肯定是听见了。他可以回家再跟他解释。他现在有话问简成，你跟我小叔到底怎么回事？周玉峰抓着简成的胳膊没松手。昨晚他脑子不清醒，今早醒来躺床上，好好把事情捋一遍，越想越不对劲。具体哪不对劲，他也说不上来。总之，小叔跟简成领证的理由，绝不仅仅是小叔说的那两条。简成甩不掉他的手，正要抬脚用高跟鞋踩他，身后忽而传来一道平淡又加着冷意的声音：“周玉峰，手拿开。”周玉峰抬头，与周庭燕的目光不偏不倚撞上。小叔。他喊了一声，掌心的力道也下意识松了下。简成察觉到了，立刻趁机甩开他的手，转身快步走到周庭燕旁边。周庭燕知道他想说什么，伸手摸摸他的脑袋，温声开口：“你先去找孟唐。”他往门口的方向跑了。简成直接跑开了。等他离开后，周庭燕收敛笑意：“周玉峰，我是不是跟你说过，不要碰他？”他危险的眸缓缓眯起，眼底暗波涌动。听不懂我的话，还是听懂了，故意跟我作对。周玉峰对小叔娶了简成这件事，心里一直有怨气，但也只敢在心里，不敢当着他的面表现出来。不是，小叔。你别误会，我就是找简成问件事。简成，周庭
对这个称呼很满意，淡淡的嗓音带着明显的警告。你也知道他是你小婶，以后有事说事，不要碰他。今天幸亏是我看见了，我相信他。如果是别人呢？看见你拉着他，被造谣的也是他。你不要脸没关系，你小婶的脸很重要。周庭燕还得去找秦卓，找到把人揍一顿，还要去跟简成说，刚才包厢的事跟他没关系，所以并没有太多时间浪费在这里。这是最后一次，如果你再对他动手动脚，你试试。他警告完要走，周玉峰纠结了下，还是问出口：“小叔，你到底为什么娶简成？你其实有办法解决所有麻烦的，根本不用娶他。”周庭燕顿足，默了一会，转身看他：“你想要个什么样的答案？没完没了了。”他想听到什么，他满足他。周玉峰当然是能说服我的答案。其实他也不知道自己想要什么样的答案，他就是受不了小叔曲简成。从见了那本结婚证开始，他心里就像堵了块巨石。有时候，他甚至会突然冒出一种错觉：小叔对简成似乎很特殊。小叔喜欢简成，还是他俩其实早就暗度陈仓，一直瞒着他，把他当猴耍。他接受不了这样的答案，但是又迫切的需要一个答案，一个能让他接受简成嫁给小叔的事实。能说服你的答案？周庭燕拉长了尾音，倒是真有一个。周玉峰紧张的看着他，什么？周庭燕提到昨晚的事，当时你爷爷说了句“你娶简成就是为了气我”，这话你还记得吗？周玉峰点头，当然记得，因为爷爷说了这句话后，气氛就怪怪的。不对，应该是从小叔那句“您当年都不怕，我怕什么”开始，气氛就变得很古怪了。尤其是他父母，当时父亲直接走人了，母亲的脸色也尤其难看。周玉峰突然觉得不对劲，正琢磨哪里不对劲，耳边就传来一道讥诮的冷笑：“回去问问你父亲，或者问问你母亲，或者你爷爷。”问问他们，这句话到底是什么意思？问清楚了，你想要的答案就得到了。简成赶到的时候，秦卓已经抓住孟唐了。两人站在餐厅大门口，秦卓抓着孟唐的手腕，脸色沉冷，能看出明显的不耐烦。你能不能别无理取闹？孟唐用力挣扎着，苍白的小脸往旁边扭着，不看他，梗着脖子让他松手。两人已经僵持了好一会儿，路过的客人频频回头看。简成跑过去，搂住了孟唐的肩膀，话是跟秦卓说的。怎么了？孟唐转过头，看见简成的瞬间，委屈的情绪被抛至最高点。眸子里积着的眼泪突然就失了控，哇的一声哭出来。橙子，嗯嗯，他们欺负我，欺负我。秦卓看见简成的时候，也稍稍松了口气。他放开了孟唐的手，朝简成动了动唇，意思让孟唐先哭完。孟唐的手得了自由，转身就扑进简成怀里。我不要，不要跟那个女人道歉，我不，我不道歉，我没错，我就没错。他哭的身体发颤。简成伸手把他抱住，右手轻轻拍着他的后背安抚。他不知道发生了什么事，只能先顺着他的话说：“好，不道歉，我们不道歉，你没错。”秦卓心情烦闷，从口袋里摸出烟盒。拿起来朝简成晃了晃，表示自己出去抽根烟。简成没理他，继续温声细语的劝着孟唐。等孟唐的情绪平静一点，揽着他出门。西南角的假山旁边有一排木质长椅，现在没有人。简成牵着孟唐过去坐。孟唐把包拿下来了，从里面翻出一包纸巾，眼泪鼻涕全擦干净，起身扔进两米远的垃圾桶，再回来。你出去大概五分钟左右，秦卓就进包厢了。他把米山带进去了。他说包厢里发生的事，才说一句，眼泪又横似的往下冲，喉咙酸的几乎让人窒息。孟唐说的断断续续，说几句就要哭一场。他还没讲完，简成已经知道全部过程了。是余成的老婆江静给他发来微信，秦卓把他前女友带来了，就是那个米山，以前挺红的那个模特，后来跟秦卓分手不到半年就退圈嫁人了，结婚不到三个月离了。秦卓说，这家餐厅的老板就是米山，我们这个包厢就是米山给留的。他说他来的时候门口碰到米山了，米山想过来打个招呼，就跟过来了，不是特意带来的，不是特意也不行啊，别说小梦了，我当时都想给秦卓一锤子，明知道这是前女友的店，你还特意定在这，不吃能死啊，气死我了。小梦应该是怪难受的，说出去找你。他刚走，米山就说他有其他朋友来了，他得去接待。喝了杯酒也走了，谁也不知道外面发生了什么。小梦出去没多久就回来了，脸色特别难看。米山也跟着进来了，嘴里一直说对不起。小梦没理他，拿着包要走，米山就去拉他，小梦就推了他一下，他直接趴餐桌上了，摔得挺惨，脸还被划破了。P.S. 我觉得那一摔有眼的成分。秦卓让小梦道歉，小梦啥也不解释，就说自己没错，拿着包就往外跑。简成把江静的消息看完后，又听孟唐自己说了将近二十分钟，整件事的脉络清晰后，简成从椅子上站起来，然后把孟唐拉起来往回走。孟唐抗拒：“我不回去，我想回家了。”简成握住他冰凉的手，清淡的笑意被风吹散。怕什么？他不是爱演戏吗？巧了，不是，我这段时间演戏也演出瘾了，我去跟他标下眼界。第三十四章，请叫我周太太。暮色四合，霞光渐退，天边只剩一片驼红。餐厅外面靠近江边的地方，有几个露天休闲座椅。周庭燕找到秦卓的时候，秦卓正一个人坐在望江视线最好的椅子上。指尖的猩红随江风摇曳，他眼睛盯着潺潺江水，不知道在想什么。你这副模样还挺可怜，我都不忍心揍你了。周庭燕在他旁边坐下，但是你还得让我打两拳，不然我跟简成不好交代。秦卓收回视线，把烟盒和打火机都扔给他，胳膊肘捶他一下，见色忘友。周庭燕从烟盒抽了支烟，咬嘴里拿打火机点燃。谁见色忘友？早知道这里是你前女友的店，我根本不会选在这里。唇边溢出淡淡薄雾，他也烦，抬腿踹秦
，真的只是因为这里的菜好吃。而且米山之前说他这两天不在江鱼，我没想到今天会碰见他。他找米山订包厢的时候，米山说他回老家了，让店长给他安排的。今天在门口碰到米山，说他有事提前回来了。他说去包厢打个招呼。他跟米山清清白白，也没想那么多，谁知道会发生后面的事？周庭燕问他，所以孟唐出了包厢后发生什么了？秦卓烦躁的挠了挠头，米山这店是我帮他开的，他一直想还钱，我没要。米山刚才打电话给我道歉，说今天看见孟唐在，就想把钱给孟唐。孟唐听说我出的钱，生气了。嗨，周庭燕一口烟差点呛气管里。你出钱？他冷下脸，一言难尽的看着秦卓，差点爆粗口。你别告诉我，你跟那个米山还没断干净？怎么可能？秦卓为自己辩解，我有底线。他交往过的女朋友确实不少，每一个都是正正经经谈恋爱的。恋爱期间不劈腿不乱搞，前一个分干净才会找下一个。多情不渣是他做人的基本原则。他有钱有颜有资本，他命好，想要什么都是唾手可得。多谈几次恋爱而已，他尊重每一任女朋友，分手也给足够的分手费。他有错吗？没有，他们这种圈子，这种身份，说实话就没几个干净的。周庭燕是例外，这么多年，这家伙一个女人都没有，私下也不玩，三十二了都，老鼠男一个，初吻都还在。他为什么干净？坏境造成的。他的家庭四分五裂，他的童年阴影挥之不去。他经历过那么可怕的车祸，他单单想活下去，就耗尽了他的全部。他没时间搞乱七八糟的事，不像他们，命好，一路潇潇洒洒的长大。青春期一到，脑子里只有挥霍和放荡。如果周庭燕在他们这种环境下长大，不一定是干净的。周庭燕听他啰啰嗦嗦半天，纠正他的错误。初吻不在了，简称昨晚亲我了，就是时间太短。秦卓三十二了，才被亲一下，又不是多光荣的事，也值得显摆。话题扯远了，秦卓回归正题。总之，我跟米山分的时候就分干净了，虽然一直有联系，但就是朋友。我跟孟唐订婚，我虽然不喜欢他，但订婚之后，我外面干干净净，一个女人没碰。周庭燕听出他话里的问题，皱眉。你跟丽苑前女友都不联系了，怎么跟这个米山还一直有联系？你们分了三年，这餐厅是去年开的，那就不是分手费。为什么他开店你还出钱？秦卓低头抽烟，连抽好几口才慢慢道：“我欠他的，他当年退圈出事，是我害的。他有事，我得管他。”夜晚的江风吹在人脸上，四刀割，每一处皮肤都要受刑，凌迟一般还不够，寒风直接灌入衣袖、裤脚，浑身都是冷的。秦卓的故事说完，周庭燕沉默着抽完一根烟，最后问了一句：“孟唐，你打算怎么办？”秦卓垂下脑袋，盯着指尖的猩红。好一会才开口，他很乖，我其实没那么讨厌他，只是不能害了他。秦卓对自己有很清醒的认知，他永远不会为了一个女人停留，所以他不需要婚姻，婚姻会困住他，也会害了嫁给他的那个女人。当初爷爷以病为由逼他，他答应，其实就是哄弄下。没想到家里速度那么快，直接未婚妻给他找好，订婚宴摆好，他直接被推上台。那么多人在，他不能让家里人难堪，更不能让孟唐丢人，所以赶鸭子上架，莫名其妙走完了订婚。你让我今天跟他讲清楚。我就是来讲清楚的，没想到会出米山这事。他确实有错，在包厢的时候，他那时候没搞明白发生什么事，见米山被推倒了，就让孟唐道歉，态度确实不太好。孟唐哭着跑出去的时候，他是后悔的。那丫头在他面前一直没什么脾气，突然那么逆反，肯定是出事了。可惜他当时心里烦躁，他又一个字不肯说。周庭燕的手机响了几下，是简诚发来的消息。我不知道米山对秦卓多重要，但是他欺负孟唐就不行。我给你汇报一下，我现在要去欺负米山，你拦不住我，除非你把我打晕了抬走。周庭燕，今晚是你组的局。米山是餐厅老板，这事如果你提前不知情，我不怪你；如果你提前就知道，我要跟你冷战一个月，因为我很生气，不想跟你说话。还有秦卓，没这么欺负人的，就算不喜欢孟唐，也没必要这么侮辱他。知道未婚妻在包厢，还带前女友过去打招呼，他又不是不知道。孟唐一直很介意米山，我不想跟他说话，你帮我问问他是不是真不想娶孟唐。如果是，我一定说服孟唐跟他退，一定让孟唐离他远远的。如果你站我这边，就半小时后过来；如果你站秦卓，我们就从今晚冷战。周庭燕把所有消息看完，眼睛就一直盯着冷战一个月。我很生气，不想跟你说话。反反复复看几遍，他把手机放进兜里，站起来，同时把秦卓拽起来，胳膊抬起，手握成拳，直接朝他脸上挥过去。操！秦卓猝不及防挨了一拳，踉跄的后退两步才站稳，一脸懵逼的搓着脸。老周，你干嘛？周庭燕甩甩手，刚才打的不痛快。他伸手解外套的扣子，慢慢朝他逼近。你把简称惹生气了，我得揍你，给他出气。也是自证清白，他揍了秦卓，说明他跟今晚这事没关系。他也确实不知道。秦卓，简称牵着孟唐回了包厢。包厢里已经收拾干净了，于成和江静他们坐里面嗑瓜子聊天。他们本来也是追出去的，后来看到周庭燕去找了秦卓，孟唐身边有简诚，他们就回来了。这种时候人多了反而不好劝。江静先看到两人进来，伸手打招呼：“快过来坐，外面冷吧，先喝杯热水暖暖。”简诚和孟唐坐下后，江静就递了两杯水过来，看一眼孟唐后，凑到简诚跟前，小声道：“人已经帮你喊了，应该马上过来了。”他话音刚落，门就被人从外面打开了。屏风不知道被谁推到一旁了，所以简诚顺着声音望过去。就看到米山了，玲珑曲线尽显的抹胸短
，很细，不严重，像是被什么划了层皮。米山，好久不见啊，还记得我吗？简诚笑盈盈的打招呼。他跟米山见过一次，还是去年那天，他和孟堂从美容院出来，碰到米山了。那时候，孟堂和秦卓刚订婚没多久，米山主动过来的，说话阴阳怪气，暗示秦卓不会跟孟堂结婚，反正挺嚣张的。巧了，那天他因为周玉峰心情正不好，见那女人一直在挑衅孟堂，火气没压住，跟他打了一架。他还把米山的头发揪下来一小撮，米山自然是记得那次打架的，头发被揪下来一块，头皮都快被扯下来，怎么不记忆深刻？他知道那是谁，简家的小女儿简诚，孟堂最好的朋友。这个简诚也是有本事的，闹出那么大的事，最后竟然嫁给周庭艳了。简小姐，好久不见。米山也笑着打招呼，简诚纠正他的错误，我现在是周庭艳的老婆，请叫我周太太。米山倒是顺着他，周太太。简诚喜笑颜开的应了一声，然后起身，亲昵的挽着他的胳膊往外走。我有点事想问你，咱们出去说。米山觉得他怪怪的，想推开他，但简诚抓得紧，一直走到一处拐角才松开他。简诚朝周围和头顶看了看，问他：“这里就是你拦住孟堂的地方吧？”米山目露警惕，面上却维持笑容。“你想说什么？”简诚脱了外套砸他脸上，意味深长的冷笑：“这地方的监控肯定坏了吧？”米山甩开他的衣服，不自觉往后退。“你想干什么？”简诚开始撸袖子，在他转身离开时，扑上去抓住他的头发，笑容渗人：“就你会胡说八道，就你会编故事是吧？我跟你说，你这套幼稚的手段。”老娘高中那会儿就见过了。周庭艳按着简诚说的时间，带着秦卓他们过来时，简诚和米山刚打架结束，两人都躺在地上喘气，惨不忍睹。第三十五章，今晚跟你回家。孟堂一直都知道秦卓不爱他，这么多年，他为此苦恼、难过、纠结、失落，各种情绪几乎将他吞没。但他从来没像今天这样哭得这般伤心，至少简诚没见过。他带米山进去，我实在觉得难受，就说出去找你。没走多远，米山就从后面喊我。他说这个餐厅是秦卓给他钱盘下的，他说怕我生气，跟秦卓闹。所以要把钱还我，多可笑！我根本不知道这事。他说秦卓对他从来都是只语不取，无论他要什么，秦卓都会给。过年的时候，原来秦卓带他出国旅游了，他给我看他们旅游的照片，他们牵手、拥抱、接吻。我了解的秦卓，虽然交往过很多女朋友，但不会在恋爱期间乱搞。他的历任女友都得到了他的尊重，可他独独这么对我，我们的婚约还没解除，他就跟别的女人接吻。橙子，他独独这么对我，他得多讨厌我！我回去拿包要走，米山非拉我，我真的没有用力，我真的没推他，我就是想把手抽回来，他突然就摔倒了。米山假摔这种烂招数，简诚在两个人身上领教过。第一个是简文倩，七岁那年，奶奶知道他喜欢荡秋千，让人在院子里搞了一个，他每天都要荡一会儿。生日那天，他在房间拆奶奶给他的礼物，出来晚了，简文倩在上面坐着。那时候，简文倩刚来家里一年，他觉得他没有家人，很可怜，就什么玩具都给他玩，所有东西都跟他分享。简文倩说他也喜欢荡秋千，他就让给他了，还帮他推。然后简文倩摔了，膝盖磕破了。屋里大人出来问怎么回事，简文倩很委屈地说一句：“我以后不玩了。”程程，你别生气。然后他莫名其妙被简红云和梅兰教训一顿，意思是他不应该把简文倩推下去。明明是简文倩自己松开手的，他当时去摸口袋里的棒棒糖，他拆棒棒糖呢，那会儿没碰他，他自己松手的。他那会儿还想把第一个棒棒糖给简文倩呢，那是他最喜欢的橙子口味，就剩最后一个了。后来很多次，他都莫名其妙的被扣屎盆子，莫名其妙的被简红云他们训斥。他发现一味忍让没用，所以他开始强硬。简文倩惹他一次，他打他一次，简红云他们训斥一句，他就顶回去十句。虽然跟家里的关系越来越僵，但他心里舒坦。第二个敢算计他的是蒋亚薇。蒋亚薇比较倒霉，遇到的是发疯巅峰期的他。类似米山今天这种假摔，他都是当场发疯，好好站着都能摔，腿留着也没用。他会狠狠的踹几脚，高跟鞋能把他的腿踩破皮。蒋亚薇也是幸运的，遇到的是宁折不弯的他。他强悍一次，周玉峰就会离他远一步。慢慢的，周玉峰骂他的词都变了，从简称你别闹了，到简称你真恶毒。孟堂和周璐有时候会劝他，他自己冷静下来后也会自我检讨。不要太激进，性子放软一点，嘴巴不要那么毒，遇事要心平气和。可惜没用，完全没用。每次他给自己洗脑，要学学两面派简文倩，学学忍者神龟蒋亚薇，他脑子里总会冒出另一个声音：凭什么啊？老娘又没错。他从来不主动惹事，他没害过人，没做过亏心事。他每年还做慈善，哪有栽他往哪捐款？希望小学他多盖了几个。像他这样优秀的人，他们应该向他学习才对，还天天欺负他，那他能忍吗？当然不能。凭什么是他忍啊？明明错的又不是他。当然。也是有能忍的时候，比如现在被欺负的不是他，是他朋友，他自己被欺负，他可以毫无顾忌的报复回去，因为他能为自己的行为买单。可孟堂不同，按着孟堂和江静的说法，这个米山在秦卓心中的分量还挺重。如果他直接把米山揍了，惹恼了秦卓，他自己无所谓。万一秦卓因此怪了孟堂怎么办？他得给孟堂留个后路，所以他得把米山叫出来，而且他得比米山伤得重。周庭艳过来的时候，就看见简诚软绵绵的躺在地上，右脸苍白如雪，左脸颊被指甲挠了几道。血淋淋的，头发已经散开了，凌乱的铺在地上，裙子的领口被扯到锁骨处，
僵硬的身体才开始颤抖。疼吗？简诚靠在他怀里，轻轻摇头，没事。米山还躺在地上，他离简诚不远，听到没事，气血翻涌。没事，这女人确实没事，有事的是她。他知道简诚是周庭艳的老婆，没想惹她的。最开始他一直躲，后来这风女人又拽他头发，逮着一小撮，发狠的拽，他疼得实在受不了，才伸手去挠她。他脸上虽然没伤。但简诚刚才一只手拽着他头发，另一只手握成拳，全往他身上招呼。他表面看起来没什么事，但身上疼得厉害呢，全是内伤。有服务员看清是自家老板，跑过来扶他。米山借着服务员的手站起来，看见秦卓也来了，捂着发疼的胸口喊他：“秦卓。”他声音满是委屈。秦卓脸色是极冷的，他站在离他两步远的地方，紧锁着眉头问他：“怎么回事？”米山正要开口，一个人影晃到跟前，啪！孟唐狠狠甩了米山一个巴掌。简诚牵他回包厢的时候跟他说了。要在没监控的地方碰瓷米山，简称说最多挨个巴掌，说会找机会还回去，让他别担心。孟唐没想到是这样血腥的场面，他气得浑身发抖，抬手要扇第二下时，手腕被人抓住，回头见是秦卓，他第一次用冒着寒光和怨气的冷眸瞪他，你还护着他？秦卓迎上他的目光，愣了下，下意识道：“不是，先听听怎么回事，我来说吧。”简称在周庭艳怀里开口，一开口，脸颊鼓动，伤口的血顺势流下来。周庭艳深邃的眸冷的骇人，他把简称打横抱起。抬脚就往前走，简诚忙制止：“你干嘛？我还有话说呢。”周庭艳知道他这身伤在他的算计之内，应该让他把戏演完，但血色太刺眼，还是有些压不住火，先处理伤口。他全身紧绷，下颌线凌厉，压抑的声音泄露一丝躁怒的戾气。简诚见他生气了，伸手揪住他的衬衫衣领，小声求他：“我就说几句话，就几句。”他这血不能白流啊！周庭艳冷着脸不吭声，简诚咬牙凑到他耳边：“我今晚跟你回家，你想怎么样都行。”周庭艳，周庭艳妥协了。妥协是因为他跟他撒娇，他最扛不住他撒娇。简诚指着左边，示意他往那边走两步，因为那边来看热闹的客人多。等周庭艳按着他的指示过去，他才指着米山朝众人道：“这是餐厅的老板米老板，他是我闺蜜未婚夫的朋友。今天我们过来吃饭，他主动来包厢敬酒，这本来是件好事。但是米老板特意提了一件事，他说他开这个餐厅是我闺蜜未婚夫给他的钱，不让还的那种。我闺蜜识大体，给未婚夫留脸面，没闹，只是跑出去了。他未婚夫追出去了，刚才在大门口，小两口吵架，应该有朋友看到了吧。”人群中有人点头议论，简诚继续道：“那傻丫头哭了半小时，我劝她，我说可能是有什么误会，她也愿意听听米老板的解释，所以我就带她回包厢了，然后叫来了米老板。我也不知道米老板到底怎么想的，就想着先提前问问，就把她带出来聊了。我问他为什么提前的事，他们猜他说什么？他说他和我闺蜜未婚夫是真爱。”简诚，秦卓听到这里突然开口：“你别胡说八道，米山不可能这么说。”秦卓，周庭艳抱紧简诚，冷肃的眸光扫向秦卓，凉凉的声音带着警告：“你再凶他一下试试。”秦卓。他就是声音大了点，秦卓正要解释，简诚先一步开口：“我胡说八道，你过年的时候去旅游了吧？和米山一起去的，他给我看了你们旅游的照片，你们拥抱、接吻，不可能。”秦卓这次的声音比刚才还大了些，他确实去旅游了，但他跟米山是在路上偶遇的，因为在同个地方，所以就一起走了一段。拥抱，他顶多在他爬山崴脚的时候扶了他一下，接吻，怎么可能？秦卓突然提高声音，周庭艳的脸色完全沉下来，只是他还没来得及开口，简诚已经大声道：“嗓门大了不起啊！”他确实给我看了那些照片。秦卓看向米山，米山忙摇摇头：“没有，我没给他看照片，他是给孟唐看的，而且照片已经删了，没有痕迹。”他吃准了孟唐不会说。简诚瞪他：“你手机里肯定有照片，如果没有，就是你删了。”瞪完米山，简诚又冲秦卓吼：“照片删了没用，我记脑子里了。你们拥抱的那张照片，你穿的是灰色登山服、灰色帽子、黑色鞋子，他穿的是蓝色运动服。”简诚自然没见过照片。是上来的时候，他特意问孟唐的，孟唐不想质问秦卓，但他觉得这是的让秦卓知道。因为他其实也觉得秦卓虽然多情，但不是会劈腿乱搞的人。也许这其中是有什么误会呢？秦卓听简诚描述完，眸光悠的转向米山，米山心里一突，冷汗从后背冒出来。简诚的视线在两人身上来回移动，最后整个人软在周庭艳怀里，双手搂住他的脖子。听说这餐厅的主题是爱情，原来老板崇尚的爱情是破坏人家感情抢来的。这三观不正的餐厅，只有三观不正的人才会吃。老公，我们三观正，我们走。众人，他们是不是也应该走？不然三观不正。看完全程的江静，只想朝简诚喊一声牛逼。当时简诚让他把米山喊过去，只说要教训米山。他最初以为简诚把米山喊出去，只是想帮孟唐出口气，最多把米山打一顿。没想到简诚自己挨打，顺便揭露米山的罪行。他以为让大家知道是米山的错就行了，没想到简诚又借力挑拨了秦卓和米山。他以为到这里终于结束了，没想到简诚最后的目的是毁店。挂着爱情主题的餐厅老板背地是破坏人家感情的人。肯定是要影响生意的。餐厅的钱是秦卓给的，只要这家店存在，孟唐心里总归是不舒服的。简诚这是要把米山的老窝给毁了。江静看着急于向秦卓解释的米山，悠悠叹口气。简诚风鸣在外，你说你惹他干嘛？